God Rob regresa 401, 425. Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas de verdad. Agradecemos a los que puedan ayudarnos nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 401 Huillas. Una de las primeras cosas que hizo después de la muerte de su padre fue redirigir la red de mensajes a la Torre Alta. Hacía mucho tiempo que existía un sistema de mensajería desde la costa del dominio hasta Alto Jardín, la Torre Alta y el Rejilla contra las incursiones de los hijos del hierro. Ahora informaba del progreso de un solo barco. Lord Stark llegará en unos días murmuró y dejó caer el mensaje sobre la mesa junto a la ventana. Una brisa entraba por la ventana y la hizo temblar un poco, por lo que colocó un pisapapeles sobre ella para evitar que volara por el aire y saliera por la puerta. Bien dijo el abuelo, y lo miró preocupado. Había algo un poco extraño en él estos últimos días, como si estuviera llegando a un acuerdo. Tal vez todos lo estuvieran haciendo. La plaga seguía allí, extendiéndose desde antigua como una lenta peste, y el peso de la preocupación sobre él estaba siempre presente. La tía Malora también le preocupaba. Siempre había sido muy nerviosa, incluso voluble, fascinada por los libros de magia, o eso le habían hecho creer. Ahora era un espectro de ojos hundidos en la mesa, con aspecto abatido y deprimido mientras ojeaba un libro sobre los Itower. Había oído que había tenido una tremenda discusión con el abuelo, con repetidos gritos de por qué. Pero nadie sabía a qué se debía esa discusión. He doblado la guardia dijo finalmente el abuelo. Ned Star debe llegar sano y salvo. Antigua está llena de rumores sobre todo tipo de cosas y he tenido que impedir que la gente sugiera las formas más locas de lidiar con la puerta. Dioses, nuestros malditos antepasados. Willas levantó una ceja y Lori Tower emitió un sonido gutural que era casi un grudido. Se nos dijo que protegiéramos la puerta. Y lo hemos hecho. Pero se ha perdido mucho, se ha olvidado mucho. Olvidamos lo que había detrás. Los Ig Towers anteriores construyeron la Ig Tower etapa por etapa e incluso usamos a Bran el constructor para construir la más alta, pero en algún momento lo olvidamos, o permitimos que el pensamiento ándalo nos influyera. Pensando como un ándalo, Willas miró al abuelo, confundido. El abuelo suspiró y se pasó una mano por la frente, como para limpiarse la ira. Los primeros hombres sabían que la amenaza de los otros nunca había desaparecido, no realmente. Y sabían que la prisión del dios ahogado, o lo que fuera que se le pareciera, tenía que ser vigilada. Estaban familiarizados con la magia, la magia en la raíz y en la piedra, que crece y mengua como la luna. Pensaban, de manera diferente, creo. No olvidaban las cosas. Y entonces llegaron los ándalos, con sus dioses y sus temores a otros dioses y su maldito fervor religioso que significaba que todo lo que no entendían debía ser destruido. Quemaron los arcianos, masacraron a los hijos del bosque, mataron a quienes se atrevieron a discrepar. Y los Towers de la época no hicieron lo suficiente para detenerlos. Los hijos ayudaron a crear la puerta, y ¿dónde están ahora, ahora que los necesitamos en nuestra hora de necesidad? Muertos. Se han ido. Gritaba ahora el abuelo, con la cara roja y furioso. ¿Cuánto podríamos haber recordado si todavía hubieran estado ahí afuera, esperando en sus bosques de dioses? ¿Dispuestos a dar consejos? ¿Capaces de advertirnos? El abuelo señaló a Oterbane. Los primeros hombres lo hicieron con la ayuda de los hijos del bosque. Todavía estás descubriendo lo que puede hacer. Sabemos, padre dijo Malora con voz apagada, casi como una voz de advertencia. Fue una palabra que finalmente hizo que la sangre se le fuera del rostro al abuelo. Apretó los puños por un largo momento y luego se apoyó contra la ventana con un suspiro. Bailor hará lo que pueda para calmar la ciudad. Dioses, ojalá todavía tuviéramos vigilancia. Willas, hemos encontrado un, un tratado sobre la perdición de los otros. Está en el idioma de los primeros hombres y es oscuro incluso entonces. Debes estudiarlo. Después de todo, naciste para manejarlo. Miró al abuelo y la inquietud le recorrió la piel por un momento. ¿Dónde está? Toma. La tía Malora le tendió un libro delgado y él se estremeció levemente al ver la expresión de sus ojos. Había una combinación de emociones que lo desconcertaron. ¿Era indignación? ¿Ira? ¿Alguna forma de dolor? ¿O era pura y simple locura? Lo tomó y lo abrió, frunciendo el ceño al ver las runas. Sí, esto era realmente oscuro. Tendría que estudiarlo con atención. Hay algo más dijo el abuelo con una voz que le hizo mirarlo de inmediato con alarma. Deberías decirme de inmediato si tus sueños, se oscurecen. Puede que haya una razón para eso. Frunció el ceño ante eso. La historia de Invernalia sobre la montaña. 
¿Sobre su posesión? ¿Crees que estoy en peligro de eso? Curiosamente, el abuelo miró a Malora en lugar de a él, una larga mirada llena de movimientos de cejas por parte de ambos antes de que el abuelo suspirara un poco. No, exactamente. Es difícil de explicar. Temo que algo oscuro se acerque, algo que esté corriendo a toda velocidad por Ned Stark. Lo que es, es incierto. Hay muchas interpretaciones, dioses, es difícil incluso explicarlo. Triplicad la guardia dijo la tía Malora con la misma voz monótona, casi con resignación. Debemos estar seguros de esto. ¿Seguro de qué? Preguntó Willas con los ojos entrecerrados. No le estaban diciendo nada. ¿Pero qué? La avalancha se nos viene encima, las piedras ya no pueden botar dijo el abuelo, como si estuviera citando a alguien. Y luego levantó la vista. En cuanto llegue Ned Stark, lo escoltaremos hasta la puerta. ¿Entiendes? Después de un largo momento, asintió. Sí, quiero. Los ojos del abuelo parecieron escrutar su rostro durante un largo momento. Bien, dijo finalmente. Estoy orgulloso de ti, hijo mío. Muy orgulloso de ti. Renly. La mejor manera de lidiar con el espantoso hedor en la alcoba del pasillo era respirar por la boca y no por la nariz, y concentrarse en algo, cualquier cosa, que no estuviera relacionado con el olor, como la cuerda que colgaba del caballete sobre la abertura, la forma en que las sombras dentro del pozo que bajabas movían mientras se usaba la linterna para inspeccionar el espantoso fondo de dicho pozo y la escotilla que normalmente mantenía la alcoba segura y el hedor bajo control, porque parecía vieja pero muy bien hecha. Al cabo de un rato, la luz empezó a encenderse cuando el hombre que se encontraba en el pozo salió de él con una sola mano, usando también los pies para apoyarse en la cuerda anudada. Cuando llegó a la cima, colocó la linterna a un lado y se levantó y salió, antes de secarse la frente. Dioses dijo Pate Butters con voz cansada y horrorizada. Es peor de lo que pensábamos, mi señor. El pequeño sirviente había estado actuando como su hombre permanente en la fortaleza roja durante algunos años, siendo muy callado y muy observador. Renly, sin decir palabra, le entregó un odre de vino diluido en agua y le dio tiempo a Pate para tomar un gran trago y luego recomponerse visiblemente. ¿Peor? Debe haber entre 20 y 30 de ellos ahí abajo, mi señor. Por la ropa que llevaban, parecían sirvientes y algunos guardias. Guardias Lannister, debo añadir, basándome en las capas y las armaduras. Los más viejos son, bueno, hay mucho barro, suciedad y huesos. ¿Y lo más nuevo? Había dos que apenas reconocí, mi señor. Una era una sirvienta, llamada ella. Una jovencita dulce, muy mala llamando a las puertas antes de abrirlas. Me temo que por eso está ahí abajo con la garganta cortada, creo. Hay un guardia a su lado. Timon. Ella desapareció diez días antes de que su gracia llevara a la familia real al norte, a Invernalia, y él desapareció dos días después de eso. Sacudió la cabeza. Timon, recuerdo que estaba orgulloso de algo antes de desaparecer. Orgulloso durante un mes o dos, creo. Ella lo utilizó para matar y él debió pensar que sería recompensado con Geturo Renly. ¿Cómo murió? Tiene la cabeza destrozada y hay una mancha de sangre en la pared del pozo. Creo que recibió un golpe, se cayó y murió al caerse al chocar contra una piedra, mi señor. Renly. El grito provenía de un pasillo lejano y Renly giró la cabeza. Aquí abajo. Luego se puso de pie y ayudó a Pate a ponerse de pie. Está bien, sube esa cuerda y mueve ese caballete. Tenemos que cerrar esa escotilla antes de que el hedor se extienda más. Sí, mi señor. Cuando Pate llegó a su destino, Renly salió al pasillo, tomó un trago de vino aguado y luego miró para ver quién se acercaba. Después de un momento, parpadeó sorprendido al ver la figura de un hombre alto y anciano con cabello plateado que se acercaba. ¿Tío Eldon? Lord Eldon Estermont había vivido casi 70 años, pero todavía se encontraba sano y salvo, hasta el momento en que percibió el hedor y se detuvo en seco, tapándose la nariz con una mano. Dioses, Renly, ¿qué es ese hedor? La obra de mi antigua y desprecida hermana de la mercería dijo Renly con amargura mientras señalaba hacia la alcoba, donde Pate estaba cerrando la escotilla con cierto alivio. Su tío se unió a él para mirar. Es un antiguo retrete, ahora cerrado y sin uso desde la danza de los dragones, si no me equivoco. No entiendo. La confesión completa del Matarreyes finalmente llegó desde Invernalia. Mencionó que Cersei haría que esos sirvientes que entrarán en su retozando, fueran arreglados. Me encontré preguntándome cómo los tratarían. Señaló hacia el final del pasillo. Hay un tramo de escaleras que conducen a una puerta gruesa y buena que sale cerca de sus antiguos aposentos. 
Creo que no se usaba desde antes de Sumerai. Hasta que Cersei la descubrió. Hay huellas en el polvo. Marcas de arrastre también. Por todos los dioses, ¿cuántos? ¿Coronilla? El sirviente asintió con la cabeza en dirección al tío Aedon. Al menos veinte, mi señor. Tal vez treinta. Es difícil decirlo porque está bastante mal en la parte inferior. El tío Eldon hizo una mueca. La puta asesina. Ella siempre se creyó más importante que los demás respondió Renly, mirando la escotilla. Y bien, paté. Mi señor. Contrata de diez hombres en la ciudad. Adviérteles de antemano que es un trabajo horrible y sucio, pero diles que vale un dragón por cada uno si completan el trabajo de vaciar el pozo de cuerpos. Pueden trabajar en turnos de dos para distribuir la carga. Haz que al menos intenten identificar los cuerpos. Alerta también a las hermanas silenciosas. Quiero que los cuerpos sean tratados con respeto. Como sea que hayan muerto, no se merecían esto. Diles a los hombres que reemplazaremos cualquier ropa que se arruine con lo que hay en el fondo de ese pozo y que proporcionaremos instalaciones de lavado y comida. Quiero que se haga y quiero que se haga bien. ¿Entiendes? Patea sintió y se inclinó antes de alejarse. ¿Cómo es posible que nadie haya olido este lugar? Preguntó el tío Eldon con asombro y horror. La escotilla está bien ajustada y esta sección no se utiliza respondió Renly con cansancio. ¿Y qué importa un hedor más en una ciudad llena de ellos? Tío Eldon, no sueles salir de Greenstone. ¿Qué pasa? El anciano le dirigió una mirada larga y muy seria, lo que hizo que se sintiera un poco mal. Renly, tenemos que hablar en un lugar privado, donde nadie pueda oírme. Llevó al tío Eldon a una de las habitaciones que había identificado como libre de nichos extraños o agujeros extraños en el techo donde alguien pudiera espiar a quien quiera que estuviera dentro. Incluso entonces, siguió mirando a su alrededor con atención. Bar y seguía siendo Baris. El tío Eldon lo observó con un poco de desconcierto que se calmó después de que le dijera en voz baja por qué estaba revisando. Después de que Renly terminó de revisar la habitación, le levantó una ceja a su tío, quien suspiró y se pasó una mano por la frente por un momento, antes de mirar a su sobrino a los ojos. Renly, necesitas casarte y casarte rápido. No se quejó, ya que era algo que había estado esperando. Lo sé, dijo después de un momento, tío. John Arlin también ha hablado conmigo y sé que debo casarme. He estado hablando con posibles parejas durante los últimos meses. ¿Meses? ¿Estás cerca de tomar una decisión? No, no lo era, aunque había estado cetrería con Lord Kellington y su hija Bethany, y le pareció una persona con la que era agradable hablar y que, para ser mujer, era notablemente hábil con el arco. Pero no había llevado las cosas más lejos porque creía que tenía que buscar más. Ahora tenía que admitir que había estado posponiendo el asunto. Todavía no, admitió. Quizás pronto. El tío Eldon frunció el ceño. Elige rápido, cásate con ella, acuéstate con ella, haz que tenga un hijo. Se quedó mirando a su tío. ¿Por qué tanta prisa, tío Eldon? Muchacho, a tu edad ya deberías tener una esposa. Un puño nudoso golpeó la mesa que tenía al lado. Y luego suspiró. Renly, tus señores de la tormenta están, no diré que están inquietos. Simplemente diré que están hablando. ¿De qué hablas? Muchas cosas. Leyendas. La larga noche. Robert encontrando las tumbas de Durandón y el rompetormentas, se habla mucho de eso. Sé que tú también estabas allí, pero hablan de Robert, no de ti. Se habla de cosas que están despertando, cosas antiguas, tradiciones antiguas. La llamada no se cuestiona en las tierras de la tormenta, no con esas jaulas que circulan con trozos de espectros en ellas. Tus señores de la tormenta saben que estamos a punto de librar una guerra terrible en el muro. Saben que después de tantos años de verano, un invierno igualmente largo está por llegar. El tío Eldon suspiró. Mis hijos están preparando a Greenstone y a Estermont en su conjunto. Y en las tierras de la tormenta se habla mucho de, sucesión. La mayoría de las casas están siendo sensatas y están solucionando sus disputas. Unas cuantas están siendo idiotas. He oído que Pilot intentó imponerse a Kellington y fracasó. Pero la mayoría está intentando resolver sus diferencias. Y se están forjando alianzas matrimoniales por todas partes. Se habla de herederos y de repuestos. Y tú no tienes heredero. No hay ningún niño en Bastión de Tormentas, y tiene que haberlo. Necesitas una esposa astuta para dirigir Bastión de Tormentas y un niño de su pecho. La gente está hablando de ello. Asintió con cansancio. Tomaré una decisión pronto, tío. Pero el tío Eldon no parecía satisfecho. 
Renly, debo ser franco. La gente habla de muchas cosas. Algunos dicen que desearían que Robert estuviera todavía en Bastión de Tormentas, ya que ha hecho tanto. Otros, que desearían que Stannis estuviera allí, ya que lo mantuvo a flote contra viento y marea. Sé que esto es injusto, todavía no has tenido la oportunidad de ponerte a prueba en la guerra. Pero estás muy a la sombra de Robert en esto. Stormbreaker ha dado mucho que hablar. Eso le dolió un poco, pero fue lo bastante hombre como para darse cuenta de que no era culpa de sus hermanos. Lo entiendo. Entonces vio la expresión en el rostro de su tío. ¿Qué más? Se habla, en su mayoría susurros en el viento, pero como soy tu tío, hay veces que la gente me ve acercarme y cambiar de tema abruptamente, lo que me hace preguntarme, sobre una petición leal al rey para que uno de sus bastardos legitimados, es decir, Edric, sea tu heredero hasta que puedas producir uno propio. El desconcierto se convirtió rápidamente en rabia y se puso de pie de un salto. ¿Qué? No. ¿Cómo se atreven? Eso no tendría precedentes. Eso es un insulto. ¿Quién dice eso, tío Eldon? ¿Quién? Su rostro estaba enrojecido y podía sentir que la famosa rabia barateón comenzaba a abrumarlo. ¿Cómo se atreven, en verdad? No te lo diré, como no condenaría a un hombre por un rumor o un susurro le espetó el tío Eldon con frialdad. Siéntate, muchacho, y piensa. Temblando de rabia, Renly se sentó después de un largo momento, todavía dispuesto a voltear la mesa y romper una silla contra la pared más cercana. Se atreven, Renly, porque algunos dudan de que puedas engendrar un heredero. Se habla de ti y de Loras Tyrell. Podrías haber pensado que estabas siendo discreto cuando estabas, con él. No fue así. La gente está hablando. Solo rumores en este momento, pero esos rumores se están extendiendo. Y. Debo ser franco. Eres mi sobrino y te amo entrañablemente, pero también eres mi Lord Supremo y debo brindarte el mejor consejo que pueda dar. La gente se pregunta si, en este momento, con una guerra contra los otros que se avecina en el muro, con una segunda larga noche que se avecina, si un mordedor de almohadas devorador de espadas puede liderar las tierras de la tormenta. La rabia se desvaneció en un abrir y cerrar de ojos cuando la sorpresa se apoderó de él. ¿Quién sabía? ¿Cuándo alguien los había visto? ¿Los había oído? ¿Qué debía hacer? ¿Qué podía hacer ahora? Tu silencio lo dice todo dijo finalmente el tío Eldon con voz cansada. Entonces es verdad. Luchó por hablar durante un largo momento. Tío, yo, ahórrate tus palabras. Debes actuar ahora. Con cada día que pase sin que actúes, esa idea de la petición leal ganará fuerza. Deja a un lado tu posición aquí y vete a casa. Cásate rápido. Ella debe ser una de Stormlands y el matrimonio debe ser en Stormsend. Debe haber un matrimonio y después de eso debes permanecer en su cama lo suficiente para ser el padre del primero de muchos hijos. El tío Eldon lo miró con comprensión y simpatía en sus ojos. Si puede ser padre de un bastardo o dos aquí y allá, aún mejor. Sí, muchacho, es una farsa. Pero asegurará la lealtad de las Stormlands en la mayor tormenta que ha enfrentado en miles de años. Debes ser un líder ahora. El líder que las Stormlands necesitan. Deja tus necesidades a un lado y escucha la voz del deber. Ya no puedes ser egoísta. Eres un barateón de Storm Sentin, necesitas un heredero nacido de tus bolas. Y Loras Tirelli nunca debe ser visto contigo de nuevo. Después no pudo decir cuándo fue que el tío Eldon salió de la habitación. ¿Fue un momento o una hora? Todo lo que sabía era que estaba sentado allí, en esa habitación, mirando la pared que tenía enfrente. Pensando en tantas cosas. Y luego, después de ese periodo indefinido, se levantó y salió de la habitación a grandes zancadas y regresó a sus aposentos. Una vez allí, cerró la puerta y se sentó en su escritorio durante un largo momento, antes de mirar la chimenea cercana. Tenía los materiales para hacer fuego al lado y se arrodilló junto a ella y recordó sus lecciones antes de comenzar a colocar la leña en el fondo y luego los trozos más grandes de madera y luego algunos otros. Un chorrito de aceite de lámpara y un cabo de vela encendida hicieron que el fuego se encendiera. Solo entonces se sentó en su escritorio y sacó un par de llaves intrincadas. La primera abrió un compartimento secreto de su escritorio, que se deslizó hacia afuera para revelar una caja delgada. La segunda abrió la caja, que se abrió para revelar las cartas en su interior. Eran cartas que no se atrevía a destruir. Cartas que Loras le había enviado, por diversos medios confidenciales. Cartas de intimidad, de palabras atesoradas, de amor. Amor, las tocó en silencio, incapaz de abrir ninguna de ellas y releer las palabras de las páginas. 
Al cabo de un rato, obligó a sus manos a dejar de temblar y recogió las cartas, antes de ponerse de pie y llevarlas al fuego, donde se detuvo un largo momento y luego las arrojó a las llamas. Cuando el papel se prendió, crujió y ardió, se secó las lágrimas de las mejillas y luego cerró los ojos durante un largo y angustiado momento. Cuando los abrió de nuevo, pudo ver las cenizas bailando en la chimenea, casi burlándose de él. Y entonces, finalmente, desabrochó la cadena que llevaba en la nuca y dejó que el anillo de sello con el escudo desgastado cayera en su mano. Había sido el anillo de su padre. Su último recuerdo uno de los pocos de su padre había sido cuando le entregó su antiguo anillo de sello para protegerlo antes de que él y su madre partieran en su infructuosa misión a esos para encontrar una novia para Raegar. Tenía otro, por supuesto, el que Robert había mandado a hacer después de que sus padres murieran en Shibreaker Bay, porque el de su padre no cabía en sus enormes dedos, pero ese nunca había calzado realmente en los dedos de Renly. El viejo ahora lo hizo. Lo miró durante un largo momento y luego volvió a su escritorio. Necesitaba volver a encontrarse con Bethany Kellington. No sabía qué había entre ellos. Pero lo haría funcionar. Las tierras de la tormenta necesitaban un heredero. Aemon. Cuando el rey finalmente se quedó en silencio y se reclinó en su silla, con Stormbreaker apoyado contra la mesa a un lado, Aemon había cerrado los ojos y luego colocó una mano temblorosa sobre ellos. El relato de Robert Barateón sobre lo que había visto, gracias al hombre verde, en Ruby Ford hace tantos años obviamente lo había afectado profundamente. Aemon, no sé qué decir dijo finalmente el rey. He odiado a Raegar Targaryen durante tanto tiempo, por lo que él y su padre hicieron, que ahora, sabiendo que solo hablar conmigo fue lo que lo llevó a la muerte, no tengo palabras. ¿Qué puedo decir? Parece una locura. Pensó en él, hacía tantos años, y en sus cartas en las que lamentaba su ascenso al trono de hierro, así como en sus propias penas por las noticias de la rebelión. Has cerrado un círculo del que no eras consciente, su gracia dijo con tristeza. Has hecho lo que tenías que hacer. Tal vez para lo que naciste. Los dioses pueden ser crueles a veces, y misericordiosos también. Raegar, pensó que había interpretado la profecía correctamente, cuando no fue así. Estas cosas son difíciles de interpretar, difíciles de entender. Hiciste lo correcto. Cuando abrió los ojos de nuevo, vio que el rey estaba mirando fijamente el fuego. Después de un largo momento, el joven sonrió con amargura. Nunca pensé que diría que sentía pena por Raegar Targaryen. Y no podía decirle qué más me esperaba. Esa carta de su hija. Ese pobre detalle. Ella le escribió sobre su gato. Y yo lo maté, antes de que ella fuera asesinada por los hombres de Kirwin Lannister. Ella no se merecía eso. Hiciste lo que había que hacer respondió con voz cansada. Y no podía saber lo que Kirwin Lannister pretendía. Para él, la venganza es algo, personal. Y amplio. Hubo un silencio en la habitación durante un largo momento, antes de que el rey asintiera. Sí, tienes derecho. Se frotó la frente por un momento y luego se pasó esa gran mano por la cara y suspiró. Liana me dijo, en Invernalia, que tenía que dejar las cosas de lado para convertirme en el rey de la tormenta. Su sombra, su fantasma, llámalo como quieras, dioses, ¿quién habría pensado que diría esas cosas y no me tomarían por un loco? Aemon sacudió la cabeza un poco. Hay fuerzas en juego aquí que no podemos comprender, todavía no. ¿Quién sabe lo que nuestra antepasada Dañis la soñadora previó? Dos líneas se combinaron dentro de tu sangre. Durandón y Barateón, reforzadas con más Targaryen. La línea Durandón parece estar cobrando protagonismo, pero no olvides que tú también desciendes de Daenis. ¿Quién sabe lo que ha creado la fusión? Serás un rey de la tormenta igual y, al mismo tiempo, diferente a tus antepasados de bastión de tormentas. No debes contenerte. Acepta lo que sientes. Guíanos. Hubo un largo momento de silencio y luego Robert Barateón, el rey, asintió lentamente. Hablas con sabiduría, tío abuelo. Pensaré en lo que dijiste. Tengo que hacerlo. Otro silencio, y luego. Dioses, debería haber hablado contigo antes. Habría pedido que fueras al sur o que vinieras al norte yo mismo. Qué tontería no haberlo hecho. Mi maldito orgullo. Estabas enfadada respondió con un suspiro. Y la ira de veces puede enconarse, profundizarse, volverse venenosa. Y estabas casada con una mujer cuyo padre y se toma los rencores muy en serio. El rey se rió suavemente ante sus palabras. Sí, eso es decirlo a la ligera, Castamere. Alguien llamó a la puerta y ambos se asomaron. Entren. 
Gritó Robert y la puerta se abrió para revelar a Ser Barrista Anselmi, que tenía un mensaje en la mano. Su gracia, esto ha llegado desde Invernalia. El rey tomó el mensaje que le ofrecían con un gesto de la cabeza al Lord Comandante de la Guardia Real y luego lo miró, levantando las cejas mientras lo leía. Oh, Dios mío, dijo secamente y luego se lo pasó. Mientras lo leía, sintió que sus propias cejas también se alzaban. El rey se frotó la barbilla y luego gritó. Ser Barristan. La puerta se abrió de nuevo. ¿Su gracia? ¿Podrías por favor enviar un mensaje a Lord Umber y Mance Raider para que vengan aquí de inmediato? Enviaré un mensaje inmediatamente, su gracia. Cuando la puerta se cerró de nuevo, el rey se puso de pie y caminó por la habitación dando una vuelta antes de reírse levemente. Dioses. Me pregunto qué diría Ned de esto. Creo que diría que fortalecería al norte en un momento en el que necesita toda la ayuda que pueda conseguir, su gracia. El joven se detuvo a reflexionar y luego sonrió y asintió. Sí, tienes derecho a ello. Al cabo de un rato, ambos oyeron pisadas en el suelo de madera y luego un fuerte golpe. El rey le sonrió y luego alzó la voz. Entra. El gran Honumber entró primero, seguido por el antiguo rey más allá del muro, y ambos se inclinaron ante su rey, el último de forma un poco más ostentosa que el primero. Su gracia, dijo Raide formalmente, usted nos mandó llamar. El rey asintió y se puso de pie, antes de mirarlos a ambos con una sonrisa ligeramente burlona en su rostro. Sí, lo hice. Han llegado noticias de Invernalia. Lord Umber, el joven Ned Umber ha llegado allí, escoltado por Mors Umber. El gran John parecía complacido, pero también un poco confundido. Ah, ¿sí? Buenas noticias. Sí, en efecto, pero Mors Umber pudo confirmar algo cuando llegó allí. Un grupo de salvajes, gente libre, llegó. Y uno de ellos era Rowan Umber, la hija de Mors. El señor del último hogar se quedó allí, genuinamente atónito. Finalmente encontró las palabras para decir. ¿De verdad, Rowan? Sí dijo el rey con un tono de voz que le daba un aire de distinción. Y ha reconocido a sus nietas. Daya y Val. Miró a Mance Raider, que estaba igualmente estupefacto. Creo que estás casado con Daya, ¿no? Los dos hombres se miraron y él pudo ver que el gran John Humber estaba indeciso sobre si debía reír o maldecir violentamente. Recuerdo muy bien a Rowan Humber murmuró el señor del último hogar. Un maldito salvaje se la llegó. La tomó contra su voluntad. Si eso significa que, paz. Dijo Raider, levantando las manos. Conozco la historia de Rowan, aunque ella omitió los hechos sobre su nacimiento. El hombre que la robó y la llevó al norte del muro no era el padre de Aya Oval. El hombre que la tomó cometió el error de bajar la guardia con Rowan y ella lo castró y le metió la polla y los testículos por la garganta, matándolo. El padre de Aya Oval era Win, un buen hombre que se ganó su corazón. Se casaron ante un árbol corazón. Hizo una mueca de dolor. Lo mataron luchando contra los otros. Me aseguré de que nunca se levantara de nuevo después. Hubo un silencio tenso. Luego el gran John asintió. Bien miró a Raider. ¿Y cuando te casaste con mi prima fue antes de un árbol corazón? Lo fue dijo Raider con firmeza. Me aseguré de ello. Las costumbres matrimoniales entre los pueblos libres varían mucho, pero sabía que tenía que hacerlo bien. El rey los miró a ambos y asintió bruscamente antes de mirar el mensaje. Bien. Rob Stark escribe que me pide que deje en claro que Daya y Val pertenecen a la casa Umber, lo que une aún más al norte y al pueblo libre. Estoy de acuerdo y así lo declaro. ¿Alguien quiere cuestionarlo? Tanto John como Raider negaron rápidamente con la cabeza. Excelente, parece que Rob Stark tiene puesta la mira en Val Umber. Después de todo, ambos se enfrentaron a ese ataque de la montaña. Lord Umber, ¿te opondrías a que te unieran por matrimonio a la casa Stark? Por los dioses, nunca. Dijo Lord Umber. Sería un gran honor. Entonces, maestre Aemon, necesito enviar un mensaje a Invernalia, por favor. Prepararé uno de inmediato sonrió, preguntándose un poco por la cadena de circunstancias que se habían unido para esto. Un momento, primero debes presenciar algo. Raider, arrodíllate. El rey se puso de pie, una gran presencia alta que parecía llenar la habitación con algo en su rostro que hizo que el ex rey más allá del muro palideciera y luego se arrodillara. Robert Barateón extendió la mano, sacó el rompetormentas de su vaina y tocó suavemente a Raider en ambos hombros. Levántate, Lord Raider. Has servido bien a todo poniente. Has salvado a tu gente, ayudado al norte, reparado las relaciones entre el norte y el pueblo libre y te has ganado tu título con creces. 
Ned Star debería ser el que lo hiciera, pero no está aquí y yo sí. Él resolverá los detalles cuando regrese, pero debes saber esto ahora. Lo has hecho bien. Raider parecía estar luchando con una gran emoción mientras inclinaba la cabeza y luego se levantaba casi temblorosamente. Mientras parecía luchar por encontrar las palabras que necesitaba decir, el gran Jonumber se hizo a un lado, sirvió cuatro copas de vino y luego las repartió, empezando por el rey. Esto no es cerveza, pero servirá. Bienvenido, buen primo. Trata mal a Daya y tendré palabras que decir. Se rió entre dientes, al igual que los demás presentes en la sala, y brindaron por el asunto. No era un buen vino, pero era mejor de lo que estaba acostumbrado y sería suficiente. Pero entonces, mientras se preparaba para ir a enviar el mensaje a Invernalia, se oyó el sonido de botas apresuradas afuera, voces que se alzaban y luego un golpe en la puerta que se abrió por orden del rey para revelar a Ser Barristan con otro hombre que sostenía un mensaje. Había un hilo rojo atado a él. Un mensaje para su gracia al rey, de parte del señor Mano. Marcado como muy urgente. El rey hizo un gesto con la mano y los hombres se inclinaron rápidamente, se la entregaron y luego dieron un paso atrás. Hubo un momento de silencio y luego el rey levantó la vista, con los ojos muy abiertos y la boca abierta. Traed a Lord Comandante, Lord Lannister y sus hermanos, el Hombre Verde, Ser Briden Tully, Brienne de Tart, Lord Tarly y Lord Royce y Redford de inmediato. Vamos, hombre. El mensajero hizo una rápida reverencia y luego salió corriendo mientras el rey observaba la habitación. Necesitamos un mapa. Mis señores, Maestre Aemon, los otros han atacado Pique. Según Stannis, fracasaron. Eran tres y muchos espectros, en un iceberg de todas las cosas. Por todos los dioses, ¿ha sucedido esto antes? Por un momento pareció que le corría el hielo por las venas y luego sacudió la cabeza. No recuerdo haber leído nada sobre un ataque a ese tipo dijo con voz de hierro. Pero Lady Mormont dijo que algo había estado sucediendo en la costa helada. Niebla helada, como creo que lo expresó. Caminó tan rápido como pudo hasta una estantería, la examinó brevemente y luego sacó un mapa, que desenrolló sobre la mesa. Los demás se unieron a él y Raider Siseo mientras miraba el mapa. ¿Tan al sur? ¿Pero fracasaron? Han fracasado. El rey volvió a mirar el mensaje. Dioses, esto es extraño. Y luego frunció el ceño ligeramente. Espera, hay dos mensajes aquí. Sacó el segundo mensaje, de nuevo con un hilo rojo, y lo miró fijamente. Botas apresuradas se acercaron nuevamente al exterior y luego llegaron los Lannister, inclinándose y curiosos, seguidos por el Lord Comandante y los demás. «Mis señores» murmuró el rey, «han llegado noticias de pique. Los otros atacaron allí. Fracasaron, pero Balón Greyjoy está muerto, él y su hermano, asesinados por su hermano asesino. Asa Greyjoy es ahora la señora de las Islas del Hierro, reconocida como tal por el señor Mano y por mí». Hubo un momento de absoluta quietud y luego Tío Lannister se adelantó y tomó el primer mensaje de la mano que le ofrecía el rey. Dioses dijo, sonando genuinamente sorprendido. ¿Los otros en pique? Entrecerró los ojos y miró el mensaje. Desde la fecha de este, espere, todavía no ha habido noticias de ningún otro ataque. Esta mañana hemos recibido un cuervo de la Torre Sombría que nos ha dicho que todo está bien allí retumbó el Lord Comandante mientras recibía el mensaje del Señor de las Tierras del Oeste. Y ayer mismo nos han dicho que todo está bien desde la isla del oso. Hizo una pausa y sus ojos parecieron ir a algún lado, sumidos en sus pensamientos. Un momento, cuando Maeje estuvo aquí, habló de unas extrañas nieblas que se desplazaban hacia el sur desde la costa helada, ¿podría haber sido esto? Seguro que sí. Si pueden flanquear el muro y Lord Tarly parecía estar sumido en sus pensamientos. Esperen. ¿Por qué pique? ¿Por qué ahora? Su gracia, mis señores, esto no tiene sentido. El rey le tendió el segundo mensaje. Esto sugiere una respuesta. Balón Greyjoy y su hermano, un lunático religioso llamado Pelo Mojado, fueron asesinados por su propio hermano, Euron. Él literalmente desapareció después del ataque, pero Stannis escribe que el barco de Euron Greyjoy fue descubierto y que Asa Greyjoy y Jon Stark encontraron algo en él. Una abominación de hueso, carne y sangre. Magia repugnante de algún tipo. Ellos y otros escaparon y quemaron el barco a su alrededor. La sala quedó en silencio después de que dijera esas palabras. Brienne de Tart intercambió una mirada preocupada con el pez negro, mientras que Gerion Lannister parecía absolutamente horrorizado. Y entonces el hombre verde dio un paso adelante, tomó el segundo mensaje de la mano del rey y lo leyó completo antes de entregárselo a Tywin Lannister, quien lo leyó como si lo hubiera ofendido personalmente. 
pero el hombre verde se volvió hacia Gerion Lannister. Por lo que parece, creo que una vez luchaste contra un herrero. Y, como dijiste, si pudiste llegar al mar humeante siendo cuidadoso, otros también podrían. Euron Greyjoy es un hombre de mala reputación. Me pregunto si habrá aprendido algo de sus viajes. Y ahora, al parecer, se ha aliado con los otros. ¿Pero por qué? Dijo Gerion Lannister con desconcierto en la voz. ¿Por qué aliarse con los otros? Lo único que ofrecen es la muerte. Podría intentar utilizarlos dijo Tywin Lannister en voz baja. El mensaje dice que pretende matar al dios ahogado. Y si de verdad ha estado en Valiria, entonces, ¿quién puede decir que lo que salió de ese lugar maldito era todavía completamente humano? Hay historias terribles sobre ese lugar. Aemon asintió. Después de la perdición, muchos intentaron ir allí y tomar posesión de ella. Pocos, si es que alguno, regresaron y los que lo hicieron o bien hablaron de locura o no pudieron decir nada en absoluto. Lord Lannister tiene razón. Debemos asumir que Euron Greyjoy no es como todos nosotros. No ahora. La advertencia ha llegado a Antigua dijo el rey con voz grave. Ned será advertido. Será mejor que lo sea. Miró el mapa durante un largo momento y luego se enderezó. El ataque a pique podría ser un hecho aislado o podría ser el precursor de un flanqueo general del muro. Se ha enviado una advertencia a la costa occidental del norte. Invernalia ya debería estar al tanto. Las costas de las tierras de los ríos y las tierras del oeste también deben ser advertidas. El valle también. El rey se volvió hacia Geo Mormont. Lord Comandante Mormont, ¿cómo va la remodelación de los castillos del muro? Hay grupos de constructores y voluntarios trabajando en todos ellos ahora. Algunos están casi en condiciones, otros todavía necesitan mucho trabajo. Haced una lista de lo que hay que hacer en cada castillo y con qué urgencia. Mis señores, debemos trabajar más duro que nunca en esto. Debemos defender el muro y estar preparados para cualquier cosa a partir de ahora. Pedid ayuda a todo el que podáis. Enviaré cuervos hoy pidiendo más ayuda. El reino se mantiene o cae aquí, en el muro. Vienen a por nosotros. Les escupiremos en la cara y les negaremos cada centímetro de terreno. Así lo digo yo. ¿Qué decís vosotros? Así lo decimos todos. Así decimos todos, su gracia. El bramido llenó la habitación, y al mismo tiempo se oyó el estallido de un relámpago y un trueno justo encima de sus cabezas, que casi hizo temblar la habitación. Stanis tuvo que admitir, a regañadientes, que los hijos del hierro sabían navegar. Se dirigían a toda velocidad hacia Granwick, casi en medio de un fuerte viento del oeste con el que algunas tripulaciones habrían tenido problemas. No las tripulaciones del pequeño escuadrón de tres naves en el que se encontraban. También tenía que pensar que Asa Greyjoy sería una muy buena gobernante de las Islas del Hierro. Podría haber sido una Greyjoy, pero estaba libre de la malicia codiciosa de su padre y de su incapacidad para admitir cuando se equivocaba, así como de la locura de dos de sus tíos y de la brutal impasibilidad del otro. No, se parecía más a la familia de su madre que a la de su padre, lo cual era muy positivo para las Islas del Hierro después de todos los errores que habían cometido su padre y sus hermanos. Era inteligente, sabía cuándo admitir que se había equivocado en algo y tenía una voz que podía superar a los idiotas como Lord Dunstan Drum, que había zarpado de Oldwick con sus hijos y luego había llegado a pique con un discurso pomposo sobre cómo los hijos del hierro nunca seguirían a una simple chica despreocupada. Bueno, esa chica se había quedado mirando al tonto pomposo mientras él seguía hablando, una mirada tan dura y directa que los hijos y seguidores de Drum rápidamente se quedaron en silencio en apoyo a Drum, aunque él no pareció darse cuenta al principio. Cuando lo hizo, vaciló, y entonces Asa Greyjoy se puso de pie y procedió a destrozar a Drum en pedazos verbales, de la misma manera que el Robert de hace un año podría haber demolido un jabalí asado. Al final, casi sintió pena por el hombre, que había quedado reducido a un estado de humillación con el rostro enrojecido, incapaz de igualar el poder de su voz o el hecho de que, como ella dijo, le estaba dando una oportunidad de estar en silencio antes de ordenar que le cortaran la garganta. Stanis se puso de pie, asintió con la cabeza hacia Asa Grejoy y luego dijo simplemente, como mano del rey, puedo decir que el trono de hierro reconoce a Asa Grejoy como gobernante de las Islas del Hierro. Su padre así lo quiso, el lector la apoya, el trono de hierro la apoya, la casa Stark la apoya y la casa Barateón de Roca Dragón la apoya. Trun lo miró fijamente, como si hubiera calculado todo mal, mientras que sus hijos parecían querer que la tierra se abriera y se los tragara. Y eso fue todo. Todos se escabulleron de la habitación, mirando con enojo el comentario de Grite Stark de que Trun era un pedo pomposo, todo peste y baba. 
En ese momento, ella le había impresionado, y también había visto la forma en que Teón Reimista había observado a su hermana mientras ella se dedicaba a la tarea de gobernar en pique. Sabía que el chico podía ser propenso a la fanfarronería y la fanfarronería, y después de escuchar la terrible historia del futuro que Rob Stark había visto, se había preguntado por qué los Stark ahora confiaban en él, el hombre que había capturado Invernalia en ese otro futuro y posiblemente había matado a Brandon y Rickon Stark. Pero ese Teón Greyjoy ya no estaba. En su lugar estaba Teón Grey Mist, alguien que parecía pensar mucho antes de hacer las cosas. Había momentos en los que podía verlo abrir la boca con una sonrisa maliciosa para tal vez hacer una broma, o sugerir algo que se le ocurría de repente, y luego hacer una pausa, repensar y cambiar de dirección. Sabía que al chico le habían dicho lo que había hecho en ese otro futuro, y que todo eso lo había horrorizado. Ned Stark había tenido un gran impacto en el antiguo heredero de las Islas del Hierro. Y ahora la llamada y la historia de Rob Stark también habían tenido un impacto. Teón Greymis ya no era Teón Greyjoy. Bueno, ahora faltaba ver qué haría el muchacho a partir de ahora. Alguien llamó al barco desde una de las otras embarcaciones y él miró hacia un lado para ver que el lector estaba señalando hacia un lado. Ah. Se podía ver el gran Wick, una pequeña forma en el horizonte parcialmente oculta por la niebla marina. No lo había visto desde la estúpida rebelión de Balón Greyjoy, que le había costado tan caro a los hijos del hierro. Se había sorprendido cuando Asa Greyjoy había anunciado que viajaría allí, pero luego había oído que casi había sido convocada allí por un mensaje de los Stonebrous, los líderes de aquellos que habían ocultado su adoración a los dioses antiguos en las Islas del Hierro. Al parecer, Ellis Stonebrow se estaba muriendo y quería ver a Asa de inmediato. Dada la naturaleza de la ruptura que había dividido tanto a las Islas del Hierro, podía entender por qué el viaje era necesario. Se oyeron órdenes a gritos desde varias gargantas y miró hacia arriba para ver que se izaban banderines en los tres barcos. Todos ondeaban la bandera de los Greyjoy, pero ahora el barco en el que se encontraba también ondeaba el estandarte personal de Asa Greyjoy, mientras que el barco de la derecha ondeaba el de Derider. Cuando se dirigieron hacia la gran bahía de la isla y comenzaron a acercarse al pequeño puerto hacia el que se dirigían, también pudo ver que allí se estaba reuniendo una multitud. Tal vez alguien con ojos agudos o un catalejo de Mir los había visto acercarse, pero no parecían hostiles. Y entonces, cuando atracaron y los diversos pasajeros se reunieron en las cubiertas de los distintos barcos, casi pudo sentir que el estado de ánimo de la multitud pasaba de la cautela a la esperanza cautelosa, y luego a algo más cuando vieron primero a los lobos huargos y luego la capa verde y la capucha con cuernos del hombre verde que los había acompañado. Alwyn de la Isla de los Rostros estaba de pie allí en la cubierta, una figura silenciosa con una mochila con una olla que contenía un retoño de arciano a sus pies. Observó a la multitud, preguntándose qué estaban pensando. La última vez que había estado en Grano y que había sido para conquistarla, durante la rebelión condenada al fracaso de Balón Greyjoy. Había sido responsable de la muerte de muchos en la isla. Pero ahora, cuando lo pensaba, ninguno de ellos había sido Stonebrous. En ese momento había pensado que partes de la isla simplemente habían reconocido la realidad de la situación, del poder abrumador que el trono de hierro podía ejercer contra las Islas del Hierro. Ahora no estaba tan seguro. Lo que era especialmente interesante eran los murmullos que se alzaban entre la multitud. Stark era una de las palabras que salían de muchos labios, la llamada eran otras palabras y luego hombre verde. Había algo en el aire, no peligroso, pero algo que no podía describir ni definir. Mientras la pasarela se desplomaba y los guardias y la tripulación de Asa Greyjoy descendían por ella, pudo verla casi retorciéndose de impaciencia por volver a tierra. Luego se fue, caminando a grandes zancadas y mirando a la multitud, antes de sonreír levemente. Benjen Stonebrow, Ned Stonebrow. Supongo que vuestra madre aún vive. Sí, lo hace dijo el mayor de los hombres y Stanis los miró de arriba abajo. Tenían narices aguileñas, vestían de marrón y verde y llevaban una insignia bordada en la túnica con un árbol blanco sobre un fondo rojo. Pero le queda poco tiempo. Debes verla de inmediato. Al hombre verde y a los demás también. Después de eso, todo pasó muy rápido. Habían traído caballos y él se detuvo a preguntarse por qué había exactamente la cantidad correcta de ellos para su grupo. Y luego cabalgaron por la colina, con las banderas ondeando al viento. Los Stonebrows los llevaron a una casa alargada de piedra y madera con un techo que parecía haber sido revestido recientemente. Había más guardias en la puerta por la que pasaron y él volvió a notar su caballeriza. 
Los Stone Brothers parecían ser más numerosos e influyentes de lo que había dicho a Sarah y él podía ver la misma comprensión en su rostro. Y entonces llegaron a la habitación donde Ellis Stone Brothers yacía en una cama, una figura encogida de cabello blanco. Sí, se estaba muriendo. Pero cuando Asa Grejo y se acercó a donde yacía, abrió los ojos y luego sonrió con una cantidad notable de dientes para una mujer de su edad. Sabía que vendrías. Lo soñé. Hizo una pausa y luego pareció reunir las fuerzas que le quedaban. Mi señor, Asa Grejoy, gobernante de las Islas del Hierro. Que gobiernes por mucho tiempo. Gobernarás por mucho tiempo. Asa Greyjoy la miró antes de asentir con la cabeza entrecortadamente, con lágrimas en los ojos, antes de acercarse y arrodillarse junto a la cama. Me dijiste que viniera. Así que vine. ¿No hay nada ahí? La anciana negó con la cabeza y pasó la mano por el rostro de Asa Greyjoy. No, nada. Como te dije, la muerte llega como una vieja amiga para quitarnos el dolor. Pero, hay cosas que deben hacerse primero. Miró a Teón Greymist, cuyo rostro estaba pálido por la tensión. Teón, ven aquí. El muchacho se acercó y se arrodilló junto a su hermana. Abuela, te recuerdo Y. Has hecho lo correcto. Nunca lo olvides. Elegiste el norte. Hiciste bien en hacerlo. Has matado espectros. Has visto lo que había que hacer y te has alejado de ese otro yo vanidoso, fanfarrón y vacío que podrías haber sido. Nunca lo olvides. Nunca. Debe convertirse en tu fuerza. Un dedo nudoso le pinchó el pecho. Y luego, como si estuviera cansada, se reclinó y miró a John Stark. Tuviste un buen matrimonio, hijo mío. Eres una buena mujer. Tus hijos serán fuertes. Recuerda lo que eres, recuerda tu herencia. Será importante en la guerra en el muro. Lo haré dijo John Stark, con expresión tensa. Gracias. Hubo una pausa y luego la anciana miró al hombre verde. Te hemos esperado mucho tiempo. Alwyn asintió. Sí. Y ahora tu espera ha terminado. Se movió en la cama y miró por la ventana por un momento. Había un árbol corazón cerca de aquí una vez. Mis antepasados lo cortaron para apaciguar a un hombre ahogado que de lo contrario los habría matado. Lo siento. No deberías estarlo. Tus antepasados hicieron lo que tenían que hacer para mantenerse a salvo. El dios ahogado es un dios celoso. Un dios moribundo. Lo sé. Alwyn sonrió levemente. Las raíces siguen ahí. Siempre estuvieron ahí, en lo profundo de la tierra. Estaban esperando. Las raíces profundas no son tocadas por la escarcha. Se escondieron igual que tú. Hubo un momento de silencio atónito. Y luego Ellis Stone Brown se incorporó en la cama, lenta y dolorosamente, y tomó la mano del hombre verde. ¿Qué estás diciendo? Alwyn le dio unas palmaditas en la mano y luego se quitó la mochila de la espalda y la sostuvo frente a él para que ella pudiera, con dedos temblorosos, tocar las hojas rojas y la corteza blanca del árbol joven. Dame unos minutos afuera. Y una pala. Sé dónde cavar. Bengen. Dijo la anciana con voz autoritaria. Dale lo que necesita. Los dos hombres se marcharon y, mientras lo hacían, Ellis Stone Brow comenzó a apartar laboriosamente las sábanas. Asa, ayúdame a levantarme. Ned, dame un cuchillo, uno afilado. Mientras se ponía de pie, sostenida por Asa Greyjoy y vestida con su túnica blanca, sonrió un poco. Tenía esperanzas de que esto sucediera. Una vez soñé con esto. Y luego se dirigió cojeando hacia la puerta, donde esperó un momento. Cuando la puerta se abrió de nuevo, Alwyn de la Isla de los Rostros apareció, se inclinó respetuosamente ante la anciana y la condujo hacia afuera, a la luz del sol. La gente murmuraba con asombro a un lado y, mientras los seguía, se dio cuenta de por qué. El arciano había sido plantado en un lugar alejado del edificio y parecía haber crecido hasta alcanzar un tamaño de al menos dos metros y una circunferencia mayor. Se quedó boquiabierto al mirarlo y luego oyó a Ellis Stone Brow suspirar de satisfacción. Soñé con esto una vez. Se arrodilló al pie del árbol. Gracias. Las raíces siempre estuvieron allí. Tu familia y los demás nunca lo olvidaron. Los dioses antiguos lo recordaron. Al igual que el árbol. Gracias de nuevo dijo, poniendo una mano sobre el tronco del árbol. Ned. Madre, dámelo. El hombre le entregó el cuchillo a su madre, quien, sin mostrar ningún signo de dolor, se lo pasó por la palma de la mano ensangrentada antes de colocarla sobre el tronco del arciano. Dioses antiguos, escúchenme ahora. Fuimos fieles. Fuimos leales. Nos escondimos en los tiempos más oscuros. Pero no olvidamos. Nunca olvidaremos. 
Así que tomen lo poco que me queda y úsenlo para luchar contra los otros. Y con eso, Ellis Stonebrow se puso rígido y luego cayó al suelo, sin vida. Y mientras miraba el árbol, este pareció crecer hacia arriba y lo que podría haber sido el comienzo de una cara se formó en el tronco del árbol. Robar se sentía casi como si estuviera escondido allí, en ese pasadizo, sentado frente a la extraña puerta que aún no había podido abrir. Había tanto que hacer, ya que su padre estaba lejos, en The Reach, y el rey estaba en Castle Black. Pensó en Val por un momento y luego cerró los ojos por un largo momento antes de obligarlos a abrirlos de nuevo. Tenía que esperar hasta que un cuervo regresara del castillo negro, del rey y también del gran Jon. Tenía que planear esto y no ser impulsivo. La deseaba y sabía que ella lo deseaba a él, pero la última vez que había pensado con su polla en lugar de su cerebro había terminado con flechas de ballesta en el pecho y luego un cuchillo en el corazón. Entonces, ¿tenía que ser más y clínico al respecto? ¿Era esa la palabra? Había oído a Tyrion usarla una vez. Ojalá hubiera acertado. Cerró los ojos y se transformó de nuevo en viento gris para poder contemplar la misteriosa puerta en la pared frente a ellos, absorbiendo cada detalle, y luego saltó hacia atrás de nuevo y dibujó algunos detalles más de la puerta en el trozo de papel que había clavado en el tablero de corcho que tenía en el regazo. Sí, no lo había imaginado. Las huellas de manos en el medio de la puerta eran diferentes. Eran más pequeñas, con solo tres dedos y un pulgar. Eran de un niño del bosque. Siempre me da un ligero escalofrío cuando haces eso dijo una voz a un costado y levantó la vista para ver a Tyrion y Dafei observándolos a ambos. Son los ojos blancos. Inquietante. Se rió suavemente y le entregó el dibujo a la pareja. Sí, mamá no puede ver a ninguno de nosotros como guargos, incluso ahora, siempre hace muecas y se pone la mano sobre los ojos. Rascó a viento gris detrás de las orejas, lo que hizo que el lobo guardo resopló de placer. Pero ser guardo es la única forma de ver esa maldita puerta. Hubo una pausa mientras Tyrion y Dafei observaban el dibujo, antes de mirarse el uno al otro. Sí, dijo Tyrion finalmente. Pero estas runas, están en el idioma de los primeros hombres. Y en una forma arcaica, además. Rob, las criptas están entre las zonas más antiguas de Invernalia dijo Dafei en voz baja. Y las runas también son antiguas. Y no estamos del todo seguros de lo que significan. ¿La llanura puede, cantar? ¿Hablar? ¿A la llanura, cantar? ¿Libertad? ¿Nacida en el cielo? Dijo Tirión mientras miraba la imagen. Lo sé, tiene poco sentido. Creo que el concepto detrás de algunas de las palabras se ha perdido o cambiado con los años. ¿Sencillo? Un recuerdo se agitó por un momento en su mente, algo sobre la visión de su padre cuando todo esto había comenzado, pero lo dejó de lado. Pero las huellas de las manos deben significar algo. Sí, pero ¿qué? Dacey se paró frente a la puerta y pasó las manos por encima. No siento nada. Nada, ni una línea y griega. Se quedó congelada por un instante cuando, por un segundo, aparecieron líneas muy tenues en la piedra, como si la puerta hubiera brillado hasta quedar parcialmente a la vista durante un instante. ¿Qué fue eso? Esa era la puerta. Susurró Rob mientras se levantaba apresuradamente. Hazlo otra vez, Dacey. Volvió a pasar las manos por la pared, pero esta vez no pasó nada. No entiendo. Espera dijo Tirión, juntando las manos y frotándolas en una línea desde su barbilla hasta justo debajo de su nariz. Espera y luego dio un paso adelante y pasó las manos por toda la pared, observando atentamente mientras lo hacía. Rob, puedes transformarte en viento gris y luego decirnos, aullar o algo, cuando mis manos pasen sobre una de las huellas. Señalar con una pata o algo. Se sentó de nuevo, puso una mano sobre la cabeza de viento gris y se movió de nuevo, de repente viendo a través de los ojos de su lobo Wargo. Las manos de Tyrion se movían aproximadamente en la dirección correcta y cuando finalmente pasaron sobre la masa a la derecha de los tres pares de huellas de manos, resopló con énfasis, lo que se sintió extraño en verdad. Tyrion se quedó paralizado. Rob. Mi mano derecha. O mi izquierda. Se movió hacia atrás y luego se puso de pie. Izquierda. Tyrion miró hacia la pared. Y no vemos nada. Muy bien. Es hora de probar una teoría. Dacey. Pon tu mano, cualquiera de las dos, donde está mi mano izquierda mientras la retiro. ¿Listo? Vamos. Dacey puso su mano en la pared en el lugar que habían indicado, y entonces todos jadearon cuando empezaron a aparecer líneas muy, muy tenues en la pared, que subían y salían hasta que se pudo ver el contorno más tenue de los tallados en la puerta. ¿Cómo ha sido eso y...? Suspiró Rob y luego se quedó quieto. 
Espera ahí. El fuerte de la noche. Gritó Tirión. La cerradura de las criptas. Cuando otros la probaron estaba intacta, pero en el momento en que la tocaste, se desmoronó. Magia. Magia vinculada a la casa Stark. Cuando toqué la huella de la mano no había nada allí, pero cuando la Fey, que es en parte Stark, la tocó, se activó. Tenemos nuestra respuesta. ¿Qué pasa si toco el otro par de huellas de manos humanas a la izquierda? Rob miró la pared, evaluando aproximadamente dónde estaban las otras tallas. Dacey, coloca tu otra mano a unos 5 centímetros de la que está en la pared, ese debería ser el lugar correcto. Y luego se acercó y pasó las manos lentamente sobre el lugar donde estaba seguro de que estaban las otras tallas. Las líneas tenues parecieron brillar por un momento y luego se hicieron más profundas y parecieron más nítidas. Ahora eran más visibles y los grabados se podían ver con más claridad, pero todavía eran tenues en algunos lugares. No soy un Stark de verdad susurró Dacey decepcionado. Rob, necesitamos a tus hermanos y hermanas. Tyrion sonrió y luego giró la cabeza para quedar de cara a la parte del pasaje que conducía al exterior. Bran. Se oyó un ruido confuso por un momento y luego una cabeza cautelosa y despeinada apareció en la distancia. ¿Qué? La palabra fue pronunciada con una combinación de sospecha y fastidio por haber sido descubierto, y a juzgar por el repentino murmullo de los demás en la distancia, su hermano pequeño no estaba solo. Ven a buscar a tus hermanas y luego ven aquí. Rugió Rob. El maestro Luin también. Se oyó otro ruido confuso y luego la cabeza desapareció. Rob miró a los demás y puso los ojos en blanco. El cuarteto terrible todavía está convencido de que los huevos de Vermax están en algún lugar de Invernalia. Y creen que podrían estar detrás de las puertas de aquí. Tyrion y Dafei pusieron los ojos en blanco, pero luego volvieron a mirar las líneas de la pared. ¿Qué puede ser esto? Susurró Dafei. Fue Arya la que llegó primero, una Arya que tenía barro en los pies y una mancha de tierra o polvo en la mejilla y Rob reprimió una sonrisa ante lo que diría su madre al verla. Arya Underfoot obviamente había estado explorando de nuevo. ¿Qué está pasando? Se detuvo en el pasillo y miró la pared con los ojos muy abiertos. ¿Qué es eso? Magia, dijeron casi a corro los tres, antes de mirarse y reír un poco. Algo que nuestros antepasados ocultaron, Arya le respondió Rob vinculado a nuestra sangre. Arya, ¿puedes ir a donde está Dacey ahora y poner tus manos donde están las suyas? ¿Por qué? Preguntó Arya, pero aún así se acercó a Dacey, quien le mostró dónde colocar las manos. Y cuando lo hizo, se quedó paralizada cuando las líneas volvieron a brillar y luego se hicieron más profundas. Emocionada, Arya miró a su alrededor. ¿Esto es magia? Sí dijo Rob, y luego miró a su alrededor mientras Bran llegaba con otros. Sansa y, por supuesto, Domeric estaban entre los primeros, luego Madre y el Maestro Lunin, y luego el resto curioso del terrible cuarteto y, por supuesto, Shireen. Todos redujeron la velocidad y se quedaron boquiabiertos ante la puerta. Es magia vinculada a los Stark explicó Tyrion con un gesto expansivo hacia la puerta. Las manos de Gafei nos dieron la pista cuando tocó el lugar correcto en la pared por accidente. La sangre de los Stark la activa. Se abre... Preguntó Eric, tan ansioso como cualquiera de ellos. Luego frunció el ceño. No hay huevos de dragón en los grabados. Eric dijo madre con dulzura, me temo que esto estaba cerrado y era desconocido cuando Bermax estaba aquí. Esto es antiguo. El joven barateón frunció el ceño confundido ante eso, pero luego volvió a mirar la puerta. Pero se abre... Todos miraron hacia la puerta y luego Tirión caminó hacia adelante y empujó en el punto donde las puertas se unían. Pero no pasó nada. Tuve que empujar porque no había por dónde tirar, murmuró mientras daba un paso atrás y luego suspiró. ¿Son las terceras huellas de manos, no? Fue Domeric quien hizo la pregunta, o más bien afirmó lo obvio y Roba sintió pensativamente mientras las miraba. Tres dedos y un pulgar, y unas manos pequeñas. Se sintió como si hubiera dejado caer un dragón y hubiera encontrado un ciervo. Las manos de los niños del bosque. Lamentablemente, no están en ningún otro lugar, excepto aquí reflexionó Tyrion. Había una al norte del muro, pero murió, como nos contó Mance Raider. Y, según los crípticos comentarios del Hombre Verde, hay algunas en la Isla de los Rostros. Lo cual es tranquilizador, porque se creía que estaban extintas. Quizás un cuervo de la casa o arenado de otra casa señorial cercana a la isla, Mientras Madre parecía pensar en esto y luego volverse hacia Luin, hubo una interrupción repentina. Sé dónde hay un niño del bosque. Todos miraron fijamente a Bran, 
que se había puesto rojo brillante y se movía de un pie a otro con inquietud. ¿Qué era eso, cariño? Preguntó mamá con incertidumbre. Sé dónde está un niño del bosque dijo Bran con menos prisa. Y todos lo miraron fijamente. No lo harás. Dijo Arya con una combinación de indignación y confusión. Yo también. Espetó Bran. Robin te cambió una mirada con su madre, que estaba arrodillada al lado de su hermano. Cariño, ¿estás segura de esto? ¿Esto no es algo que hayas y soñado? Pero Bran negó con la cabeza con vehemencia, antes de encorvarse ligeramente mientras sus amigos lo miraban con una mezcla de traición y desconcierto. La conocí hace más de una semana. Se llama Kit Silver. Y me dijo que tenía que mantener su presencia en secreto. Dijo que no podía decírselo a nadie hasta el momento adecuado. Miró hacia la puerta. ¿No es este el momento adecuado? Hubo un momento de silenciosa confusión. ¿Y ese Kit Silver, dónde está? Preguntó la madre, perpleja. El bosque de dioses, madre dijo Bran en voz baja. Parecía profundamente inquieto. Le di mi palabra de que no le diría nada a nadie sobre ella. Tenía que cumplir mi palabra. Pero esto, esto es importante, no es así, Rob. Miró a su hermano y se dio cuenta de que estaba muy serio y al borde de las lágrimas. Lo está, Bran. Está bien, hiciste lo correcto. Entonces, ¿la viste allí? Bran pareció encorvarse un poco, aliviado. Sí arrugó el ceño, confundido. Dijo que estamos relacionados de alguna manera. Y. Me besó. En los labios, las mejillas y la frente. Como si eso significara algo. Alguien, tal vez Dacey, pareció quedarse sin aliento ante eso, pero no sabía por qué. Miró a su hermano. Bran, ¿puedes llevarme a ese kit silver? Bran lo miró solemnemente y luego asintió. Salvado estaba emocionado y temeroso a la vez. Mantener a Kit Silver en secreto había sido lo más difícil que había hecho en su vida. Había querido decirles a sus amigos con todas sus fuerzas que había un verdadero niño del bosque viviendo en el bosque de dioses, pero no podía. Y ahora tenía que contárselo a todo el mundo y podía sentir sus miradas traicionadas en su espalda mientras guiaba a Rob al bosque de dioses, con verano y viento gris flanqueándolos y madre y Dafei siguiéndolos. Parecían estar teniendo una conversación tensa sobre algo. Pero antes de llegar al bosque de dioses, Dacey les pidió que se detuvieran un momento. Se volvió y la miró, y también a su madre, que tenía una expresión extraña en el rostro. ¿Qué pasa? Preguntó Rob frunciendo el ceño. En primer lugar, debemos advertir a la gente que no lastime a Kit Silver cuando venga con nosotros dijo Dacey en voz baja. Esto es demasiado importante como para arriesgar su vida. Nadie ha visto a un niño del bosque aquí en Invernalia en siglos. La gente se sorprenderá. Buena observación dijo Rob lentamente. Miró a su alrededor. Jory. El capitán de la guardia, que caminaba con su tío a lo lejos, se acercó rápidamente a ellos. ¿Lo Rob? Rob miró a Bran. Según Bran, hay una hija del bosque aquí, en el bosque de dioses. Advierte a los guardias y al personal de la casa que si la ven, su nombre es Kit Silver, no deben hacerle ningún daño. Bran asintió con firmeza y entonces se dio cuenta de que los Castles miraban a Rob con la boca abierta y estupefactos. Eh, como usted diga, mi señor. Y después de eso se marcharon, hablando y luego se separaron. Hay algo más dijo Dacey en voz baja. Bran. Esos besos que te dio. ¿En qué orden fueron? Frunció el ceño, perplejo. Un y luego se señaló la frente, la mejilla izquierda, la mejilla derecha y, sonrojándose, los labios. Dacey se subió un poco las faldas y se arrodilló a su lado. Sabemos muy poco sobre los niños del bosque murmuró y había pesar en su voz. Pero mi padre reunió todo lo que pudo sobre ellos en su investigación. Y sabemos que tenían ciertos valores, ciertos vínculos con el mundo que los rodeaba. Se tocó la frente. Pensamiento se tocó la mejilla izquierda. Eternidad se tocó la mejilla derecha. Dedicación y luego se tocó los labios. Corazón. Bran la miró fijamente. ¿Eso significa algo? Significa que ustedes dos están unidos. Firmemente unidos. Parecía estar divertida por algo y luego miró a su madre. Sus buenas hijas serán, interesantes. La madre parpadeó y luego se puso pálida. ¿Estás segura? Dijo las palabras con un tono entrecortado que hizo que Bran la mirara preocupado. Lo soy. Y Dafei se puso de pie de nuevo. Kat, a veces las cosas son como el destino las ha escrito. Creo que esta es una de esas cosas. 
lo cual era confuso, pero antes de que él pudiera preguntar qué quería decir, ella caminó hacia el bosque de dioses y él se apresuró a seguirlos y luego guiarlos, Sander nuevamente saltando a su lado. Cuando entraron en el bosque de dioses, miró a su alrededor con preocupación mientras tomaba una profunda bocanada de aire. Amaba tanto ese lugar, el olor a hierba bajo sus pies, a madera, a hojas y a agua eran cosas que lo hacían sentir conectado con los dioses antiguos. ¿Pero dónde estaba Quicksilver? Mientras caminaban hacia el árbol del corazón, se preguntó si debía llamarla, y entonces se detuvo en seco cuando ella salió de detrás del árbol. Esta vez vestía un jubón rojo y su cabello parecía estar trenzado de una manera ligeramente diferente. Rob también se detuvo y abrió mucho los ojos al verla. Madre y Dafei también se detuvieron. Los lobos guargos, curiosamente, no lo hicieron. Se acercaron a Quicksilver, le olfatearon la cara y las manos durante un largo rato y luego se sentaron casi a sus pies mientras ella les sonreía. Y luego lo miró. Hola Bran. Se acercó a ella, ignorando el extraño ruido que provenía de su madre. Hola, Quicksilver. Lo siento, sé que dije que te guardaría el secreto, pero encontramos esta puerta en las criptas y Rob dijo que necesitamos un niño del bosque para abrir la Y. No estás molesta, ¿verdad? No, no lo soy. Es tal como lo había soñado. Ya es hora. Miró a Rob y a los demás. Hola. Soy Quicksilver, como ya os ha dicho Bran. Él los miró. Su madre estaba pálida como un fantasma, Rob parecía estupefacto y la fe y tenía una extraña sonrisa en su rostro. Te saludo con tierra y agua, aire y piedra, en nombre de los dioses antiguos dijo de repente la fe y en el idioma de los primeros hombres. Hermanita. Quicksilver sonrió y se inclinó ante eso. Te agradezco tu saludo, tu bienvenida y tu protección. Y luego miró a Rob. Así que eres tú. Cuando regresaste, los árboles de la isla de los rostros pronunciaron tu nombre. Frunció el ceño confundido. ¿Había vuelto? Rob nunca se había ido. Han cambiado muchas cosas dijo Rob lentamente. Y se han olvidado muchas cosas. Perdón, pero nunca pensé que vería a un niño del bosque. Creí que todos ustedes se habían ido. Quicksilver sonrió. Estábamos protegidos en la isla de los rostros. Nosotros, esperamos. Y ahora que se envió la llamada y se identificó al verdadero enemigo, podemos caminar por la tierra nuevamente. A través de los lugares secretos que los hombres verdes han cuidado. Necesitamos tu ayuda dijo Bran. ¿La puerta? Entonces lo abriremos. Se acercó a él, lo tomó de la mano y lo condujo a través del bosque de dioses en dirección a las criptas. Los lobos o argos los siguieron de inmediato y luego los demás parecieron salir de su estado de shock y se acercaron también. Cuando salieron del bosque de dioses, pudo oír el murmullo de la gente que vio a Quicksilver, pero Jory y su tío parecían haber hablado con mucha gente y nadie parecía demasiado alarmado. Podía entender si algunos lo habían estado, pero ella no era una amenaza para nadie mientras caminaba a su lado, con su mano en la de él. Se sentía, bien, su palma sobre la de él y parecía sentir un pulso en esa mano, un pulso fuerte y firme que decía que estaba tranquila. Mientras entraban en el pasillo que conducía a la puerta, pudo oír los murmullos de Arya que estaba delante de él, protestando por tener que esperar, y que se detuvieron de repente cuando aparecieron ante sus ojos. Hola, dijo mientras se acercaban a un maestre Luin con los ojos muy abiertos, Arya, Sansa, Edric, Robert, Ned, Domeric y Tyrion. Este es Quicksilver. La niña del bosque los miró a todos con sus ojos rojos. Es un honor para mí conocerlos a todos. Y luego se giró para mirar hacia las puertas, que aún se podían ver porque Arya tenía una mano apoyada en la pared. Arya, por favor, pon tu otra mano en la pared. Rob, por favor, haz lo mismo del otro lado. Arya hizo lo que le dijeron, pero luego frunció el ceño. ¿Cómo supiste mi nombre? Sé muchas cosas dijo Quicksilver mientras esperaba a que Rob ocupara su lugar. Me alegra saber que te has alejado de un destino en un futuro que ya nunca será. ¿Qué? En otra ocasión. Ahora y colocó las manos sobre las pequeñas huellas de manos que había en el centro de la puerta y, entonces, Bran jadeó cuando la puerta brilló cada vez más, como si el sol brillara de repente en ella. Y entonces Quicksilver la empujó y la puerta se abrió con un crujido y un roce de piedra contra piedra, cada parte de la misma se balanceó hacia la oscuridad que había más allá. Había una cámara allí, en sombras. Hubo un silencio atónito que fue roto por el maestro Lun. Iré a buscar linternas, mis señores y señoras. Y luego se alejó a grandes zancadas con una velocidad sorprendente para un hombre tan viejo. Bran se acercó a la puerta y miró hacia adentro. 
Estaba oscuro allí. Y había un olor a... ¿Aire viciado? Bran, por favor, retrocede dijo Tyrion en voz baja. Sabemos que esa puerta no ha estado abierta durante algún tiempo. El aire podría estar viciado. ¿Cómo bajo el bosque de dioses en bastión de tormentas? Preguntó Edric. Ser barrista Anselmi advirtió a mi padre sobre el aire que había allí. Hubo una pausa mientras esperaban, y luego Edric, Robert y Ned se giraron hacia él. ¿Por qué no nos hablaste de ella? Preguntó Edric agitando las manos en señal de frustración. Ella me dijo que no lo hiciera. ¿Por qué? Ella era un secreto. Podemos guardar un secreto. ¿Me habrías creído sin verla? Los otros tres lo miraron como si estuvieran impresionados por su punto, pero también disgustados por él. No lo habrían hecho dijo Quicksilver con un suspiro. A veces, los humanos solo podéis ver lo que tenéis delante. Los pasos anunciaron el regreso del maestre Luin y los Cassell, quienes miraron a Quicksilver como si dudaran de la evidencia que veían sus propios ojos y Bran se dio cuenta de que ella tenía razón. Todos llevaban linternas en ambas manos y rápidamente las compartieron. Bien dijo Rob con un poco de temblor en la voz. Vamos a ponernos manos a la obra. Y luego entró en la puerta. Bran tragó saliva y lo siguió, y los demás se unieron a ellos. La habitación era amplia, con piedra bien labrada por todos lados y losas que parecían y bueno, menos desgastadas que las otras partes del suelo de las criptas. Algunas tenían runas, como un patrón que se repetía aquí y allá. Pero había muy poco polvo. ¿Cómo podía ser eso? Y entonces vio el trono. Tenía que ser un trono, ¿no? Era de piedra, grande e impresionante, y estaba en la pared del fondo, frente a la puerta. Y estaba tallado por todas partes. Rob y Tyrion se detuvieron en seco al verlo y Bran los miró confundido. Tenían una expresión de sorpresa casi idéntica en sus rostros. Rob. ¿Qué pasa? Es como la silla del fuerte de la noche murmuró Rob mientras levantaba su linterna y la miraba. El y trono, si es que se le puede llamar así, en el que solo un Stark puede sentarse, porque de lo contrario se vuelve loco. ¿Por qué habría otro aquí? Porque están vinculados dijo Quicksilver solemnemente. Un Stark que se sienta en uno puede hablar con un Stark que se sienta en el otro. El muro puede hablar con Invernalia e Invernalia con el muro. Y más que eso. El invierno cayó aquí. De ahí el nombre. El primer rey de los otros fue arrojado al árbol corazón aquí. Siempre ha habido magia aquí, en las mismas piedras bajo Invernalia, en el agua cálida que late a través de ella. Bran el constructor construyó algo especial que ha perdurado. Y esos dos tronos, fueron hechos crecer de la misma piedra, por un cantante de piedras. Los cantores de piedras susurró Dacey antes de mirar a Tyrion. Los huargos son raros. Los verdevidentes son aún más raros. Pero los cantores de piedra y hombres y mujeres que pueden dar forma a la piedra con su voz y un gesto y son tan raros que pocos han sido registrados. Bran el constructor fue uno de ellos dijo Quicksilver en voz baja. Está en la sangre de los Starks. Ha dormido durante mucho tiempo. Es hora de que despierte. Y luego lo miró. Jaime suspiró mientras ensillaba su caballo y luego ajustaba los frenos correctamente. Hubo un tiempo en que hubiera contado con un escudero o un mozo de cuadra para hacer esto. Ahora lo hacía todo él mismo, ya que no había nadie más. No para el matar reyes. Al darse la vuelta desde su caballo, vio a Adam, que estaba apoyado contra un poste y parecía testarudo. Sigo pensando que debería ir contigo. No dijo Jaime con una sonrisa irónica. Sin embargo, se agradece la oferta. Pero no te invitaron y, dada la naturaleza del hombre que hizo la invitación, eso podría ser importante. Adam hizo una mueca. Ni siquiera sabes a dónde vas, sol o al norte del muro. Siempre he querido viajar y ver algo del mundo bromeó Jaime, antes de ponerse serio. Adam, te conozco. No nos sigas. Además, necesito que hagas algo por mí. Su amigo más antiguo hizo otra mueca antes de suspirar. Muy bien. ¿Qué? Entrena a Joffrey mientras estoy fuera. Esto le valió una mirada y otro suspiro. ¿Me escuchará? Lo hará. Se lo he dicho. Es una orden de su padre. Sabes que a veces puedo tener que patearle el trasero para lograr que me escuche, ¿no? Dale una patada. Se quedó mirando sus pies por un momento. Podrías darle un poco de sentido común. El chico aún alberga sueños de regresar a Desembarco del Rey. A veces lo veo en sus ojos. Cersei lo malcrió demasiado. Y ahora está aquí y recién ahora está empezando a aceptarlo todo. Lo sé. Los hombres han estado hablando de él. Y hay pocos como él. Adam se acercó a él y le tendió una mano. Muy bien. 
Vigilaré al chico y le daré una paliza en el campo de entrenamiento cuando sea necesario. Bien dijo Jaime mientras estrechaba la mano de su amigo. Gracias, Adam. Y sí, te contaré de qué se trató este viaje al norte del muro cuando regresemos. Mientras conducía a su caballo hacia el patio, pudo ver que el hombre verde ya estaba allí, junto con el pez negro y Brienne de Tart, todos ellos hablando en voz baja con el Lord Comandante y el Maestre Aemon. Cuando se acercó, lo miraron, asintieron y luego los tres con capas verdes montaron sus caballos. Mientras él también montaba en su caballo, pudo ver que muchos otros los estaban observando a todos en el patio frente a la puerta, desde el rey, que estaba observando desde un balcón alto con ser Barristan Selmy y padre a su lado, hasta un grupo de reclutas que incluía a un Joffrey de rostro pálido frente a ser allí ser Torne. Y luego, después de un gesto con el brazo del hombre verde, se pusieron en marcha, trotando lentamente a través del patio y luego hacia el túnel que conducía bajo el muro. Mientras cabalgaban, podía oír los ecos de los cascos sobre las piedras debajo de ellos y, no por última vez, se preguntó acerca de los hombres que habían construido primero esa monstruosa cosa. Se estremeció cuando salieron del otro extremo del túnel y se enfrentaron a los vientos que soplaban allí. Soplaba un viento frío del norte que parecía prometer nieve y hielo, y agradeció las meticulosas notas de Tirión sobre qué ropa ponerse en el muro y en qué orden debía ponérsela. Pensó en su hermano pequeño por un momento y luego sonrió. Esperaba ser tan feliz con su esposa como decían sus cartas. Tal vez debería decirte ahora hacia dónde nos dirigimos, ser Jaime. Las palabras del hombre verde interrumpieron su ensoñación. Tal vez deberías. ¿A dónde nos dirigimos exactamente? Solo mencionaste un paseo al norte del muro. Nos dirigiremos hacia el puño de los primeros hombres y luego creo que hacia el noreste desde allí. Tendré una mejor idea cuando nos acerquemos. Los lazos entre el norte y el sur del muro todavía se están fortaleciendo, pero pronto debería tener una buena idea de nuestro destino. Esto no tenía sentido y algo debió de notarse en su rostro, porque el hombre verde rió suavemente. Sí, lo sé. ¿Suena a locura? No lo es. Cabalgamos hacia un lugar que los hijos del bosque conocen desde hace muchos años. No son un pueblo que use mapas que nosotros los hombres entenderíamos. Más locura. Ser Duncan, el hombre verde, los hijos del bosque están extintos, o eso me dijo mi hermano. Los tres jinetes de verde se rieron y él sintió que sus mejillas se sonrojaban de ira. ¿Qué? Perdón, ser Jaime, pero están muy vivos dijo Brienne de Tart con una sonrisa que la hacía parecer casi atractiva. Los hemos visto en la isla de los rostros. Tu hermano simplemente estaba mal informado. La sonrisa vaciló. Estaban protegidos en la isla de quienes los habrían matado. Hablando de cosas que los habrían matado interrumpió el hombre verde, Ser Jaime, si en cualquier momento de nuestro viaje hacia el norte le digo que se baje de su caballo de inmediato y se abrace al árbol más cercano, debe hacerlo. ¿Yo debo? Debes hacerlo. Porque si lo hago, significa que se acerca un otro y que el tiempo es esencial y que si no haces exactamente lo que te ordeno, morirás. Dijo las palabras de una manera que hizo que Jaime lo mirara de repente. Estaba muy serio. Muy bien se lamió los labios, que de pronto parecían estar muy secos. ¿Y qué vamos a hacer en este lugar? El hombre verde pareció irse a algún lugar dentro de sí mismo por un largo momento antes de regresar. Dime, Ser Jaime, ¿alguna vez has oído hablar de Lord Brinden Rivers? Parpadeó ante eso. Luego frunció el ceño. Tyrion me habló de él una vez. Era un hijo bastardo de Aegon el Indigno, uno de los legitimados por el tonto gordo. Cuervo de sangre, lo llamaban algunos. Era, una mano de dos reyes, creo, y luego fue enviado al muro por, y luego palideció y miró al hombre verde. Aegon el improbable. El anciano sonrió levemente ante la mención de su querido amigo. Muy bien, Ser Jaime, muy bien. ¿Por qué le preguntas? Vamos a reunirnos con él. Miró boquiabierto al hombre verde. Pero, eso no es posible. Él estaría, tan antiguo como yo... El hombre verde lo miró con una sonrisa y un brillo en los ojos, antes de suspirar y sacudir un poco la cabeza. Yo fui a las Islas de los Rostros y aprendí mucho allí. Él, no. Por lo que percibo de la tierra, el agua y los árboles, él alargó su vida de una manera diferente. Y debemos hablar con él. Y entonces el hombre verde pisó los talones de su caballo y los condujo al galope hacia el norte a través de los árboles. Robar se sentó en el solar de padre y miró la pared de enfrente con cierta sensación de desconcierto. Había una niña del bosque en el bosque de dioses de Invernalia y parecía estar relacionada de alguna manera con su hermano pequeño. 
De hecho, basándose en lo que se había dicho hasta ahora, había una excelente posibilidad de que ella fuera su buena hermana. La madre se había retirado a su habitación y probablemente todavía se estaba recuperando de la idea de que la futura esposa de Bran no fuera humana. Fue un pensamiento que lo hizo suspirar y luego sacudir un poco la cabeza. A un lado, viento gris resoplaba en su sueño. Mientras tanto, estaba la realidad de la silla que habían descubierto en la habitación, la silla que le ponía los pelos de punta con solo mirarla. Sí, era casi exactamente igual a la silla del fuerte de la noche, o eso creía. La silla estaba vinculada específicamente a su familia, o tal vez sería mejor decir a su sangre. La silla que volvía loco a cualquiera que no fuera un Stark si se sentaba en ella. Todo era importante, eso lo sabía. Sus antepasados no los habrían construido ni colocado ni lo que fuera que hubieran hecho para crearlos. Bran el constructor, tal vez. ¿Era ese el secreto de todas las cosas que su antepasado había construido? Knuckles golpeó la puerta y miró hacia arriba para ver a Tyrion parado allí. Rob. ¿Tienes un momento? Hizo un gesto con la mano y el hombrecillo cerró la puerta tras él, entró cansado y se sentó en una silla. Pareces tan desconcertado como yo suspiró Tyrion. Ha sido un día interesante. Un niño del bosque, aquí en Invernalia. Pensé que se habían extinguido. Vivimos verdaderamente en una nueva era de maravillas. Una era que nuestros antepasados predijeron que llegaría algún día respondió Rob sombríamente. Lo sabían. Hicieron planes para ello. Y aquí estamos, tropezando en la penumbra, preguntándonos qué habían planeado, a través de la neblina de los siglos. La neblina de los siglos. Estás hablando con lirismo, Rob dijo Tyrion con una sonrisa. Luego se puso serio. Supongo que no hay ninguna referencia a la silla en ningún registro aquí en Invernalia. Ni una palabra. ¿Otro secreto que un Stark se llevó a la tumba? Es más que probable. La puerta también requiere un niño del bosque. Ni siquiera sabemos cuándo fue la última vez que estuvo aquí. Tyrion asintió y se inclinó hacia adelante. Entonces Dafei y yo debemos ir a Surestone lo antes posible. No solo para asegurarnos de que la biblioteca haya sido restaurada después de los robos de Google, sino también para ver si el viejo Lord Surestone tenía algún registro de algo que pudiera estar relacionado con esto. Si los Surestone eran en verdad los que registraban la historia del norte, entonces podría haber registros que debamos conocer. Eso tenía sentido y Roba sintió pensativamente. Estoy de acuerdo. ¿Cuándo te irás? En un día o dos. Una visita relámpago, tan rápido como podamos. No tan rápido como nuestro ahora legendario descenso desde el muro, pero tan rápido como podamos. Tengo algunos guardias Lannister como escolta, pero agradecería que también vinieran algunos guardias Stark, en reconocimiento a la propia sangre Stark de la Fey. Los enviaremos de vuelta, por supuesto, y regresaremos con algunos guardias de Surestone. Dace ya ha enviado un mensaje. Bien dijo Rob. De acuerdo. Es una buena idea. Se hizo un silencio y luego Tyrion lo miró con curiosidad. Supongo que estás esperando un cuervo del muro, ¿no? Eso le hizo sonreír levemente. Sí. Sobre si vales un umber o no, como lo declararon el rey y también Lord Umber. Sí suspiró y se pasó una mano por la cara. Tyrion, miró hacia la puerta para asegurarse de que estuviera cerrada. En esa, otra época, yo, yo no actué con, sabiduría en mi matrimonio. Me casé por, bueno, lo que pensé que era amor y lo correcto después de, yo, no digas más dijo Tyrion con las manos en alto. Es una época diferente. Un mundo diferente. La política de esta época ha cambiado. El norte necesita a los salvajes, al pueblo libre, llámalos como quieras. Tu padre tiene razón. Pueden hacer crecer el norte de maneras que pocos habrían imaginado. Vale es clave para eso. El hecho de que la ames y ella te ame es un regalo maravilloso para ambos. Es a la vez político y personal, y lo último supera a lo primero en cierto modo. Él asintió con la cabeza entrecortadamente. Sí. ¿Pero qué pasa si el rey dice que no? Entonces el rey sería un tonto, pero el rey no es del norte y no es un tonto. Tampoco dirá que no. Apuesto lo que quieras a que dirá que sí. Haría cualquier cosa por el hijo de Ned Stark. Tras respirar profundamente, miró al techo. Luego volvió a mirar a Tyrion. Hablaré con los Cassell. Los guardias que lleves a Surestone serán buenos hombres. Gracias, Rob Tyrion sonrió, se bajó de la silla y salió. Rob se quedó allí sentado un rato más, antes de sacudir la cabeza y ponerse de pie. Basta. Basta de tonterías. 
Y entonces oyó el sonido de gotas apresuradas en el pasillo y miró hacia la puerta cuando el maestro Luin llegó allí, resoplando un poco mientras sostenía un rollo de papel que obviamente era un mensaje de cuervo. Lord, Rob, de su gracia, el rey. De un, cuervo veloz. Con una mano que ordenó dejar de temblar, tomó el mensaje. Era del rey. Lo leyó y de repente se quedó quieto. Miró a Luin y asintió. Gracias. ¿Dónde y? Afuera, el gran salón. Él asintió, chasqueó la lengua hacia viento gris, que ya se había despertado y lo estaba mirando y luego salió, sintiéndose casi aturdido. Encontró a Val fuera del gran comedor, hablando tranquilamente con su madre, su abuelo y su hermana embarazada. Cuando se acercó, todos lo miraron y Val pareció leer algo en su rostro y palideció. Rob. Quiero decir, lo Rob. ¿Qué sucede? No pasa nada dijo con voz pastosa, antes de mirar el mensaje, tragar saliva y aclararse la garganta. Tengo un mensaje de su gracia al rey, Robert Barateón, el primero de su nombre. Ha hablado con Lord Humbert. Dadas las circunstancias de tu nacimiento, pero también lo que ha sucedido desde entonces, se enderezó y la miró a los ojos. Tú eres Val Humbert. Tu hermana también es una Humbert. También es Lady Raider, después del ennoblecimiento de su marido. Daya y su madre se quedaron sin aliento y luego se miraron, mientras que Morson Verde asintió y gruñó felizmente. Val, sin embargo, pareció erguirse casi majestuosamente y luego lo miró. Gracias, lo Rob, dijo Val después de un momento. Lady Val respondió. De repente, pareció no poder hablar con claridad. Tragó saliva, dio un paso adelante y le cogió las manos. Me sentiría muy honrado si me considerara como pretendiente para su mano en matrimonio. Ella lo miró fijamente durante un largo momento. Rob Stark, dijo finalmente, eres un idiota formal. Y te amo por eso. Me salvaste la vida al menos una vez. Sí. Y luego lo besó, hambrienta. Ned tuvo que admitir que sentía una creciente sensación de inquietud a medida que el barco en el que viajaba se dirigía hacia el gran puerto de Old Town mientras el sol salía por el este. Solo con mirarla y tomar la inquietud aumentaba. Había algo en el lugar que lo hacía sentir y extraño. Extraño. Como si hubiera algo en la enorme estructura que lo estuviera mirando. Lo que fuera que él sintiera, Frostfire también lo sentía. En el momento en que había visto a Light Tower, ella había estado allí a su lado, gruñendo en un tono bajo y ondulante que parecía sacudir la cubierta bajo sus pies. En un instante, él pudo percibir el mensaje que ella estaba emitiendo. Peligro. ¿Qué siente ella? Paxter Reguine parecía un hombre preocupado, con su cabeza calva arrugada y el ceño fruncido. Peligro murmuró Med. Solo eso. Peligro. Y yo también lo siento. Hay algo ahí. El maldito dios ahogado espetó Paxter con amargura. Dioses. Malditos hijos del hierro. Ned asintió y luego miró hacia los muelles y embarcaderos de antigua cuando pasaron junto a ellos. Allí había una multitud cada vez mayor, silenciosa y tensa. Obviamente, se había corrido la voz de su llegada y se preguntó quién estaría entre esa multitud. ¿Había miembros de la fe militante vigilando el barco? ¿Nacidos del hierro? ¿Era un adorador de los dioses antiguos? ¿Alguien se resentía por eso? ¿Qué decían en la calle sobre por qué estaba allí? ¿Alguien querría detenerlo, porque querían que un septón intentara limpiar la puerta? Suspiró y se frotó la nuca. Solo quería terminar con esto y luego irse a casa, pero cuanto más pensaba en ello, más se desesperaba de la tarea que tenía por delante. Iba a enfrentarse a un dios. Un dios debilitado y loco, pero aún así un dios. Era como algo sacado de la era de las leyendas y él no era Bran el constructor ni Garmano Verde. Era solo Ned Stark. Frostfire se giró para mirarlo y dejó escapar un ruido que sonaba como una reprimenda y sonrió levemente. Muy bien, era solo Ned Stark, casi un wargo con un lobo wargo que hacía que los adultos palidecieran y temblaran cuando les gruñía. ¿A dónde van Ed? Preguntó Paxter Reduine. Creo que Lord Tyrell estará en Utower. El Utower dijo Ned asintiendo. Vamos a ponernos a trabajar. Hay muchas miradas sobre nosotros. El lobo wargo deja claro que estás aquí, Ned dijo Paxter con una leve sonrisa. Luego la sonrisa desapareció. La plaga está preocupando mucho a mucha gente. Como debe ser, suspiró Med. Paxter asintió y luego bramó una serie de órdenes náuticas que hicieron que el barco se escorara ligeramente mientras fijaba rumbo directo a los muelles junto a Iltower. No tienes por qué preocuparte por Willas Tyrell, no es su padre, dijo Paxter mientras miraba a Ned de nuevo. Es joven, pero tiene la cabeza bien puesta. Dicho esto, su padre puede tener a veces secretos ocultos. 
Ned asintió. Sí, su padre siempre me hizo preguntarme si era un tonto o no. El asedio de Bastión de Tormentas, la forma en que se llevó a cabo, sin que se enviaran hombres para ayudar a Raegar en el tridente, bueno, me lo pregunté. Paxter inclinó la cabeza hacia un lado. Todos nos lo preguntamos. Cuando se supo que Aeris quemaba a gente en la corte por la más mínima razón y luego tu victoria en el septo pétreo, Mace Tirelli se quedó muy callado con todo el mundo. Había rumores de que habían llegado órdenes de desembarco del rey para enviar hombres para ayudar a Raegar en el tridente, pero no podría decir si eran ciertas o no. Oí a los hombres murmurar que se había convertido en Lord Tortuga, aunque había encogido la cabeza y las extremidades y miraba bastión de tormentas como si fuera lo único que había en el mundo. No sé si estaba indeciso o simplemente se dio cuenta de que quedarse ante los muros de Bastión de Tormentas y sitiarlo era lo único que podía hacer, pero, bueno, te lo diré en confianza, Ned. Yo estaba en el mar, de patrulla, la noche en que el caballero Cebolla llegó para entregar su cargamento. Y cuando un marinero me dijo que había visto una vela en la orilla, deslizándose entre ella y nosotros, le dije que estaba viendo cosas, que no era más que una sombra. Y después de que supimos que Bastión de Tormentas había sido reabastecido, Mace Tirel no me dijo ni una maldita palabra para censurarme. Cuando se vieron tus estantartes después de la caída de desembarco del rey, sé que parecía como si lo hubieran indultado de la horca. Todo esto era nuevo para él, pero Ned se limitó a asentir. Un hombre difícil de entender. Paxter inclinó la cabeza y ambos esperaron mientras el barco avanzaba hacia el gran puerto de Old Town, en dirección a la inmensa mole de Tower. Cuando se acercaron a los muelles, vio a los hombres reuniéndose junto al muelle al que se dirigían, con estandartes ondeando en sus estandartes. Vio la torre blanca con llamas rojas sobre un fondo gris de la casa Igtor y, por supuesto, la rosa dorada sobre un campo verde de la casa Tirel. El barco aminoró la marcha mientras el capitán gritaba órdenes bajo la mirada crítica de Paxter Reguine y, mientras se acercaba al muelle, observó al grupo reunido allí. Willas Tirell era, evidentemente, el hombre que encabezaba el grupo, con una lanza corta de aspecto antiguo atada a la espalda. Junto a él estaba Leighton y Uthor y detrás de ambos había un joven que parecía haber perdido bastante peso, pero que seguía siendo, bueno, rechoncho. También resultaba familiar. Solo podía ser Samuel Tarly. Cuando el barco estuvo amarrado, colocó una mano sobre la cabeza de Frostfire y la miró. Ella seguía mirando fijamente a Uthor, todavía tensa y gruñendo. Tú también lo sientes, ¿no? Ella lo miró brevemente y él pudo ver algo en sus ojos que le hizo sentir que allí había un peligro muy real, y que algo se acercaba. Peligro. El peligro se acerca. Cuidado. Para entonces, la pasarela ya estaba preparada y Ned caminó hacia ella, seguido por Frostfire y sus guardias. Caminó a paso rápido hasta el embarcadero antes de dirigirse al grupo de bienvenida que se acercaba. Lord Stark, permítame ser el primero en darle la bienvenida a Derreats dijo Willas Tyrell mientras daba un paso adelante y extendía una mano. Soy Lord Tyrell. Gracias por su bienvenida respondió Ned mientras estrechaba la mano del señor del dominio. He respondido a su pedido de ayuda. Willas Tyrell le hizo un gesto a un sirviente, quien se adelantó con pan y sal, y Ned asintió y participó del tradicional gesto de hospitalidad. Permítanme presentarles a mi abuelo, Lord Leighton Tower, y también a Lord Samuel Tarly, heredero de Ornid y el hombre que ha hecho mucho para descifrar el lenguaje de las runas en la puerta bajo Tower. Leighton Tower tenía un puño de hierro y una mirada de absoluta determinación en su rostro. Y luego sorprendió a Ned al decir en el lenguaje de los primeros hombres. Sea bienvenido a Tower, Lord Star de Invernalia. Hay mucho por hacer. Ned parpadeó y luego respondió en el mismo idioma. Gracias, Lord Igtower. Igtower llamó. El norte ha respondido. Y luego se volvió hacia Samuel Tarly. Conocí a tu padre en el norte, Lord Samuel. Estaba bien. Me pidió que le enviara sus saludos. Una expresión extraña se dibujó en el rostro del joven Lord, como si no supiera qué decir. Gracias, Lord Stark dijo finalmente. Y gracias por venir. Como señor de Invernalia, usted es, bueno, el primero de los primeros hombres. Y estuvieron aquí hace mucho tiempo, para construir esto. Miró la mole de Tower. Sí, Bran el constructor. Me encontré con su fantasma. Observó las miradas incrédulas de los que estaban frente a él y luego inclinó la cabeza. Y esta es Frostfire, mi loba guargo. Agradecería que corriera la voz de que no se le debe hacer ningún daño. Hubo un momento en que se observó en silencio a la loba guargo, pero obviamente se había corrido la voz de que ella iba a venir y Lord Tirella sintió bruscamente. 
De acuerdo, Lord Stark. Ahora, quizás deberíamos mudarnos al solar de mi abuelo. Hay mucho de qué hablar allí. Normalmente te daría la bienvenida con un banquete, pero, pero tenemos que ocuparnos de esto. Lo que hay detrás de esa puerta debe ser detenido. Diríjase, Lord Tyrell. Debemos hablar. El camino hasta el solar fue largo y a Ned le dolían un poco las piernas cuando llegó allí, pero le interesó ver con qué facilidad Lord Tyrell podía seguir su ritmo. Las historias eran ciertas, la pierna del hombre estaba completamente curada y contó la historia sin que Ned le hiciera demasiadas preguntas, con la voz un poco temblorosa mientras hablaba de los breves destellos que le habían mostrado desde el campo de fuego. Ned había contrarrestado esto con el relato de lo que había visto en Barrowtown y mientras hablaba pudo ver que los ojos de Samuel Tarly se abrían un poco y luego garabateaba notas en un libro de papel mientras de alguna manera escribía y subía las escaleras al mismo tiempo. Lori Tower había escuchado todo el asunto con una extraña expresión abstraída en el rostro que, en ocasiones, casi le había dado un aspecto demacrado. Y cuando finalmente llegaron al solar, vio de inmediato que allí había una mujer, hija de Lori Tower a juzgar por su aspecto. Al verlo, hizo una reverencia y luego pronunció el mismo saludo que Lori Tower, en el idioma de los primeros hombres. Mi hija Malora dijo Lori Tower en voz baja. Ella ha estado colaborando en la consulta de estos libros sobre la historia de los Itower. Ned asintió y luego observó con una seca diversión el sobresalto que dio cuando vio a Frostfire. ¿O fue sorpresa o algo más? Sacó el puño del invierno de su cinturón y lo colocó sobre una mesa a un lado mientras se sentaba. ¿El puño del invierno? Dijo Lord Tyrell mientras se sentaba y dejaba a un lado la media lanza que había estado sosteniendo. Sí, y esto es Oterbane. Un arma de los primeros hombres, como la tuya. Y me ayudó a salvar a mi padre, al menos por un tiempo. Y luego contó toda la historia, una historia tan inquietante como su propia visión de Barrowtown debió haber sido para los habitantes de la cuenca. La historia de la puerta, con el rostro que aparecía en la piedra de la entrada, era escalofriante. Sé que lo que está detrás de la puerta es el dios ahogado dijo con voz grave después de un largo momento. ¿Ha habido más novedades? La plaga dijo Willas Tyrell y con voz grave sigue propagándose. Antigua es un polvorín, Lord Stark, una chispa más la incendiará, tal es el estado de miedo y terror. Supongo que no ha habido más intentos por parte del septo estrellado de limpiar la puerta. No dijo Lord Tyrell con voz férrea. Y no aceptaría ninguna ayuda de ese tipo, si es que se la puede llamar así. Los septones no tienen idea de qué es la puerta ni de cómo manejarla. ¿Cómo podrían saberlo? Algunos de ellos niegan incluso la existencia de los otros dioses. Ned pensó en lo que había sucedido en los últimos meses. Oh, existen, dijo secamente. Puedes estar muy seguro de eso. Supongo que has oído lo que pasó en Pit que preguntó Lori Tower en voz baja. Me han llegado noticias terribles. Y también noticias sobre el barco de Euron Greyjoy. No sé qué decir al respecto. Es una locura. Hubo un largo y amargo momento de silencio. Y luego Lord Tyrell suspiró. Lord Stark, me temo que debo preguntar si usted puede, ir a la puerta de inmediato. Ned agarró el puño y se puso de pie. Sí, vamos a ponernos manos a la obra. Y. Pero no terminó de hablar, porque de repente sintió un dolor terrible y profundo en el pecho y la cabeza, como si el mundo estuviera dando vueltas durante un largo instante. Frostfire también se puso rígida y sacudió la cabeza, y luego Lord Tower también se tambaleó, y luego todo y Tower pareció temblar y luego repicar, como si una campana hubiera sonado en lo más profundo de su ser. Era una campana de advertencia, no de celebración. La sintió en todo su ser, como si algo hubiera sonado dentro de él. «Abuelo, ¿qué pasa?» Preguntó Lord Tyrell furiosamente, poniéndose de pie también y agarrando a Oterbane. «Lord Stark». Algo va terriblemente mal dijo Lori Tower con voz ronca. La propia Tower está gritando para advertirnos. El repiqueteo se escuchó de nuevo y esta vez Willas tiré y miró desesperado a su alrededor. Lo sentí. Como si estuviera debajo de mí. La puerta dijo Ned entre dientes. Debemos llegar allí inmediatamente. Padre. La palabra provino de Malora, que de repente parecía aterrorizada y Lord Tower se giró hacia ella y le sonrió con una sonrisa tensa y terrible, antes de hacerle un gesto para que se quedara. Bajaron las escaleras de dos en dos, con Frostfire saltando lúgubremente a su lado. La sensación de terrible inquietud todavía estaba allí, agitándolo y podía sentir que Tower todavía temblaba, como si fuera una bestia aterradora. Creo y jadeo que Bran el constructor efectivamente construyó una parte de este lugar. Lo siento. ¿Sientes y el Tower? 
resopló Samoy Tarly, luciendo como si estuviera sorprendido de poder seguir el ritmo de las largas piernas de Ned. Lo siento admitió Ned, mirando las paredes. Sentía no, sabía que algo intentaba advertirle de que algo terrible se avecinaba o que tal vez ya estaba allí. ¿El dios ahogado estaba tratando de escapar de repente? ¿Se trataba de alguna nueva diablura de los otros? ¿O era Euron Greyjoy? Cuando llegaron al nivel del salón principal, pudo escuchar los gritos de alarma de la guarnición y los sirvientes de Lorik Tower, quienes obviamente podían sentir que algo estaba sucediendo y fueron solo los rugidos de Lorik Tower para mantener el camino despejado lo que impidió que se formara una multitud en pánico. Bajaron de nuevo, bajaron por unas escaleras interminables y entonces Ned se obligó a detenerse y a dar pasos más cortos mientras los escalones de piedra bajo sus pies se transformaban en una piedra negra de menor tamaño. Entonces supo que se estaban acercando a la parte inferior de Tower. Había guardias en el salón inferior y en el corredor que había allí, hombres que tenían una mirada de pánico en sus ojos. Pero todavía eran fieles a sus puestos de guardia y solo se hicieron a un lado cuando se acercaron, con los ojos puestos en Ned y Frostfire. Pudo ver alivio en esos ojos, esperanza de poder hacer algo y rezó a los dioses antiguos para que no los defraudara. Demasiado dependía de esto. Mientras avanzaban rápidamente por el pasillo hacia un gran conjunto de puertas, los hombres con el rostro sudoroso que las custodiaban gritaron órdenes de abrirlas. Se apresuraron a hacerlo y, cuando las abrieron, Ned vio una extraña y terrible luz verde en la habitación que se encontraba al otro lado. Por los dioses antiguos y los nuevos. Murmuró Lord Tyrell. La puerta. Al entrar, vio la puerta por primera vez. Era tal como se había descrito en las cartas, pero brillaba con una luz verde que delataba podredumbre y descomposición. Casi podía ver tenues llamas verdes que salían de los postes y del dintel, pero no había calor alguno. Las llamas eran enfermizas y frías. No se parecía a nada que hubiera visto antes en su vida y su corazón casi se detuvo en su pecho por un momento al contemplarlo. Este era un peligro de un tipo desconocido, pero algo que tenía que enfrentar. Sostuvo el puño del invierno en una mano y luego colocó una mano sobre el cuello de Frostfire, que estaba a su lado, gruñendo en desafío a la terrible cosa en la habitación. Dioses dijo con voz ronca. ¿Por dónde empiezo? No hubo ninguna advertencia, solo un repentino y terrible hedor a agua estancada que contenía algo podrido. Y luego se escuchó un sonido extraño cuando un hombre tuerto y con una capa negra emergió de una nube de aire negro a su lado. Tú no eres dijo el hombre con voz áspera mientras un cuchillo atravesaba el aire y Ned tuvo el tiempo justo para girarse un poco y evitar lo peor del golpe, pero no lo suficiente para evitarlo por completo. La agonía se apoderó de su costado cuando la hoja lo clavó profundamente. Tú no eres, Stark. Y entonces un puño golpeó su cabeza y no supo nada más. Samuel tenía que admitir que no le gustaba la puerta que se encontraba bajo la torre y Tower. Había algo en ella que le hacía querer alejarse a esa maldita cosa en cuanto la volviera de ver. Ahora sabía lo que era, sabía lo que había detrás, pero aún odiaba el hecho de que en cuanto se acercara a ella sintiera el tipo de miedo que haría que incluso su padre se meara encima. Eso era algo que siempre le hacía reflexionar. La valentía, solo se podía demostrar en el campo de batalla, como decía su padre. ¿O había otras formas de medirla? Era difícil saberlo en estos días. Al menos en estos últimos meses finalmente se había librado de los interminables y sangrientos lamentos de su padre sobre lo gordo que estaba, lo poco marcial que era, lo poco guerrero que no era, y lo demasiado aficionado a los libros. El descubrimiento de Otervane lo había encerrado en su casa. Y la investigación sobre la puerta y el lenguaje de los hijos del bosque le había ganado el respeto de Lord Tyrell y Lord Tower. Así que su padre podía largarse si regresaba del muro y comenzaba a soltar pistas poco sutiles sobre unirse a la guardia de la noche. Todo esto fue una distracción bienvenida mientras bajaban corriendo las escaleras hacia la maldita puerta. Podía notar que Lord Stark estaba preocupado, que Lord Tower estaba frenético y que, lo que era bastante preocupante, Lord Tyrell sostenía a Otterban en una mano mientras bajaban a toda velocidad las escaleras. Pero incluso él se dio cuenta de que algo iba terriblemente mal. Podía sentir algo en el aire, algo en sus pies, en la forma en que la Hector estaba ahí reaccionando. Eso no tenía ningún sentido. ¿Cómo podía reaccionar un edificio? Ah. Ah, pero se suponía que Bran el constructor había construido al menos una parte de la torre y Tower. Un Stark había tenido algo que ver en ello. El mismo Stark que había construido Bastión de Tormentas, Invernalia y el Muro. Que probablemente había sabido que los otros regresarían algún día, que probablemente había usado magia con regularidad. 
Los Stark tenían que estar vinculados a Igtower. La reacción de Lord Stark y la de su lobo guardo era comprensible. Era una conclusión natural que no podía decir porque ya estaba corriendo demasiado rápido. Cuando llegaron a las puertas de la habitación donde estaba la puerta, se quedó sin aliento. Dioses, la puerta era terriblemente diferente y podía ver llamas. El martilleo al menos había parado y se preguntó por qué, mientras escuchaba a Lord Stark murmurar sobre cómo podía empezar con la puerta, y entonces una nube de aire negro y apestoso pareció aparecer a un lado de Lord Stark y un hombre con capa negra emergió de ella, sosteniendo un cuchillo. «Tú mueres, Gruno. Tú mueres, Stark». Y luego apuñaló a Lord Stark, quien se retorció de alguna manera justo antes de que cayera el golpe, pero que aún así fue golpeado por él, junto con el puñetazo en la cabeza que el hombre agregó. No. Gritó Lord Tyrell, y entonces todo se fue al traste. Cuando el señor del dominio sacó a Otterbane de su funda y lo levantó en su mano, el extraño vestido de negro se giró para encararlo con un grudido. Tenía el pelo oscuro, un parche sobre un ojo, labios azules por alguna razón y había algo extraño en su rostro que hizo que Sam se sintiera incómodo al instante. Y entonces el hombre sacó una espada negra hecha de sombras de la nada y la blandió contra Lord Tyrell, quien la contraatacó con Otterbane y luego, hubo un destello de luz brillante y una sombra negra y Sam se encontró volando hacia atrás, cayendo al suelo de espaldas con un ruido sordo que le hizo dar vueltas la cabeza. Sacudió la cabeza, desesperado por detener el movimiento de la habitación, por volver a ponerse de pie, por todos los dioses, ¿qué estaba pasando? Se dio la vuelta y se levantó. Lo que vio le dejó la boca abierta de horror. El extraño estaba de pie a un lado, encorvado y gimiendo, sacudiendo la cabeza como para despejarse. Lord Tyrell estaba boca abajo en el suelo, también gimiendo, o Tervane no muy lejos de él. Lord Tower también estaba boca arriba no muy lejos de Lord Stark, que parecía haber sido volteado por el destello de lo que fuera que había sido el infierno. Y aquí fue donde todo se volvió extraño, porque su lobo guardo gigante estaba de pie junto al señor del norte boca abajo, y sus ojos estaban llenos de fuego rojo ardiente mientras gruñía y le rugía al extraño. Y para empeorar las cosas, la puerta de la habitación estaba llena de una especie de fuego teñido de negro, impidiendo que los horrorizados guardias que estaban más allá entraran, y la puerta estaba temblando de nuevo, mientras algo aullaba al otro lado, un aullido que hizo que cada pelo de su nuca se erizara de puro terror. «¡Malditos, asquerosos y apestosos y towers!» Gritó finalmente el extraño mientras se frotaba la frente durante un largo momento. «¿Y los Stark? Escoria y Alimañas. Y los Tirelli también. Y los Gardeners. Ja. Pero lo logré. Estoy dentro. Hasta aquí llegan tus protecciones. Hasta aquí llegan tus hechizos. Soy Euron Greyjoy, joder. Y escupiré sobre tus protecciones. Atravesar fue doloroso, pero estoy aquí. Estoy aquí. Se giró y miró hacia la puerta. Estoy aquí. La puerta se estremeció de nuevo y el polvo cayó en cascada desde el techo. San la miró horrorizado y luego miró rápidamente a su alrededor. Lord Stark parecía estar muriendo, su pecho apenas subía y bajaba, Lord Ictor estaba tratando de levantarse y Lord Tyrell también gemía y trataba de sentarse. Dependía de él. ¡Oh dioses! Sam se puso de pie, temblando y estremeciéndose, y luego se apresuró a agarrar a Oterbane. Y luego se puso de pie y se tambaleó, agitando el pecho, para enfrentarse al loco Greyjoy mientras se reía a carcajadas frente a la puerta, agitando esa inquietante y extraña espada en el aire. Fue lo más difícil que había hecho en su vida y emitió una oración silenciosa a los dioses antiguos que habían arrojado al dios ahogado a través de esa cosa sangrienta y pidió su ayuda a ese loco. Durante un largo momento, Euron Greyjoy no pareció notarlo, tan absorto estaba en su locura de risas, y luego parpadeó y le frunció el ceño. Tú, muchacho. Apártate de mi camino. Tengo un destino que cumplir. Me convertiré en un dios aquí hoy. No, no lo harás dijo, intentando evitar que sus dientes castanetearan de terror. Soy Samuel Tarly y lucharé contigo si es necesario. Tú y no podrás superarme. Esto pareció divertir enormemente al loco de los hijos del hierro, porque se rió y se rió, y mientras lo hacía, San lo miró fijamente. Había algo extraño en el rostro del hombre, como si la piel estuviera demasiado suelta en algunos lugares. El único ojo que podía ver estaba casi abultado en su cuenca y los pómulos se veían un poco extraños. «Tú», dijo finalmente Greyjoy. «¿Eres un Tarly? ¿El cachorro de Randall Tarly? He oído que su heredero es gordo como la mantequilla y un cobarde. ¿Eres tú? Seguro que tienes más carne de la que debería tener» volvió a oírse la carcajada, 
Pero luego se detuvo. Vete, muchacho. No. Volvió a levantar a Otterbande y notó que el lunático parpadeaba y lo miraba con recelo. Oh, ¿tienes miedo de esto? Otterbane. No temo a nada, muchacho gruñó Greyjoy. Y he ganado. Stark está muriendo o muerto, Tyrell está allí, estás en mi camino y alcanzaré mi destino. Mataré al dios ahogado. Y absorberé su poder. Yo creceré y otros menguarán y yo seré un dios. El ruido de la puerta se detuvo de repente y Sam supo en su corazón que, fuera lo que fuese lo que quedaba al otro lado de la puerta, estaba aterrorizado. Y entonces se escuchó un sonido parecido a un lamento, un gemido o un grito de Oterbane. Tembló en sus manos como si estuviera vivo y Sam parpadeó mientras parecía brillar con una luz roja. Euron Greyjoy pareció estremecerse levemente y luego miró alrededor de la habitación con expresión desesperada, antes de mirar a Frostfire como si recién la hubiera notado. Tú. Gritó la palabra. ¿Cómo hiciste? No, no, no. Stark está muerto. Yo lo maté. Frostfire le aulló al loco hijo del hierro y Sam vio que los ojos del señor del norte estaban apenas abiertos, pero totalmente blancos. Greyjoy. Dijo Sam con voz ronca mientras el hombre vestido de negro daba un paso hacia el señor boca abajo y el lobo huargo. Greyjoy. Euron Greyjoy se giró hacia él y él tragó saliva y apretó a Otterbane con ambas manos. Lucha conmigo. Eran palabras que casi le hacían querer mearse encima, pero lo decía en serio. Lucha. Conmigo. Hubo un largo y cantador momento de silencio mientras el loco hijo del hierro parecía debatir qué hacer en su cabeza, y luego levantó la espada de sombra negra en su mano y caminó hacia San. Joder, pensó desesperado, voy a morir, pero moriré como un Carly. Y levantó a Otterbane y se preparó para recibir el golpe de Euron Greyjoy con todas sus fuerzas y griega. Y entonces todo se volvió a torcer. Algo sacudió la habitación con un ruido sordo, algo lo congeló en el lugar, a Euron Greyjoy también, este último tratando de mirar en todas direcciones con su único globo ocular. Gracias, Sam. El que hablaba era Lord Leighton Tower. Estaba de pie de nuevo y en sus ojos ardían fuego rojo y verde. Nunca olvidaremos tu valentía. Dame ahora a Oterbane. El Lord Tower hizo un gesto y entonces Oterbane fue arrancado de sus manos y voló por el aire hacia Lord Tower. Cuando chocó contra sus manos, caminó, tembloroso, hacia Ned Stark. Euron Greyjoy gimió y luego se estremeció en su lugar mientras parecía intentar liberarse de lo que sea que le habían hecho, pero era demasiado tarde, San lo sabía, ya que Lord Tower colocó a Otterbane suavemente sobre el pecho del Señor del Norte. Dioses antiguos. Gritó Lord Tower y la sala pareció encogerse durante un largo momento mientras todos, incluido Lord Tyrell, que ahora estaba agachado y cuyos ojos se abrieron de par en par al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, lo miraban. Dioses. Antiguos. Miró a la puerta y luego al loco hijo del hierro, y luego al lobo Wargo. Una vida por una vida. Y luego puso una mano sobre la cabeza de fuego frío. Una luz roja irrumpió en la habitación, una luz roja que provenía de la mano de Lord Tower, teñida de verde. El lobo Wargo se quedó paralizado en el lugar y luego volvió a aullar. No. Gritó finalmente Euron Greyjoy, no. Pero ya era demasiado tarde. Ned Stark se sentó de repente, con el rostro manchado de sangre, mientras su mano buscaba y encontraba el puño del invierno. Y entonces, mientras Lord Tower se desplomaba sin fuerzas, Lord Stark se puso de pie y levantó el puño del invierno. Ned hasta el día de su muerte nunca entendió qué había sido lo que lo había empujado y hacia un lado. Recordó una vaga sensación de vértigo, de tocar el costado de Frostfire mientras caía, mientras la oscuridad lo envolvía y luego y fue como si hubiera saltado hacia un lado. La perspectiva parpadeó, de repente tenía una altura ligeramente diferente y tenía demasiadas piernas. Pero no podía moverse. Era como si supiera que él tampoco debía moverse. Tenía que estar solo, solo. Podía sentir que se estaba muriendo, o más bien que su cuerpo se estaba debilitando cada vez más. ¿Qué tenía el hombre que lo había atacado en esa espada? Fue entonces cuando vio al hombre y de repente no pudo moverse, porque había algo más allí, dentro de ese hombre, podía sentirlo, olerlo, verlo. Había una oscuridad a su alrededor, como un aura o una sombra. Maldad. Estaba viendo a un hombre que estaba empapado de maldad. Y entonces el hombre se identificó como Euron Greyjoy, en un discurso entrecortado que le puso los pelos de punta de furia y horror. Era el asesino de parientes Greyjoy, el hombre que había asesinado a su propia tripulación para crear algo más que el horror. La puerta estaba haciendo ruidos horribles, algunos tan agudos que casi no se podían oír. 
Había algo al otro lado que estaba aterrorizado, y entonces vio cómo Samuel Tarly se enfrentaba a Greyjoy. Podía decir que el muchacho estaba aterrorizado, lo podía ver en su rostro, pero aún así lo hizo. Se paró frente a la puerta, con el Otterbane en la mano, y detuvo al hombre en seco. Porque Ned podía decir que tenía miedo de Otterbane. Y entonces algo lo recorrió, el conocimiento, no, la certeza absoluta, de que los dioses antiguos estaban allí, en esa habitación, en ese momento. Podía sentirlo. La habitación pareció temblar, y luego sintió que algo más crecía en la habitación. Alguien estaba realizando magia, una magia antigua y profunda que provenía del corazón. Era Leighton Tower. Podía sentirlo en el aire y se preguntaba cómo podía hacerlo, si así era como Frostfire podía ver el mundo, sentir la magia y estar al tanto de tales amenazas. Pudo sentir el momento en que Euron Greyjoy pareció notarlo nuevamente, ese ojo inquietante lo miró mientras el asesino de parientes de los hijos del hierro despotricaba contra él, y luego Otterbane casi fue arrancado de las manos del joven Sam y voló hacia Lorik Tower, quien lo tomó y luego lo colocó sobre el pecho del cuerpo a un lado que era su cuerpo real. Estaba muerto. Dioses antiguos. Gritó Irtor y Ned sintió que su cuerpo ambos cuerpos temblaba. Dioses. Antiguos. Una vida por una vida. El fuego rojo explotó por todas partes y cuando Leighton y Uthor colocó una mano sobre su cabeza, sintió que de repente caía a una distancia repentina e inimaginable. De repente sintió la necesidad de respirar, de tomar una bocanada de aire para sus pulmones y se sentó, mientras Otterbane caía al suelo a un lado mientras apretaba su mano alrededor del puño del invierno. De repente, la fuerza fluyó a través de él, el dolor en su costado retrocedió y luego desapareció por completo. Se puso de pie y flexionó los músculos, y miró a Grijoy con enojo. Tenía la boca seca, podía sentir sangre seca en la frente y estaba enojado. Muy enojado. Y por la forma en que Greyjoy palideció, aún más, pudo notar que el bastardo tenía miedo. Euron Greyjoy dijo con la boca seca. Ya es hora de que mueras. Samuel Tarly había corrido hacia el cuerpo de Lorik Tor y sacudía la cabeza al verlo, y Greyjoy dio un paso atrás, antes de echar una rápida mirada a la puerta que tenía detrás. Frostfire le gruñía ferozmente y, ante un gesto de Ned, empezó a caminar hacia un lado, flanqueándolo. El hijo del hierro mostró los dientes mientras levantaba la espada negra y maldita en su mano, y luego entrecerró los ojos e hizo una mueca mientras sacaba otra del aire con su mano libre. No creo que seas Stark gruñó Greyjoy con unos labios que de alguna manera parecían estar mal. Tengo un destino que cumplir. Seré un dios. No, estás destinado a morir y convertirte en un cadáver respondió Ned y luego se agachó rápidamente y recogió a Otterbane con su mano libre. Podía sentir el arma calentarse ligeramente al tacto y luego, para su sorpresa, la punta de la lanza se iluminó y luego estalló en una llama roja que no emitía calor. Invernalia. Se lanzó con el puño y grejó y paró el golpe con una mueca, chispas oscuras brotaron de la espada negra, antes de agacharse bajo la segunda estocada de Ned con Otterbane y luego hacer que Frostfire se lanzara hacia atrás justo antes de que pudiera paralizarlo. Maldito seas. Aulló Greyjoy, echando otra mirada hacia la puerta. Su rostro lucía extraño, la piel flácida de nuevo, había algo oscuro debajo de su único ojo. Ned. Dijo Willas Tyrell, que por fin se había puesto de pie y estaba a un lado, con aspecto enfadado y pugilístico. Lánzame a Otterbane. Ned sonrió con una mueca salvaje y luego le arrojó el arma al hombre más joven, quien la levantó con una sonrisa mientras su rostro se iluminaba con las llamas rojas de la punta de la lanza. El abuelo murió para detenerte, hijo de puta, Euron Greyjoy. Y acabaremos contigo. Greyjoy se lamió lo que parecían ser unos labios muy flácidos y secos con una lengua de color gris violáceo que de nuevo parecía extraña, y entonces Ned blandió el puño, Greyjoy lo paró en una lluvia de chispas negras, la otra espada negra se dio la vuelta pero luego se encontró con Otterbane mientras Willas Tyrell atacaba por el otro lado. Más chispas negras y algo en la habitación pareció chillar y farfullar mientras Greyjoy bailaba hacia atrás, con el pecho agitado por el esfuerzo de la pelea. Ned dio un paso adelante. Estaba cansado, pero esta era una lucha por su vida y la vida de muchos otros y atacó nuevamente, acompañado por Willas en otro ataque doble que hizo que Greyjoy volviera a ser empujado hacia atrás, chispas negras cayendo al suelo por las paradas que estaba realizando con esas espadas negras hechas de algo maligno. Y entonces atacó, atacando a ambos, obligándolos a retroceder mientras ellos paraban su ataque. Más chispas negras. ¿De qué estaban hechas sus espadas? Pero había ido demasiado lejos. 
Frostfire se acercó a ella agazapada, con sus enormes mandíbulas desplegadas y, de repente, Greyhoy gritó cuando el lobo Argo le arrancó una parte de la pierna. Ella se echó hacia atrás rápidamente, sacudiendo la cabeza y escupiendo lo que le había arrancado y Ned pudo ver que la carne que casi le provocaba arcadas estaba roja y negra. Greyhoy se arrodilló por un momento y luego se tambaleó hacia arriba, antes de que el puño golpeara su hombro y algo crujiera, haciéndolo gritar de nuevo. Mientras se tambaleaba hacia atrás, casi saltando sobre su pierna sana, sus labios se abrieron y sus dientes parecieron casi puntiagudos mientras les gruñía a todos. Y entonces se arrodilló y clavó las espadas en el suelo frente a él. Ned parpadeó y, de repente, pareció que un relámpago brotaba de las espadas y algo parecía destellar desde ellas. Ned ni siquiera dudó, se lanzó hacia adelante y de alguna manera desvió el destello con el puño, dirigiéndolo lejos de ellos y de alguna manera hacia la pared del fondo, que estaba quemada por el golpe. El impacto casi hizo que Ned cayera de rodillas, pero luego se incorporó por completo de nuevo. ¿Mueres ahora, Greyjoy? El hijo del hierro volvió a mostrar los dientes, miró a Willas Tirelli que se acercaba, miró al gruñón Frostfire, lanzó otra mirada desesperada a la puerta, y luego gritó de dolor y frustración. Los mataré a todos. Y luego levantó una mano y conjuró un portal de aire negro y apestoso, antes de pasar lentamente por él. Ned se adelantó, con la intención de matar al desgraciado hombre, pero entonces la habitación volvió a temblar y Greyhoy volvió a gritar de dolor. Su rostro se distorsionó cuando pasó por el portal, horriblemente, y Ned palideció al ver que se ondulaba de una manera que nada humano debería hacerlo jamás. Salvas. Pero. Yo. Soy. Más fuerte. Otro grito rasgó el aire y, de repente, desapareció, dejando su túnica, que se deslizó húmeda hasta el suelo con un ruido desagradable. Ned se quedó allí jadeando durante un largo momento y luego miró a Willas Tirell, que parecía tan exhausto como se sentía. El fuego negro en la puerta de la Hector se había apagado y los guardias que habían estado al otro lado dieron pasos vacilantes hacia la cámara, con los ojos muy abiertos mientras lo miraban a él y a los demás. Ten cuidado Jade Oneg mientras miraba a su alrededor con cautela. No ha venido de ninguna parte, aunque, creo que llegar hasta aquí le ha hecho daño. También se va dijo Willas. Dejó su túnica. No son solo túnicas dijo Sam Tarly, y había horror en su voz. Es su piel. Ned frunció el ceño y luego se acercó. Y luego palideció. Sí. La piel de Euron Greyhoy estaba encharcada sobre las losas, volviéndose gris y luego ennegrecida mientras parecía chisporrotear en el aire. Debe estar muerto murmuró Willas mientras el joven Tarly vomitaba a un lado. ¿Quién podría sobrevivir a eso? Alguien que ya no es humano respondió Ned. Es y más que malo. Es malvado. Está loco. Y entonces la puerta se sacudió de nuevo y luego se encendió con una luz terrible y antinatural mientras la tía. El dios ahogado estaba entrando. Guirnalda. Los gritos que provenían del puerto y de la Hector le indicaron que algo iba terriblemente mal, pero no fue hasta que miró hacia arriba y vio que el fuego en la torre del edificio ardía de un rojo verdoso que se dio cuenta de a qué se debían los gritos. Y sintió algo, una sensación de que algo en algún lugar iba muy mal, como si pudiera sentir a la propia torre gritando. Y entonces golpeó con los talones los costados de su caballo y lo instó a galopar mientras llamaba a sus hombres para que se unieran a él, lo que hicieron después de varios juramentos entre dientes y conmocionados. Mientras bajaban a toda velocidad la colina hacia el puerto, pudo ver más jinetes y luego reconoció al tío Bailor y a sus propios hombres con los colores de la casa y Tower. Tío. Gritó. ¿Qué le pasa a Tower? Su tío le lanzó una mirada extraña. ¿Lo sientes? Sentir que... Preguntó confundido. El tío Bailor enseñó los dientes mientras galopaban hacia el puerto, con las herraduras haciendo saltar chispas de los adoquines a su paso. La propia Hitler Jiménez le dijo a su tío en un áspero aparte. ¿Lo sientes? Parecía una locura, pero después de un largo momento, parpadeó. ¿Cómo puede ser que el Hitler esté tan ansioso? Las tutelas ladró su tío. Las tutelas. Mi padre me habló de ellas, pero yo no le creí. Enseñó los dientes. Ahora sí. Cuando llegaron al puerto, vio a Loras de pie en el muelle junto a un gran esquife con un grupo de remeros con los colores de la casa y Tower, todos mirando la torre con horror. Darlan. Gritó su hermano mientras se giraba al oír y ver a los jinetes acercándose. Los y Tower. Miren. Lo sé dijo Darlan con voz entrecortada, antes de señalar el esquife. Hombres. A la Tower. De inmediato. 
Los hombres parecieron dudosos por un momento, pero luego el tío Baylor se acercó y los miró de una manera que Garlan juró que él mismo usaría algún día, si pudiera lograr esa mirada correcta. Se subieron al bote de inmediato, se sentaron y agarraron los remos mientras Garlan, Baylor y Lora saltaban a la parte trasera del bote y, una vez que lo soltaron, se apoyaron en él y se estiraron hacia los muelles del Tower, mientras el timonel gritaba el ritmo de la palada. Avanzaban a buen ritmo, impulsados por el miedo y la urgencia, y mientras remaban, Garland miró hacia el Ictor y se maravilló del color de la llama en su punto más alto. ¿Qué estaba pasando en nombre de todos los dioses? Cuando llegaron al muelle y le lanzaron una cuerda a un sirviente con los colores de la Ictor, Garland saltó primero tan pronto como pudo, seguido por Loras y Bailor. Corrieron por las losas de piedra hacia la base de la Ictori, mientras lo hacían, pudo ver al mayordomo del abuelo de pie en la puerta principal, con una expresión extrañamente alarmada. Señores. Wiman, ¿qué demonios está pasando? Los señores Ictower, Stark y Tyrell han ido a la puerta, señores. Lord Ictower dijo que podía sentir que las barreras habían sido violadas, que algo estaba terriblemente mal en la puerta. Darlan sintió que la sangre se le iba del rostro y, dada la expresión pálida de su tío, supo que sentía el mismo miedo que él. A la puerta. Corrieron de nuevo, con una prisa alimentada por el terror. La propia Hitler parecía extraña, como si las piedras gritaran y, mientras se precipitaban por las escaleras, apenas se acordó de empezar a dar pasos más pequeños cuando la piedra se volvió negra y las escaleras cambiaron. Alguien detrás de él maldijo cuando resbaló, pero se agarró a la pared y luego se precipitó hacia abajo. Cuando llegaron a las puertas de la habitación que albergaba la puerta, encontraron una multitud de hombres con los colores de varias casas, Igtower, Tyrell y Stark predominantemente, deambulando por las puertas, lo que parecía ahí incorrecto. Negras pero también casi transparentes. Un momento, eran llamas. La puerta estaba bloqueada con llamas negras o algo que se parecía a ellas. Abran paso. Rugió Garlan y la multitud se abrió paso hasta que llegaron a las nuevas y extrañas puertas. Seruk Besburi estaba de pie ante una figura desplomada en la base de las puertas, con incertidumbre y terror escritos en su rostro. Seruk, ¿qué está pasando? ¿Por qué esas puertas no están abiertas y qué le pasa a ese hombre? Seruk se hizo a un lado y Garlan miró la figura y dio un paso atrás horrorizado. La figura era la de un hombre desplomado con los colores de Ictower, o más bien, alguien que una vez había sido un hombre y que ahora era un cuerpo en descomposición que se estaba pudriendo en pedazos ante sus propios ojos. El joven Rodrik tocó la puerta de fuego, Ser Garland dijo Besbury con terror en la voz. Le le hizo eso. ¿Qué pasó? Preguntó Garland después de un momento de horrible incomprensión. Los señores entraron en la habitación para ocuparse de la puerta, Ser Garland, y entonces, bueno, me estaba acercando a la puerta cuando vi a un hombre aparecer de un remolino de oscuridad dentro de la habitación. Juro que eso fue lo que vi, Sers, lo juro por lo que quieras. En un momento no estaba allí y al siguiente sí. Apuñaló a Lord Stark y luego hizo algo y la puerta quedó bloqueada con esas terribles llamas negras y griega. ¿Puede alguien ver dentro de la habitación? Ladró el tío Baylor. ¿Qué demonios está pasando ahí dentro? Besbury hizo una mueca. Creo, creo que Lord Ictor hizo algo, porque Lord Stark y Lord Tyrell están luchando contra el hombre de negro con ese lobo guardo de Lord Stark, y todos escuchamos voces, Sers, un grito a los dioses antiguos que llegó a través de las llamas y griega. Las llamas negras de repente vacilaron cuando oyeron otra voz que resonaba en la habitación. Los mataré a todos. Y luego hubo un grito de agonía, y cuando terminó, las llamas negras se apagaron. Se quedaron mirando la puerta y luego Garlan, muy atrevido, atravesó la entrada con pasos vacilantes y se encontró con una escena de locura. Lord Stark, manchado de sangre y sombrío, estaba de pie junto a su lobo guargo, sosteniendo lo que solo podía ser el puño del invierno. Willas estaba junto a él, también con los signos de la batalla y la sangre, y ambos miraban fijamente la puerta. Samuel Tarly también estaba allí, mirando algo negro a sus pies, y luego estaba el abuelo, que yacía en el suelo. Mientras otros también entraban en la habitación por la puerta, Darlan corrió hacia su abuelo, con Baylor y Loras a su lado, pero cuando llegaron hasta él, Darlan se dio cuenta de inmediato de que estaba muerto. El señor de Hector yacía allí, con el pecho inmóvil, los ojos cerrados y el rostro con una expresión de concentración. No. Gritó. Abuelo. Pero entonces oyó el sonido de voces a un lado, mientras Lord Stark y Willas hablaban entre sí, y entonces sintió que la habitación temblaba y luego se llenaba de una luz terrible. 
giró la cabeza y vio que la puerta brillaba de una manera terrible, con una luz enfermiza y antinatural. El dios ahogado está llegando. Gritó Lord Stark con voz potente. Salí todos ahora. Pero no podía moverse, estaba inmóvil, con terror y determinación, y ninguno de los otros que estaban en la habitación parecía capaz de irse. Willas le enseñó los dientes a la puerta mientras levantaba a Otterbane, Sam Tarly parecía más decidido que nunca, el tío Baylor se levantó del cadáver de su padre, las lágrimas corrían por su rostro mientras desenvainaba su espada y Lora se unió a él. La puerta se iluminó, se atenuó y volvió a iluminarse, como un latido de corazón, y luego la piedra que había dentro pareció desaparecer para revelar un vacío negro de nada. Un momento, había unas manos allí, en la base del otro lado de la puerta, enormes y retorcidas, huesudas y blancas, del blanco de una cosa muerta que había quedado bajo el agua. Y entonces esos dedos parecieron flexionarse, y entonces apareció un brazo, marchito y delgado, pero lo suficientemente fuerte como para agarrarse mejor a la puerta, y luego apareció un rostro en la oscuridad. Un cabello lacio y blanco enmarcaba un rostro delgado y esquelético, un rostro de sus pesadillas más oscuras. Ojos hundidos sobre una nariz como la aleta de un tiburón, una boca de labios finos y una barbilla que parecía tener tentáculos marchitos que se retorcían débilmente. Luego hombros cubiertos con lo que parecía un material podrido, y luego toda la horrible cosa se levantó y se arrojó a través de la puerta, aterrizando sobre sus rodillas esqueléticas mientras sacudía la cabeza y arañaba las losas. Lo miró horrorizado. El dios ahogado estaba allí, una criatura de horror y terror. Sus dedos se tensaron y rompieron una o tres losas mientras parecía encorvarse allí, incapaz de mantenerse en pie, y luego miró hacia arriba. Había locura en sus ojos, lo notó a primera vista, locura y más que eso. Locura y desesperación y algo más, tal vez el conocimiento de que se estaba muriendo. Y luego abrió la boca y dejó escapar un gemido que lo hizo estremecer, un sonido de vacío y agonía desesperada, y oh, tan fuerte. Fue Lord Stark quien respondió. Vuelve a la sombra de la que viniste, Gruno. Vuelve al abismo que fue creado para ti. La tierra de los vivos te ha sido negada. Ve, regresa a la tumba que fue preparada para ti. No pasarás. La gran cámara quedó en silencio, y entonces el dios ahogado miró a Lord Stark, con el rostro lleno de emociones. Ira, desesperación y, sí, miedo. Y luego, en medio de expresiones cambiantes, una mirada de hambre. El dios ahogado se levantó sobre una mano, y luego su brazo se extendió a una velocidad sorprendente y agarró a un guardia tembloroso con los colores de Hector y lo atrajo hacia su rostro. El hombre que lloraba tuvo tiempo justo de gritar y luego los tentáculos agarraron su cabeza y la guiaron directamente hacia las fauces abiertas con sus dientes podridos y negros, que crujieron. El cuerpo del hombre se agitó por un instante y luego se quedó flácido. Hubo un momento de absoluto horror en la habitación, y entonces Ned Stark volvió a alzar la voz. Salid de aquí, idiotas. Ahora. Fuera. Rugió Willas. Esto es entre Lord Stark y el dios ahogado, ahora. Fuera. Corrieron. Darlan supo en ese instante que era lo correcto, que no tenían ninguna posibilidad contra la cosa que ahora estaba en la base de la Tower, masticando el cuerpo de un hombre al que había matado tan despreocupadamente frente a todos ellos. Y mientras corrían, oyó al dios ahogado susurrar algo con una voz hueca y seca, algo que no pudo entender. Alguien lo entendió, Samuel Tarly se puso blanco como una hoja de papel y casi tropezó. Oh, Dios, se atragantó, tiene hambre y somos presa. Llegaron a la puerta y la atravesaron, y mientras lo hacían se oyó otro aullido del dios ahogado. Miró hacia atrás y, para su terror, vio que la cosa que estaba junto a la puerta comenzaba a alcanzarlos nuevamente, con el brazo saliendo a una velocidad horrible que le dejó la boca seca. Dioses, ¿estaba alcanzando a él? Pero entonces se escuchó un aullido del lobo guardo y un grito ronco de Lord Stark y el brazo del dios ahogado fue golpeado con un puñetazo del puño del invierno y un mordisco del lobo guardo que lo hizo retroceder con un grudido. Darlan miró a la pareja y luego jadeó. Había fuego rojo en los ojos de la pareja del norte y parecían ser más altos o más grandes de lo que habían sido antes. El dios ahogado los miró boquiabierto por un largo momento y luego arrugó su rostro con odio y gritó algo, a un volumen que lo hizo agarrarse los oídos para protegerlos. Los dioses antiguos jadeó Samuel Tarly. Los dioses antiguos están en la habitación. Los ven Lord Stark y Frostfire. Y los odia por lo que le hicieron, arrojándolo a través de la puerta. Y no podemos ayudar dijo Willas con voz ronca y angustiada mientras sostenía a Otterbane en sus manos. 
el abuelo murió para derrotar a Euron Greyjoy, pero no sé ni una fracción de lo que él sabía, así que ahora no puedo ayudar a Ned. Dioses, que hemos olvidado. El dios ahogado volvió a gruñirle a Lord Stark y luego se dirigió a la puerta de nuevo, más lento que antes y una vez más el puño del invierno se estrelló contra ella, y entonces Garlan jadeó cuando el brazo del dios ahogado claramente se rompió, el hueso ennegrecido atravesó la piel blanca con un chorro de sangre que parecía casi rojo azulado. El dios ahogado huyó de dolor, un ruido que lo sacudió a todos e hizo que el polvo descendiera del techo como una fina niebla blanca. «Vuelve a la sombra», gritó Lord Stark. Al abismo de la muerte. Era más alto que antes, con fuego rojo ahora brillando en la cabeza del puño, y Frostfire era tan grande como él. El dios ahogado le grunó, y luego el otro brazo se extendió, con uñas rotas en la punta de la mano mientras arañaba a Ned Stark. La mano nunca alcanzó su objetivo, Lord Stark se giró hacia un lado y nuevamente el puño del invierno zumbó en el aire al golpear la extremidad que lo agarraba. Hubo otro crujido cuando al menos un dedo se rompió y nuevamente el dios ahogado gritó de dolor y rabia, un ruido que hizo que todos en el pasillo cayeran de rodillas mientras se tapaban los oídos. Frostfire oyó de nuevo, un ruido que hizo que el zumbido en sus oídos cesara de inmediato, y luego se lanzó hacia adelante y mordió la mano cuando ésta se retiró. Hubo un chasquido y un crujido y luego el lobo guardo se retiró, preocupándose por algo y luego escupiéndolo. Un dedo entero, un hueso negro encerrado en lo que parecía carne blanca podrida. El dios ahogado gritó de nuevo, obligando a que cayera aún más polvo del techo, y luego se levantó con piernas temblorosas, con un brazo destrozado cerca de su cuerpo y el otro temblando en el aire mientras miraba hacia Lord Stark y Frostfire. Su cabeza rozó el techo y había una mirada de tal rabia y odio en su rostro que hizo que Garlan y los demás se encogieran hacia atrás desde la puerta. Todos menos Willas, quien le mostró los dientes al horrible espectro en la habitación mientras sostenía a Otterbane con ambas manos. Pero Ned Stark no parecía impresionado. Sostenía el puño del invierno con ambas manos. Había fuego rojo a su alrededor ahora, también el lobo Wargo, pero no lo tocó y se dio cuenta de que Samuel Tarly tenía razón, que los dioses antiguos los estaban protegiendo a ambos, y por extensión a ellos también en la puerta. Se escuchó otro grito de desafío del dios ahogado y luego avanzó a grandes zancadas, con los brazos extendidos hacia Lord Stark con una terrible intención, la desesperación escrita en el rostro del dios. El puño se estrelló contra una de las manos y luego contra la otra mientras las mandíbulas del lobo guardo sumaban sus propios ataques cortantes y nuevamente se cortaron dedos y fluyó lo que parecía Icor. Parte de él salpicó contra la cara de Ned Stark y se estremeció por un momento mientras humeaba y burbujeaba, y luego golpeó de nuevo. El puño golpeó nuevamente contra el codo del dios ahogado y una vez más el hueso se astilló y se quebró. El dios ahogado retrocedió con un rugido de agonía, y luego Ned Stark atacó de nuevo. Saltó hacia adelante y el puño se elevó sobre su cabeza y luego con un gran golpe se estrelló contra la rodilla derecha del dios ahogado. El impacto fue tan fuerte que obviamente rompió el hueso y rompió el tendón, y luego el dios ahogado cayó, descendiendo sobre su rodilla rota con un grito de dolor, antes de rodar sobre su costado. Mientras agitaba un brazo, Ned Stark atacó de nuevo, esta vez golpeando su muñeca y pulverizando varios huesos. Hubo un momento largo y estremecedor en el que el dios ahogado pareció encorvarse sobre sí mismo, acercando sus miembros marrones hacia su cuerpo, gimiendo de dolor y pánico, con los ojos cerrados. Y luego abrió los ojos y miró a Ned Stark con una mirada de odio tan absoluto que Garland se sorprendió de que el hombre no desapareciera en una bocanada de humo. Por la forma en que el fuego rojo alrededor del Señor del Norte y su lobo guardo parecía latir, Garland se dio cuenta más tarde de que los dioses antiguos los habían protegido a ambos de cualquier maldición que el dios ahogado les hubiera dirigido. Ahora muere, dijo Ned Stark con tristeza, y luego avanzó a grandes zancadas con intenciones letales escritas en su rostro. El dios ahogado levantó una mano temblorosa y destrozada para defenderse, pero el puño la desvió hacia un lado con una facilidad casi desdeñosa. Y entonces el puño se alzó rápidamente y golpeó con fuerza la sien derecha del dios tendido. Se oyó un crujido horrible y una luz negra brotó de la terrible herida mientras el dios ahogado se desplomaba hacia un lado y luego gemía de agonía. Sus brazos se agitaron de nuevo, para recibir golpes del puño y chasquidos en la mandíbula del lobo guardo, y luego el puño golpeó nuevamente en el mismo lugar de su cabeza. La luz negra pareció intensificarse y luego un viento pareció empezar a soplar de la nada a través de la cámara, soplando hacia la puerta. El dios ahogado gritó algo ininteligible, su cabeza se inclinó en un ángulo casi imposible mientras la luz parecía menguar y morir en sus ojos. 
El puño subió y bajó una y otra vez, golpeando la cabeza de la criatura moribunda que ahora estaba acurrucada ante la puerta. Una vez más subió y bajó para golpear la cabeza del dios ahogado, que se estremeció y luego se quedó inmóvil. Y entonces, mientras Ned Stark permanecía allí jadeante junto a su lobo Wargo, el viento se convirtió en un vendaval que sopló hacia la puerta. No tocó el cadáver del abuelo ni nada más que el cuerpo del dios ahogado, que parecía hundirse en sí mismo y casi parecía estar pudriéndose en pedazos. El viento se intensificó y el cuerpo fue arrojado hacia la puerta, donde quedó atrapado por un momento cuando una pierna lo rodeó, antes de que todo el cuerpo fuera succionado. Darlan vio un vacío aullante al otro lado del portal antes de que se cerrara y se convirtiera en nada más que piedra. Mientras miraba a Tony toda la habitación, el fuego rojo que rodeaba a Ned Stark y a su lobo Argo disminuyó y parecieron encogerse hasta volver a su tamaño normal. Y entonces el señor del norte le sonrió a su compañero, y luego se dejó caer de rodillas con cansancio. Dioses, necesito un poco de cerveza jadeó el señor del norte. Sí. Se la merecía. Teón mientras se arrodillaba ante el árbol corazón, lo miró con los ojos entrecerrados. No era su imaginación. Había crecido un poco de la noche a la mañana. Los Stone Grows y el Hombre Verde habían estado cuidándolo, el árbol que se había reconectado con raíces tan antiguas literalmente debajo de sus pies. Mientras rezaba a los dioses antiguos, pensó, una vez más, en lo que habría dicho su idiota padre si lo hubiera visto haciendo eso. Lo que habrían dicho sus hermanos Rodrik y Marón. Y lo mucho que le importaba un carajo lo que hubieran pensado. Esto era lo correcto. No rendir homenaje a una criatura loca en la isla de los huesos que había visto en sus sueños, ni al dios loco que sabía que se aferraba a la puerta en la base de Iptower. Solo él ante un árbol corazón, rezando a los dioses antiguos, con la esperanza de volver a ver a Ross pronto y pedirle que fuera su esposa. Había visto demasiada muerte y locura en los últimos días. Demasiada. Tenía que construir una fortaleza, fundar una casa en el norte, formar una familia y matar a un enemigo. Tenían que derrotar a los otros. Tenían que hacerlo. Oyó pasos a un lado y luego miró hacia un lado para ver a John y a Igrite acercándose. Iban de la mano y sonrió levemente. Era evidente que estaban muy enamorados el uno del otro y no le sorprendería que ella ya estuviera a punto de quedarse embarazada. Una pareja ruidosa. Antes de que preguntes, sí, creo que ha vuelto a crecer. Solo un poquito. Pero crece cada día. Las raíces, creo. Lo miraron a él y luego al árbol y luego asintieron ante las palabras, antes de arrodillarse para orar. Él inclinó la cabeza y luego parpadeó en estado de shock cuando sintió que el colgante de arciano temblaba en su pecho, primero suavemente y luego con más violencia. En nombre de, lo interrumpió la sensación de que algo sacudía el suelo en algún lugar, o una sensación similar, porque ni una sola hoja se movía en el árbol corazón ni nada a su alrededor. Y entonces el colgante flotó en el aire, subiendo desde su pecho, brillando con una tenue luz roja. Johnny y Grite lo miraron fijamente, o mejor dicho, el colgante, en estado de shock, y entonces el árbol del corazón pareció brillar también, una luz roja con un toque de verde. Alguien, en algún lugar, gritaba a lo lejos y Teón tuvo la repentina sensación de que algo estaba siendo atacado a lo lejos, y por un momento pareció sentir un gran peso en su mente. Por un momento sintió un olor desagradable debajo de su nariz, como si estuviera cerca de algo que había muerto. Se tambaleó por un momento, recordando aquella isla de huesos de su sueño y aquella cosa loca que lo había perseguido, y entonces se dio cuenta de que Jon y Grite estaban a su lado sosteniéndolo. Teón dijo Jon con urgencia, ¿qué pasa? ¿Tu colgante y el árbol? ¿Qué está pasando? ¿Y quién es ese cabrón loco y gritón? Preguntó y grite. El colgante se sacudió violentamente en el extremo de su cuerda por un momento, y luego Teón sintió de repente una sacudida que lo golpeó por un instante, como si algo hubiera golpeado su mente por un instante, pero hubiera sido repelido por algo. Y entonces supo, sin la menor sombra de duda, que el dios ahogado estaba muerto. Completamente muerto, de hecho, había desaparecido de este mundo. El dios ahogado ha sido derrotado jadeó después de un largo momento. Está muerto. Lo sentí. Dioses, ¿por qué? ¿Por qué debería sentirlo? Somos Greyjoy dijo una voz temblorosa a un lado y miró hacia un lado para ver a esa parada allí, con el rostro pálido, apenas erguida y al lado de un preocupado tío Rodrik. Estamos y atados a él, creo. Gobernamos a los hijos del hierro. ¿Es y creencia? Yo también lo sentí, Teón. El dios ahogado está muerto. 
Yo y no sé qué habría sentido padre, si todavía estuviera vivo. Cabello mojado también. Lady Greyjoy. La llamó un Stone Brow que corría hacia ellos. Los gritos, sacudió la cabeza, jadeando. Son de un hombre ahogado. Dice que ya no lo oye. Me refiero al dios ahogado. Y está furioso. El hombre ahogado, claro. No deja de gritar lo vacía que está su cabeza ahora. Teón intercambió una mirada desconcertada con todos ellos. Dioses, ¿qué le hará esto a las Islas del Hierro? ¿Todos los ahogados se volverán locos? Dijo Irite, horrorizada. Si son ellos los que oyeron esa locura y no se volverán todos locos. Asha se puso aún más pálida. Tenemos que volver a pique. Pero fue Jon quien dijo algo mucho más importante. Oh, dioses, padre. ¿Está bien? Jaime, la tierra más allá del muro no se parecía a nada que hubiera conocido jamás, ni que hubiera sospechado que pudiera existir. El frío que había conocido en el muro parecía aumentar una fracción con cada milla que avanzaban hacia el norte desde el muro. Y había algo más que también aumentaba. La inquietud. Cuanto más avanzaban hacia el norte, más sentía que algo terrible les aguardaba, que había peligro ante ellos. Estaba acostumbrado a charlar, o al menos a bromear un poco, mientras cabalgaba. No en este viaje. Cabalgaban en silencio, salvo por las ocasionales palabras murmuradas del hombre verde, el pez negro o Brienne de Tart. Había algo en los dos últimos que lo desconcertaba mucho. No se acostaban juntos, no había privacidad para eso y tampoco mucho calor. De alguna manera habían encontrado un valle muy arbolado para su primera noche, en cuyo medio había una depresión donde habían encendido una buena fogata. Y el hombre verde había hecho algo, lo sabía, el anciano se había ido a dormir sin ninguna preocupación en el mundo, dejando que el pez negro hiciera la primera guardia. Jaime había hecho la segunda, despertándose rápidamente cuando el hombre mayor lo había sacudido por el hombro y luego notó que todos los caballos también estaban dormidos. Casi hacía calor en ese valle esa noche, no el frío helado al que ahora se estaba acostumbrando, y sin embargo, la nieve a un lado todavía estaba allí. Durante gran parte de su vida se había preguntado qué había sido de ser Duncan el Alto, el hombre cuya vida había sido una leyenda desde el principio hasta lo que él creía que era su fin. Y ahora estaba allí, vivo y aún más misterioso debido a sus vínculos con los dioses antiguos, que habían prolongado su vida. El segundo día, su inquietud se había acentuado aún más cuando avistaron un campamento salvaje abandonado. Había una barrera de árboles a su alrededor y, a través de la nieve, pudo ver las marcas de carbonización que habían dejado allí para ahuyentar a los otros y sus espectros. Algunas de estas últimas aún eran visibles, como montículos en la nieve, con alguna que otra rama carbonizada que sobresalía. No estaba seguro, pero tal vez algunos de aquellos montículos temblaban levemente, algo que le hacía querer temblar hasta que sus huesos se rompieran. Allí. Era la primera palabra que oía en una hora aproximadamente mientras cabalgaban hacia el norte y miró al hombre verde señalando una pequeña elevación y un afloramiento de rocas. Nos refugiaremos allí. Frunció el ceño, desconcertado. ¿Refugio de qué, ser, ejem, hombre verde? El anciano meneó la cabeza como si estuviera divertido o exasperado. Se acerca una tormenta, muchacho. ¿No la hueles en el aire? Olfateó el aire y entonces se dio cuenta de que Blackfish y Brienne se miraban el uno al otro como si estuvieran divertidos y de algo más, algo que no podía expresar con palabras. Y entonces, de repente, los otros tres tiraron de las riendas de sus caballos y los detuvieron con los ojos muy abiertos. Jaime hizo lo mismo, llevando una mano a la empuñadura de su espada mientras miraba a su alrededor. ¿Qué pasa? ¿Peligro? El hombre verde se giró y miró hacia el sur durante un largo momento, antes de sacudir la cabeza. Dioses, dijo después de un largo momento. Algo le ha pasado al sur de nosotros. Un hedor se elevó del aire. Brienne de Tart parecía estar luchando por encontrar las palabras. Había un hedor, y luego desapareció. ¿Qué era eso? El hombre verde respiró profundamente. El dios ahogado ha muerto dijo finalmente. Un dios ha muerto. Aunque era un loco, los dioses antiguos lo llorarán. Ned Stark ha triunfado. Espero que haya sobrevivido a la batalla. Miró el horizonte y por primera vez Jaime pudo ver la línea negra de nubes que venía del norte. Cabalga hacia la cresta. Ahora. Allí hay una cueva donde refugiarse. Y así siguieron cabalgando. Catelyn se sentó en su escritorio y miró fijamente el pergamino que tenía frente a ella. El pergamino vacío. El pergamino vacío que se suponía que era la carta para papá. Suspiró una vez más y se pasó la mano por el abdomen abultado. El bebé no ayudaba. 
Él o ella estaba activo hoy. ¿Gato? Ella levantó la vista y vio a Rafei parado allí en la puerta, luciendo un poco preocupado. ¿Estás bien, gato? Ella sonrió levemente. Dacey, estoy tratando de escribirle una carta a mi padre sobre la boda de Rob. Su prima política frunció el ceño levemente y luego cerró la puerta detrás de ella y se dirigió a la silla más cercana al escritorio, donde se sentó. Ah. Ah, en efecto. La ascendencia de Val, o parte de ella al menos. Se hizo una pausa y luego respiró profundamente. Mi padre es, bueno, siempre se ha preocupado, digamos, por la importancia del matrimonio y la familia. La casa Tully no está tan bien establecida como otras casas como la casa Stark. Por eso mi padre insistió en que me casara con él después de la muerte de Brandon. Aunque los Tully nos conocemos desde antes de la conquista y la quema de Arrenal, mi padre siempre ha estado, interesado en fomentar las alianzas matrimoniales y profundizar nuestro control sobre las tierras de los ríos. Dacella sintió. Y ahora Rob se casará con Val, que es la mitad de la casa Umber, pero también la mitad de, hizo una pausa, visiblemente buscando las palabras adecuadas. Mitad salvaje, o gente libre, como se llaman a sí mismos señaló Kat. No es precisamente ilustre, al menos a ojos de mi padre. Por eso, debo escribirle y recalcar la importancia del matrimonio, y de la casa Umber. Otro gesto de asentimiento le hizo pensar. En cuanto a la boda de Rob, ¿asistirá Lord Tully? Kat suspiró. Rob y Val desean una boda rápida, pero con Ned todavía en el sur, tendremos que esperarlo, creo. Sintió que su voz temblaba por un momento. Todavía no había noticias de Ned ni de nadie en Antigua y, aunque sabía que su Ned era valiente y fuerte y tenía el puño del invierno, también sabía que cuando Ned se había ido al sur en los recuerdos de Rob, había sido traicionado y había muerto. Los Stark no prosperan al sur del cuello, era el dicho, y aunque no quería creer que fuera cierto, temía que lo fuera. Dacey la miró y luego suspiró. Tyrion y yo podemos posponer nuestro viaje a Surestone tanto tiempo como quieras, Kat. Nosotros, no, Dacey interrumpió a su prima con una sonrisa forzada. Tienes que ir a casa y arreglar las cosas allí. Sí, el botín de Bod le ha sido devuelto a Surestone, pero tienes que asegurarte de que todo está bien allí. Surestone es tu hogar, Dacey, tienes que volver allí y poner todo en orden. Solo por los libros de tu padre ya merecería la pena la visita. Gracias, Kat dijo Dacey, con expresión tensa. Pero sin noticias aún de Ned y su batalla con el dios ahogado, y con todo ese rumor de que alguien está intentando matar a un Stark, tal vez Ned, cerró los ojos durante un largo y tenso momento, y entonces oyó el sonido de nudillos vacilantes en la puerta, que luego se abrió con un crujido para revelar a un Bran de aspecto preocupado. ¿Madre? ¿Qué pasa, Bran? Preguntó con una cálida sonrisa un poco forzada. Su hijo pareció percibir que estaba preocupada, pero entró en la habitación y se giró para revelar a Kit Silver, que vestía una prenda negra y lucía muy solemne. Después de un momento, el niño del bosque hizo una reverencia formal y luego dio un paso adelante. Lady Stark, traigo un mensaje de antigua. Se levantó de golpe y se llevó las manos instintivamente a su estómago hinchado. ¿Tienes noticias de Ned? ¿Cómo? Kit Silver sonrió levemente. Los dioses antiguos hablan libremente con nuestro pueblo. La sonrisa se desvaneció. El dios ahogado está muerto. Los Stark, Ned Stark como lo conoces, lo mataron. Se sintió mareada por un instante y luego se preparó. Está, Ned, quiero decir, él. Los Stark viven, no temas. Quicksilver volvió a sonreír. Kat reprimió la necesidad de estallar en lágrimas de alivio y, en su lugar, inspeccionó la parte inferior de su falda mientras algunas lágrimas incómodas caían de sus ojos. Ned está bien. Finalmente, pronunció las palabras con voz entrecortada. Los ojos de Kit Silver parpadearon un poco. Ha matado a un dios. Los dioses antiguos lo ayudaron, pero ya ha quedado marcado. Llevará una cicatriz. Y no puedo decir qué significará esa cicatriz porque no lo sé. Pero diré esto. Lleva el favor de los dioses antiguos. Y regresará a Invernalia. Y entonces el gato lloró. Ned cuando despertó, se quedó allí tendido durante un largo rato, mirando el techo con cierta perplejidad. Aquel techo no le resultaba familiar. Y entonces los recuerdos le vinieron a la mente con estrépito, casi como garrotes. Las luchas ante la puerta. Él, muriendo... Había muerto realmente en aquella primera batalla, viendo las cosas desde los ojos de fuego helado, antes de que Leighton y Thor sacrificara su vida por ella. Y luego la lucha contra el dios ahogado, por quien a veces casi había sentido lástima. Lo cual era algo peculiar. 
La criatura había estado tratando de matarlo. ¿De dónde había venido el dolor? ¿Los dioses antiguos lo habían influenciado? ¿Había sido su apoyo triste pero decidido lo que lo había ayudado a sobrevivir esa pelea? Había sentido, algo a su alrededor y dentro de él mientras él y Frostfire luchaban contra la enorme pero lastimosa criatura. Y habían ganado. Cerró los ojos durante un largo momento mientras se deleitaba con la sensación de estar entre sábanas limpias. Había tenido sueños intensos mientras dormía, lo sabía, pero recordar los sueños era como intentar sostener uno en sus manos. Recordó un sueño. Estar en los brazos de su madre, mientras su padre los sostenía a ambos. Pero sus ojos, sus ojos estaban llenos de fuego rojo teñido de verde. Recordó sentirse completamente seguro mientras lo sostenían. ¿Qué había sido eso? ¿Solo un sueño, o algo más? Sintió el roce de las sábanas sobre su cuerpo y las levantó. Ah, estaba desnudo. Tenía un vago recuerdo de haber bebido unas cuantas jarras de cerveza mientras un maestre lo examinaba a él y a Huillas Tirell, recordaba haber devorado un pastel de miel y luego haberse sumergido en un baño y luego, nada. Solo dormir. Se levantó casi por completo de la cama y gimió cuando una gran cantidad de dolores y molestias hicieron sentir su presencia. Dioses, le dolían lugares que ni siquiera sospechaba que existían. Desde el viaje después de la batalla de Rubyford, nunca se había sentido así. Sintió algo a un lado y se giró para ver a Frostfire sentada allí, observándolo. Había algo en sus ojos que lo hizo detenerse, una comprensión y un conocimiento. Ambos habían matado a un dios. Un dios loco, una criatura desesperada llena de impulsos y deseos, una criatura hambrienta de oscuridad y de noche. Pero aún así, un dios. Miró a la enorme loba guardo y ella le devolvió la mirada. Y luego ambos asintieron el uno al otro. La vida es para los vivos, dijo en voz baja, antes de levantarse con un grudido. Había un espejo en una pared, uno bastante bonito, junto a una mesa que tenía un cuenco de agua encima. Sumergió la cara en el agua durante un largo momento, antes de enderezarse y pasarse los dedos mojados por el pelo y luego mirarse en el reflejo, antes de hacer una ligera mueca de dolor. Había una línea pálida, una cicatriz, en su rostro, que iba desde su frente derecha, a través del puente de su nariz y sobre su mejilla superior izquierda. Eso era de la sangre del dios ahogado. Estaba marcado por la sangre de un dios. Y luego estaba la línea pálida en el costado de su torso que había dejado la espada empuñada por Euron Greyjoy. Eso debería haber sido un golpe fatal, hasta que Lord Tower se sacrificó por él. Respiró profundamente y luego miró a su alrededor en busca de una camisa y unos pantalones. Estaban a un lado, de estilo sureño pero de confección fina. Mientras se vestía, se aclaró la garganta y miró hacia la puerta. ¿Guardias? ¿Guardias? Se oyó un ruido confuso fuera de la puerta y luego se oyó un breve golpe antes de que se abriera con cautela y asomara una cabeza vacilante. Era uno de sus guardias, llamado Will. ¿Mi señor? ¿Está bien? Estamos bien dijo Ned, asintiendo con la cabeza hacia Frostfire, que los observaba a ambos. Una pierna de cordero para Frostfire, por favor, no muy cocida. Y necesito desayunar. Se calzó un par de botas y su estómago aprovechó ese momento para rugir con fuerza. Sí, tal como lo escuché, mi señor dijo Will sonriendo. Se volvió hacia la puerta. Harry. Lord Stark está despierto. Una pierna de cordero para Lady Frostfire. Se dio la vuelta. Lord Tyrell y Lord Ictor enviaron un mensaje para que, cuando despertaras, te encontrarás con ellos en la casa del viejo señor. Puedo enviar comida allí, mi señor. Y la pierna de cordero. Reprimió un suspiro. Muy bien. Avísame de que voy en camino. Hizo una pausa cuando su estómago volvió a quejarse. ¿Alguien puede traerme un pastel de miel para comer en el camino? De hecho, hubo tres pasteles de miel que comió en el camino, Frostfire caminando detrás de él con sus guardias y mientras pasaban por los pasillos de Ictower, se dio cuenta de la forma en que esos sirvientes y otros con los colores de la casa y Ictower se inclinaban cuando pasaba. ¿Lo harás? Preguntó en voz baja mientras subían las escaleras hacia lo que había sido el solar de Leighton Ictower. Sí, mi señor. ¿Qué palabra has oído? El guardia inclinó la cabeza hacia un lado y luego se lamió los labios. Se está difundiendo la noticia de lo que hiciste, mi señor. Mataste a un dios, quiero decir. Erm, bueno, asesino de dioses, algunos te están llamando ahora. En la ciudad, bueno, te llaman el salvador de Antigua. Asesino de dioses. Se le puso la piel de gallina. Hice lo que tenía que hacer, Will. Nada más. Cumplí con mi deber. 
Frostfire resopló hacia un lado y Wig lo miró con extrañeza. Como usted diga, mi señor. Como usted diga. Cuando llegaron a la puerta cerrada del solar, pudo ver por la forma en que los dos guardias con los tabardos de la casa y Gitover abrieron los ojos de manera casi cómica, sorprendiéndolos por su llegada. Luego hizo una pausa. Will. Mi señor. ¿Cuánto tiempo estuve dormido? Casi dos días mi señor. Dioses. No es de extrañar que tuviera hambre. Miró a los guardias de la puerta. Los lores Igtor y Tirelli me han pedido que vaya. El más alto que estaba a la derecha asintió rápidamente. Sí, mi señor. Llamó a la puerta y luego la abrió. Lord Stark, mis señores. Gracias, Will. Quédate aquí murmuró Ned, antes de hacer una pequeña pausa. Y te ruego que me traigas esa comida antes de que mi estómago se encuentre con mi columna vertebral. Lo haré, mi señor. Entró en la habitación luminosa y aireada que había sido el solar de Leighton y Tower. En ella estaban sentados Baelor y Tower, ahora Lori Tower, Willas Tirell, que parecía cansado, y Samuel Tarly alrededor de una mesa, todos mirándolo. Y junto a la ventana estaba Malora y Tower, con el rostro demacrado por la tristeza. Parpadeó y asintió con tristeza. Primero que nada, permítame decir que le debo mucho al difunto Lori Tower. Me salvó la vida. Y yo, Ned, si puedo llamarte Ned, déjame detenerte aquí interrumpió Willas levantando una mano. Respiró profundamente. Sí, el abuelo dio su vida para salvarte. Pero luego derrotaste a Euron Greyjoy y salvaste mi propia vida, lo que saldó toda deuda. Y luego, y luego tu batalla y derrota del dios ahogado nos dejó profundamente en deuda contigo, Ned. Hubo un momento de silencio, que fue interrumpido por Malora y Tower. Él lo sabía. ¿Qué? Preguntó Baelor y Tower, luciendo confundido. Dije que él lo sabía se pasó una mano temblorosa por la frente. Hubo, hubo una profecía, si es que se la puede llamar así. Ned sintió que se le erizaban los pelos de la nuca. ¿Qué profecía? Una inscripción respondió Malora, tomando un trozo de pergamino y entregándoselo a Samuel Tarly, quien lo miró y luego inclinó la cabeza con perplejidad por un momento, antes de parpadear con fuerza y entregárselo. Bajó la mirada para leerlo. Estaba escrito en una versión arcaica del lenguaje de los primeros hombres. Una versión muy arcaica. Cuando se abra la puerta de la oscuridad, leyó en voz alta, y el que habla claro venga a luchar contra el que está muriendo, esté atento al codicioso que desea beber del estanque. Hubo otro momento de silencio. Hablar claro significa estar dijo finalmente. Y el codicioso era Euron Greyjoy. Quería matar al dios ahogado, pero, piscina. ¿Quién sabe qué podría dejar atrás un dios muerto? Dijo Malora con voz tranquila y amarga. Greyjoy debe haber pensado, por lo que nos ha contado Willas, que él mismo podría convertirse en un dios si, se alimenta del cadáver del dios ahogado. Ese hombre estaba loco espetó Willas, con las fosas nasales dilatadas. Loco y delirante. Y peligroso. Rompió antiguas barreras construidas por nuestros antepasados como si fueran leña. Pero salir le hizo daño murmuró Sam Tarly. Luego hizo una mueca. Dejó su piel atrás cuando huyó. Entonces está muerto insistió Baelor y Tower con rudeza, golpeando la mesa con el puño. Ningún hombre puede sobrevivir a eso. Ned se sentó a la mesa y los miró a todos con tristeza. ¿Pero era un hombre? Su aspecto, la piel flácida de su rostro, las cosas que sabemos que le hizo a su tripulación, ¿qué es ahora? ¿Sigue siendo un hombre? Dijo que había estado en Valiria, ¿qué le pasó allí? Casi todo el que va allí muere o, en los casos más raros, como en Aere a Targaryen, vuelve infectado con algo, o algo así. Y había historias de los que entraron y nunca volvieron. Algunos mencionaron demonios. ¿Quién sabe qué hay allí? Se produjo otro silencio, interrumpido por miradas inquietas. Willas Tirelli lo rompió. La noticia de la muerte del dios ahogado se está difundiendo lentamente, pero ya tenemos algunos mensajes de las zonas afectadas por la plaga. Se está aliviando, Ned. Esperamos más noticias de los lugares afectados, pero la primera noticia es buena, de uvas secas que se están reponiendo y de granos que se están poniendo en pie nuevamente. Soltó un largo suspiro de alivio. Sería bienvenida una confirmación de eso. Al menos, buenas noticias. Se escuchó un golpe en la puerta, que se abrió para revelar a un grupo de sirvientes con la librea de la casa y Tower, todos ellos con comida en bandejas que le hicieron la boca agua y le hicieron rugir el estómago. Veo que ya llegó el almuerzo, Ned dijo Willas con una sonrisa. Parece que tienes hambre. En efecto, lo era, pero se aseguró de que la pierna de cordero fuera primero para Frostfire. 
Luego, le dio un gran mordisco a la pierna de pollo que tenía en el plato frente a él, antes de detenerse y tragar. Samuel Tarly. El joven lo miró. Lord Stark. Me salvaste la vida y la de Lord Tyrell. Te interpusiste entre la puerta y Euron Greyjoy. El heredero de Ornil parecía profundamente confundido. Yo, yo hice lo que mi señor me pidió. Yo estaba, yo estaba aterrorizado en ese momento, así que no, solo los tontos y los locos nunca tienen miedo cuando van a la batalla. Arrodíllate. Sam Tarly se puso de pie, con los ojos muy abiertos, y luego se arrodilló. El norte no tiene caballeros como los tiene el sur. Pero yo, como Lord Stark, te declaro caballero ahora. Levántate, Ser Samuel. Lo has hecho bien. Brinden mientras cabalgaban hacia ese peñasco, se había preguntado si el hombre verde sabía algo sobre el lugar al que se dirigían que no fuera evidente de inmediato. Y tenía razón. Había un camino allí que conducía a un barranco que conducía a la entrada de una caverna oscura que era lo suficientemente grande como para entrar a caballo. Por los juncos que cubrían todo el suelo de la caverna y los escombros que se habían amontonado fuera de la entrada, pudo ver que en el pasado los caballos habían estado estabulados en la caverna. El lugar se llamaba Refugio Crag había runas talladas junto a la entrada, y, cuando se bajó del Wanderer y miró a su alrededor, vio que el lugar era más grande de lo que había pensado. La entrada estaba orientada al sur, lo que permitía la entrada de luz, incluso con las rocas del barranco de afuera, y podía ver leña apilada y más juncos a un lado. Hay una hendidura en la pared allí que puede usarse como chimenea dijo el hombre verde mientras desmontaba. Ser Jaime, por favor, encienda un fuego. Hay leña y leña aquí. El lugar ha sido utilizado tanto por la guardia de la noche como por el pueblo libre, a veces incluso al mismo tiempo. Me hablaron de él en el Castillo Negro. Es un refugio. Hace calor dijo Brienne mientras miraba a su alrededor, sorprendida. El aire es cálido aquí. Hay aguas termales más abajo. Pero necesitaremos luz. Brinden, ayúdame con las puertas una vez que el chico haya encendido el fuego. Y Brienne, enciende una o dos linternas, por favor. No soy un niño murmuró el Matarreyes mientras se arrodillaba junto a la grieta y la observaba. Ah, es un hogar de verdad. Y luego empezó a encender el fuego, algo torpemente, pero con manos razonablemente competentes. Mientras el Matarreyes usaba un pedernal y acero para encender la leña y luego la soplaba con cuidado, Brinden miró hacia la entrada y se dio cuenta de que efectivamente había puertas. Dos marcos de madera a cada lado que se podían mover para colocarlos en su lugar, con lo que parecía lana sostenida en su lugar con celosías de mimbre. Cuando la caverna empezó a iluminarse con el fuego y las linternas, se unió al hombre verde para mover las puertas para bloquear la entrada, y justo a tiempo, según los copos de nieve que caían afuera y el aullido del viento. ¿Estaremos seguros aquí? Preguntó Brinden en voz baja. Este lugar es conocido por muchos. Pero, ¿los otros? El hombre verde cerró los ojos por un momento, antes de moverse hacia un lado y pasar la mano sobre unos grabados desgastados en el lado izquierdo de la entrada. Este lugar está protegido. Estaba desapareciendo antes de que llegáramos aquí. Ahora está reforzado. Los pelos de su nuca se erizaron por un instante y luego miró al hombre mayor. ¿Simplemente lo reforzaste? Lo hice. ¿Lo sentiste? Sentí algo. Yo también dijo Brienne mientras se acercaba a ellos, con la linterna en una mano y frotando su nuca con la otra. El hombre verde les sonrió a ambos. Ambos servirán, dijo. Ahora, desensillad a los caballos y haced que se acuesten y coman. ¿Dónde descansaremos? Preguntó el Matarreyes, luciendo confundido. Los caballos primero, advirtió el hombre verde. Nosotros podemos cuidar de nosotros mismos. Ellos no pueden. El Matarreyes se sonrojó un poco ante esto, pero luego desensilló su propio caballo, lo frotó y luego lo alimentó, mientras cada uno hacía lo mismo con el suyo. Tendremos que mantener el fuego bajo control retumbó el hombre verde mientras finalmente los guiaba por el corredor que se alejaba de la entrada de la caverna. Las paredes de roca eran lisas, como si miles de manos hubieran trabajado en ellas a lo largo de los años, y el camino descendía y se abría hacia una caverna más grande. Se habían apilado más juncos aquí y allá y a la luz de las linternas pudieron ver que había una gran hendidura ennegrecida en una pared que tenía lo que parecía un fuego sin encender. Había un pequeño estanque a un lado que también se alimentaba de un agujero en la roca que goteaba constantemente. Brinden lo encendió esta vez, usando su propio pedernal y acero. Allí hacía más calor, podía sentirlo, y la leña estaba seca y se encendió sin mucho esfuerzo. 
Podía ver troncos apilados a un lado, secos, y se recordó a sí mismo que debía reemplazar lo que usaran. Sí, los Wigla, los pueblos libres, estaban todos al sur, más allá del muro, pero eso no significaba que ese lugar no pudiera volver a usarse pronto. Incluso había un par de varillas de metal en ángulo hacia arriba que habían sido martilladas en la roca a cada lado del hogar, perfectas para colgar una cadena para una olla de cocina, que era lo que quería hacer. Necesitaré agua para la olla dijo mientras sacaba algunas cosas de sus alfijas. Luego hizo una pausa. ¿Dónde están las fuentes termales? Más abajo. Más abajo dijo el hombre verde mientras desenrollaba una estera para dormir. Por allí. Siguió el movimiento del pulgar y pronto descubrió dos cosas. La primera era un conjunto de agujeros tallados en una losa horizontal que solo podía ser un retrete. La segunda era un camino que conducía a las fuentes termales. El aire se calentó a medida que se acercaba y se quitó el abrigo y luego se lo quitó por completo, antes de mirar a su alrededor. Había estalactitas sobre él, de unos 20 pies o más, y un estanque de agua que debía tener casi 50 o 60 pies de ancho. De allí salía vapor en algunos lugares y metió un dedo con cuidado en el agua antes de suspirar. Oh, eso estaba cálido, deliciosamente cálido de hecho. Llenó la olla hasta la mitad y luego regresó caminando con la idea de bañarse en su mente. La cena consistió en un poco de carne seca que se había ablandado en la olla, junto con zanahorias, patatas y nabos y algunos panecillos que mojaron en el caldo de la cocción para ablandarlos. No se hablaba mucho, o casi nada. El hombre verde parecía tener la mente en otra parte y el Matarreyes estaba de mal humor o pensando en algo que exigía toda su atención. Y en cuanto a Briene, no dejaba de mirarlo de reojo. Eso posiblemente se debía a que él hacía lo mismo con ella. Había algo allí, una sensación, una, no podía expresarlo con palabras. Era irritante, algo que a veces lo carcomía. A veces casi podía sentir dónde estaba ella. Después de que terminaron de comer y limpiaron sus cuencos en la piscina, el hombre verde suspiró un poco y se puso de pie. Voy a revisar los caballos y luego haré la primera guardia. Brinden lo observó mientras se alejaba con el ceño ligeramente fruncido. Luego suspiró un poco. Y yo, dijo mientras se ponía de pie, haré la segunda guardia, pero solo después de haberme bañado. Las aguas termales me llaman. El matarreyes asintió con cansancio y siguió mirando fijamente el fuego, pero Brienne inclinó la cabeza en varias direcciones y luego parpadeó. Un baño caliente siempre es bueno. Había algo en su voz que le provocó un escalofrío en la espalda, pero no tenía idea de por qué. Así que se levantó, cogió una pequeña bolsa de su alforja y echó a andar por el sendero que conducía a los manantiales, iluminado por su linterna. Colocó la linterna al costado de la caverna, se desnudó y luego entró a la piscina, suspirando al sentir la sensación del agua tibia en su cuerpo. Antes de entrar al agua había agarrado el trozo de jabón al que había podido acceder en el castillo negro y ahora se frotaba mientras subía y bajaba en el agua. Por los dioses antiguos, se sentía bien. El agua estaba tibia y sabía limpia. No sabía por dónde salía de las cavernas, pero debía de ventilarse en algún lado. Mientras flotaba de espaldas y miraba hacia el techo, se preguntó de dónde provenía el agua caliente. ¿Era esta una antigua montaña de fuego, como roca dragón? ¿Una más pequeña quizás? ¿Cuántas más de ellas había? El agua parece cálida. La voz lo sobresaltó. No se tambaleó, era un tuli. Pero bajó los pies y miró a su alrededor. Brienne estaba de pie en el camino de piedra. Llevaba una camisa y pantalones y estaba descalza. Hace calor, de verdad dijo en voz baja. Ella lo estaba mirando y él le devolvió la mirada. Había algo desafiante en ella y reprimió un trago mientras sentía que su corazón latía un poco más rápido. ¿Quieres un baño también? Las palabras parecían torpes y maldijo mentalmente. Una sonrisa se dibujó en su rostro y luego comenzó a quitarse la camisa. Pero cuando él comenzó a darse la vuelta con galantería, ella lo detuvo con una sola palabra. No lo hagas. Se dio la vuelta y la observó mientras se quitaba la ropa. Sus pechos eran firmes y su pelo corto y rubio como su cabello. Pero no estaba mirando eso mientras se sentía moverse bajo el agua. Era su rostro. Otros podrían no llamarla hermosa, pero él sí. Había una llama dentro de ella que casi podía sentir. Una vez que estuvo desnuda, entró a la piscina y luego se dirigió hacia él. Parecía que algo le había pasado a su respiración y él podía notar que ella sentía lo mismo por la forma en que se lamía los labios mientras se acercaba a él. Pensé que yo iría a ti, ya que tú no habías venido a mí, dijo finalmente. Yo, yo soy mayor que tú. Las canas de tu cabello ya desaparecieron. 
Lo sé, pero no sé por qué. Creo que el camino que estamos recorriendo lo ha logrado. ¿A dónde conduce el camino? Y con eso sonrió. No lo sé. Pero caminemos juntos. Y con eso ambos se acercaron y su boca estaba sobre la de él, y mientras la atraía hacia sí, tomó nota de que al día siguiente encontrarían un árbol corazón en alguna parte y le pedirían a su bisabuelo que se casara con ella. Edmure atravesó la puerta de aguas dulces con una especie de canción en el corazón y un sentimiento que no había sentido en mucho tiempo. Tenía la sensación de estar enamorado. Era una sensación embriagadora y agridulce, en cierto modo. Se apeó del caballo y acarició la nariz de Wanderer, luego le entregó las riendas a un mozo de cuadra y luego miró alrededor del patio. Estaba tan concurrido como siempre, tal vez un poco más. Sonrió levemente y luego se dirigió a la habitación de su padre. El padre miraba una taza de algo que parecía disgustarle cuando llamó a la puerta y luego entró en la habitación, pero aún así sonrió y le hizo un gesto para que se sentara. Mientras se sentaba, Edmure se detuvo un momento. El padre parecía cansado. Una nueva tintura, del maestre dijo el padre después de un momento mientras volvía a mirar la taza. Algo que puede ayudar. Se tensó un poco. ¿Para ayudar? Con el dolor dijo mi padre con una sonrisa forzada. Los días malos van en aumento, Edmure. Llegará un día en que superarán en número a los días buenos. Y entonces, llegarán los días en que no podré levantarme de la cama. Padre, no. No lo digas, Edmure. Tenemos que reconocer los hechos. No puedo disimularlo. Sabemos lo que se avecina, esta guerra en el muro, esta guerra contra los otros y los muertos. Se avecina un invierno que durará muchos años. Y yo estoy enfermo y tú debes, debes, estar listo para sucederme. Y. La casa tuya ha disminuido, al menos en aquellos que llevan ese nombre. Eres mi heredero, y Cato uno de sus hijos te seguirán si ocurre lo peor. No podemos confiar en que Brinden se case pronto, tu tío siempre ha sido un hombre de, caprichos. Aunque eso podría haber cambiado ahora, con su asociación con los hombres verdes y esta chica de Tart. Su padre suspiró y se pasó una mano por la frente. La he conocido, padre. El padre lo miró. ¿Roslyn Frey? Sí. ¿Estás seguro de que ella es una Frey? ¿Y su hija? El padre se rió de esto, una risa estruendosa que le dio una pizca de esperanza ante la idea de que el padre estaba enfermo. Oh, sí. Se parece más a esa madre de Rosby. ¿Te gusta entonces? Se quedó allí sentado un momento, sintiendo la emoción que sentía al recordar su encuentro. Sí, lo creo. Mucho. Bien. Bien. El padre se sentó y tomó un sorbo de la taza y luego hizo una mueca. Ah, eso tiene un gusto repugnante. Lo miró. ¿Quieres casarte con ella? Sí, padre. Es extraño querer casarse con una Frey. Pero ella no parece una Frey. Lo cual es una bendición. Padre se reclinó en su silla y sonrió. Luego tenemos que organizar una boda, y muy pronto. No sé cuánto tiempo me queda, pero debe haber más tullis en aguas dulces. Debe haberlos. Se acerca el invierno y hay tanto por hacer. Lo sé, padre. Se levantó y se acercó a la ventana para mirar hacia afuera. Va a ser terrible, ¿no? El padre se arrojó el resto de la copa a la garganta y luego gruñó mientras se levantaba de la silla para unirse a él. Sí, lo es. El muro debe permanecer. Si el norte cae, entonces nosotros seremos los siguientes. Puso una mano sobre el hombro de su padre. Entonces le diré a Lord Frey que me casaré con su hermana y que tenemos un matrimonio que arreglar. Los señores de las tierras de los ríos pueden reunirse para celebrarlo y prepararse para lo que está por venir. Su padre le estrechó la mano. Y yo intentaré vivir para ver el nacimiento de tu heredero. Envía a los cuervos ahora. Concha. Había momentos en los que podía sentir que Arrenal estaba, inquieto. Y si parecía extraño que alguien pudiera describir un enorme castillo, del cual se podría decir que algunas partes estaban medio derretidas por el fuego del dragón, como inquieto, bueno, había que estar atento a cómo sonaba a veces. El sonido del viento en los pasillos, o eran gemidos... Muchos habían muerto en el castillo, durante su construcción y en aquel terrible día, cuando Valerio en el terror negro lo quemó por orden de Aegon el Conquistador. Miró el fuego de la chimenea de su habitación y se estremeció un poco. La Torre Kingspile era un lugar que siempre evitaba en ciertos días, como el aniversario del día en que Arren el Negro y sus hijos habían muerto en esa miserable torre. Había algo en ese lugar que más que ponerle los dientes de punta, la asustaba a veces. El lugar podía ser frío, espeluznante, resonando con sonidos extraños en momentos en que debería haber silencio. 
Y hubo demasiado silencio. Ella era la última de la casa Went. Su marido, Walter, había muerto hacía tiempo, al igual que sus cuatro hijos y una hija. O casi muerto. Suspiró y se obligó a apartar sus pensamientos de ese tema. Ninguna palabra había llegado ni llegaría jamás, a menos que esa pequeña y débil esperanza se desvaneciera y muriera antes que ella. La casa Went fue la sexta casa que ocupó a Renal desde la muerte de Arren el Negro. Una tras otra, las casas se habían ido desvaneciendo y muriendo en estos salones. Había una maldición, estaba segura de ello y le había escrito a Kat, que heredaría después de su muerte, para instarla a que nunca pusiera un pie en el gran castillo, no fuera que la maldición tocara también a la casa Stark. Tal vez los dioses antiguos protegerían al joven robo a Sansa o a Bran si se lo concedían. O tal vez no. Se estremeció de nuevo. Había algo en el aire esa noche, algo que le picaba en el borde de los sentidos, un toque fantasmal en la piel, la sensación de que algo estaba más allá de su visión, que si giraba la cabeza lo suficientemente rápido podría verlo, pero nunca podría. No podía intentarlo. Estaba cansada, profundamente, casi mortalmente cansada. Suspirando profundamente, cerró los ojos durante un largo instante y escuchó el crepitar del fuego. Cuando volvió a abrir los ojos, Walter estaba de pie frente a ella, vestido con armadura, con una espada en la cadera y el pelo gris como en sus últimos días. Y la miraba con cariño y amor en los ojos. Sheila, mi esposa y amor. Walter lo miró con lágrimas en los ojos. ¿Es esto un sueño o ha llegado mi hora? Walter se arrodilló frente a ella. Había algo en su expresión que la hizo parpadear. Había arrepentimiento, pero también fiereza. No, tu hora aún no ha llegado. Y lucharé por ella. Y esto es casi un sueño, o casi. Al igual que Invernalia, Arrenal es un lugar donde los vivos y los muertos no están muy separados. En Invernalia es gracias a una magia grandiosa y maravillosa. Aquí, aquí es lo contrario. Algo terrible sucedió aquí. Y esta noche termina. Ella sacudió la cabeza confundida. No, no entiendo. Él extendió la mano como si quisiera tomarla por un momento, pero luego la retiró. Tenías razón, la maldición es real. Muy real. Tenías razón al hacer lo que hiciste. Arren el Negro, todavía está aquí, en cierto modo. El mortero utilizado en la construcción de Arenal tiene la sangre de miles de personas. Eso fue deliberado. Arren estaba empapado en magia negra y repugnante, quería construir algo que durara por siglos y continuara su linaje. Era un nigromante. Usaba a los muertos para sus propios fines. Aegon el Conquistador hizo bien en acabar con él y sus hijos de la forma en que lo hizo, en el fuego. Arren lo habría maldecido a él y a su familia si hubiera tenido tiempo, pero no lo tuvo. En cambio, en esos últimos momentos de su vida maldijo al castillo. Su cuerpo murió, pero una parte de él permaneció. Él extrae la vida de las familias que poseen este castillo. Está ahí, como una sanguijuela, siempre drenando de los vivos. Drenándonos a nosotros. Ella lo miró horrorizada. Entonces, ¿cómo es que ahora puedes aparecer ante mí y decirme esto? Algo gimió fuera de la vista y ella miró alrededor de la habitación. Walter hizo una mueca. Siempre he estado aquí dijo finalmente. Los espíritus de los muertos a los que Arren drenó la vida para mantener con vida esa parte de él siempre están aquí. Indefensos. Silenciosos. Impotentes. Prisioneros de ese loco que se ríe a carcajadas. ¿Pero cómo? Porque él ancló sus hechizos con la ayuda de su dios loco, enfermo y moribundo. El dios ahogado era parte de su poder. Y gracias a Ned Stark, el dios ahogado está muerto. ¿Muerto? La palabra pareció resonar extrañamente en la habitación por un momento. El dios ahogado ya no existe. Está muerto. La maldición se está deshaciendo, como un hilo que se tira y destruye un tapiz oscuro y terrible. Yo, no, nosotros, somos libres de nuevo. Su corazón dio un vuelco y, de repente, una figura surgió de la nada y se quedó sin aliento al ver a Osric, su hijo mayor, también con armadura, pero con la espada en la mano. Padre, debemos atacar ahora, se está debilitando. La miró y sonrió con una sonrisa tensa y triste. Hola, madre. Te he echado mucho de menos. Pero es hora de irnos, padre. Tenemos una batalla que librar. Y quiero dormir después. Oh, Osric dijo con lágrimas en los ojos. Y luego miró a Walter, que estaba desenvainando su propia espada. Si ganas, no volveré a verte, ¿verdad? No respondió su marido con la misma sonrisa que su hijo. Pero descansaremos. Arren morirá por fin y la maldición se hará añicos. 
Aparecieron más figuras, todas con armadura y portando sellos de casas que habían ocupado a Renal después de la muerte de Arren el Negro. Walter miró a las figuras de rostro sombrío y les hizo un gesto con la cabeza. Después de que ellas le devolvieran el gesto, la miró. Te amo, esposa mía, siempre debes saberlo. Siempre. Y ahora esto termina, aquí y ahora. Arren finalmente muere esta noche. Las figuras vitorearon ante las últimas cuatro palabras y, tras eso, el anfitrión se dio la vuelta y atravesó las paredes hasta perderse de vista, en dirección a la Torre Kingspire. Justo antes de que Walter desapareciera de la vista, se dio la vuelta y le lanzó un beso, que ella le devolvió con lágrimas en el rostro. Tal vez aún quedaba esperanza. Tal vez alguien pudiera regresar de su exilio en la Isla de los Rostros. Ella creía en Walter. Se quedó allí sentada durante un largo rato, sintiendo, algo, el temblor en el aire, los sonidos que estaban fuera del alcance de sus oídos, el choque de espadas que solo podía sentir y no oír. Había gritos, tantos gritos, de furia, dolor y miedo. Y luego, alguien gritó cerca. No podía decir quién era. ¿Era ella? ¿Era otra persona? ¿Quién era? Una forma parpadeante apareció frente a ella, un cascarón ardiente de un hombre, mitad fuego y mitad oscuridad, una criatura que se arrastraba por el suelo y dejaba una estela de baba humeante a su paso. Había un solo ojo en el rostro quemado y destrozado que la miraba, mientras los dientes destrozados rechinaban en el aire. Se encogió hacia atrás en su asiento cuando el hombre se arrastró hacia ella, y entonces Walter apareció a la vista. Su rostro estaba ensangrentado, su armadura rasgada y desgarrada, su espada tenía muescas, pero su paso era seguro. No. Gritó Walter mientras levantaba su espada sobre la cosa que estaba en el suelo frente a él. No la tendrás a ella. Ni a nosotros. Ni a nadie, nunca más. Muere. La espada se clavó profundamente en la espalda de la criatura en llamas, que gritó de angustia. Walter la sacó, jadeante, y luego la clavó de nuevo. Otras figuras aparecieron a la vista alrededor de la criatura que gritaba y más espadas se elevaron y cayeron, atacando a la cosa en el suelo que estaba casi a sus pies. Se levantó de repente y sacó su propio cuchillo del cinturón antes de mirar el objeto que tenía delante. Casi se estaba desvaneciendo en el suelo, pero todavía había ese ojo que la miraba. Así que se arrodilló y luego miró el objeto. Esto es para mi familia. Y luego se clavó el ojo. Se levantó un viento en la habitación, algo que le trajo a la nariz un olor a quemado, antes de que se desvaneciera en el vacío. Y justo antes de caer de rodillas y quedarse dormida, pudo ver a Walter y a Osric detrás de él sonriéndole y luego desapareciendo en la luz. Kevan se paró junto a la barandilla y miró hacia el patio. Torne estaba entrenando a los miembros de la Guardia de la Noche, pero a un lado podía ver a Gerion instruyendo a su hijo en algunos ejercicios de espada bastante avanzados. Ayarion era hábil, podía verlo a simple vista. El joven, no era un niño, rara vez cometía el mismo error dos veces. Su rostro estaba atento, su concentración era exacta, era un lanister de pies a cabeza, y algo más. Miró al cielo por un momento, suspiró y luego miró a Joffrey. El hijo de Jaimes estaba de pie a un lado, observando a Gerion y a Ayarion, con una expresión de profundo y permanente conflicto en su rostro. No, el niño no entendía. ¿Lo entendería alguna vez? Sintió movimiento a un lado y miró para ver a Adam Marbrand acercándose a él. Cuando el heredero de Asemark se unió a él en la barandilla, señaló con la cabeza hacia el patio. ¿Qué piensas de Ayarion? Marbrand frunció los labios, pensativo, por un momento. Rápido. Inteligente. Algún día será bueno. Lo miró por un momento. Si sobrevive a la guerra, claro. Espero que tengamos tiempo, dijo que van en voz baja. Sé que van a venir, pero espero que tengamos tiempo. Se quedaron allí por un tiempo, esperando y observando mientras Gerión continuaba su lección con su hijo y finalmente la terminaba, antes de alejarse con su mano en el hombro de Alarión, visiblemente orgulloso del muchacho. Y finalmente preguntó. Sé que solo han pasado unos días. ¿Pero qué piensas de Joffrey? Adam Marbrand intentó visiblemente no hacer muecas. El chico es, bueno, es, quiero decir que, hable claro, por favor. No soy mi hermano mayor. Hubo una pausa. Creo que es demasiado pronto para decirlo. El chico es pobre en aprendizaje, al menos hasta ahora. Parece que no ha aprendido nada del perro, aunque sé que le enseñaron mucho. Marbrand hizo una pausa y suspiró profundamente. En el fondo, sigue siendo arrogante. Cersei le echó mucho veneno. No sé cuánto tiempo tardará en sacárselo. 
Todavía está acostumbrado a ser un príncipe del reino y el heredero del trono de hierro. Ser un bastardo en el muro con la guardia de la noche, la herida causada por su caída todavía está abierta. Todavía sangra. Pero debe aprender a vivir aquí o morirá. ¿Qué van a sintió? Eso coincide con lo que he visto. Sigue enseñándole, ser Adam. Sigue enseñándole hasta que Jaime regrese de su misión con el hombre verde. Lo haré. Marbranda sintió formalmente y luego se despidió. Mientras se iba, Kevan se quedó mirando el cielo durante un largo momento. Nupes de color gris pizarra se desplazaban rápidamente hacia el este y un poco hacia el sur y el viento era frío. Se preguntó cuándo volvería a nevar en verano allí arriba. Dioses, el verdadero invierno aquí debía ser terrible, y sin embargo tendrían que presenciarlo cuando llegaran los otros. ¿Ser Kevan? Miró hacia un lado, donde se encontraba un sirviente con los colores de Barateón. Su gracia, el rey, os ha llamado a ti y a otros para que lo acompañéis de inmediato en el salón principal. Han llegado noticias de Invernalia. Asintió y se alejó, envolviéndose en su capa y tomando nota mental de pedir algo con mucha piel cada vez que estuviera en el muro. La simple tela, sin importar lo gruesa que fuera, no sería suficiente. Cuando llegó al salón, vio a Tiwin de pie junto al rey, que sostenía un mensaje en una mano y lo señalaba con la otra. Los dos tenían las cejas enarcadas y, de vez en cuando, hacían entrar al Lord Comandante, que estaba mirando una serie de papeles. Darley entró con Gerion, seguido por Thorne y Benjen Stark y el maestre Aemon, junto con Royce y Redford, tras lo cual el rey levantó la vista. Mis señores, sers, noticias de Invernalia. Dos mensajes, ambos sorprendentes. En primer lugar, hay un niño del bosque en Invernalia que dice que Ned, Lord Stark, ha matado al dios ahogado. Sintió que sus cejas casi desaparecían en la línea del cabello. ¿Ned Stark había matado a un dios? Entonces parpadeó. Un momento, ¿un niño del bosque? ¿No estaban extintos? Si murmuró el rey, lo sé, parece una locura. Pero Catelyn Stark y Rob Stark han firmado este mensaje. Y hay más. Se ha encontrado una habitación en Invernalia, una habitación con una silla que coincide con la que se descubrió en el Fuerte de la Noche. Aparentemente, cuando un Stark en el Fuerte de la Noche se sienta en una al mismo tiempo que un Stark en la de Invernalia, pueden hablar entre sí. Es una magia de los primeros hombres, la más rara de las magias, creada por los cantantes de piedras. Si es verdad, entonces es valiosa. ¿Cantores de piedra, su gracia? Preguntó Royce, con expresión atónita. Se dice que los cantores de piedra son más raros que los Uarks o los videntes verdes. Tan raros que no se ha visto ninguno en muchos años. Siglos, si no miles de años. Las cejas del rey se alzaron y bajaron ante esto. Rob Stark desea probar las sillas. Se sentará en ellas dentro de tres días, al mediodía. Benjen Stark, como eres el único Stark en el muro, necesitaremos que estés en el fuerte de la noche al mismo tiempo para sentarte en la silla allí. Lord Comandante, ¿cómo avanza el trabajo en ese castillo? Es el más grande de los castillos del muro y, como tal, ha necesitado más recursos, dijo Mormont. Se ha hecho mucho, pero aún no se ha reconstruido. Todavía no. Dicho esto, se ha reparado lo suficiente como para que haya una guarnición allí. Y debemos considerar trasladar allí el liderazgo de la Guardia de la Noche en algún momento, una vez que se haya reparado por completo. Entonces viajaré allí mañana, con Benjen Stark y quien desee viajar conmigo, para ver esto. Mis señores, esto podría ser vital para nuestras comunicaciones con las tierras del sur. Lo que podamos aprender aquí podría ser de una importancia indescriptible. Se oyó un murmullo de palabras en apoyo de las palabras del rey. Y entonces el rey asintió con la cabeza a todos y se alejó, con el Lord Comandante, el Maestre Aemon y Benjen Stark pisándole los talones. Tywin se acercó a él. Bien, ahora iré con ellos. Tiene razón, esto podría ser vital y un Lannister debería estar allí para presenciarlo. Una sonrisa invernal cruzó su rostro y Tywin lo agarró del brazo y lo acercó un momento. Ned Stark podría haber matado a un dios. Un dios. Si ganamos esta guerra, si prevalecemos y el juego de tronos se reafirma, ¿tienes alguna idea de lo poderosos e influyentes que serán los Stark? Debemos ser conscientes de esto. Debemos aliarnos con ellos. Empieza a pensar cómo hacerlo, hermano. Empieza a pensar, John Stark. El viaje de regreso a Pique fue tenso. Durante gran parte del mismo pudo ver a Sarah y Hoy en la proa del barco, con la mirada fija en el horizonte y el rostro surcado por arrugas que denotaban incertidumbre y tensión. Sabía por qué. 
Los cimientos de tantos de sus ancestros habían desaparecido de repente, gracias a su padre. Y las islas de hierro estaban en constante movimiento, bailando como luciérnagas en el viento. Después de que el vigía finalmente anunció que Pique estaba a la vista, sacudió un poco la cabeza y luego caminó hacia donde estaba y grite. Estaba un poco pálida, pero parecía tener más patas de foca que antes. ¿Estás bien? Pienso demasiado en el mar le sonrió con una sonrisa forzada. Estaré feliz de volver al norte, donde todo tiene sentido. Él le devolvió la sonrisa y le tomó la mano. Hay mucho que hacer allí. Necesito encontrar un lugar para vivir. Mi padre me prometió buenas tierras para que pueda ser el abanderado de Rob. Fundé una rama de cadetes. ¿Qué significa eso, cadete? La miró. Una rama menor de los Stark. ¿Cómo, los Karstark? Ellos fueron Stark alguna vez. Ahora son primos de los Stark de Invernalia. Amplió su sonrisa hasta convertirla en una mueca. Como mi esposa, tienes muchas costumbres de los Kneller que aprender. Ella le devolvió la mirada, y había un desafío en esa mirada. Ah, y tú también tienes mucho que aprender, John Stark. Cómo hacer muchas cosas. Cómo liderar a la gente. No eres malo. Necesitas mejorar. Su rostro se tornó sombrío por un momento. Será mejor que el muro resista. Se mantendrá le dijo. Tiene que hacerlo. Y luego caminó detrás de ella y la envolvió en un abrazo que ella le devolvió, agarrándolo de los brazos mientras el mar pasaba a toda velocidad por ambos lados. Solo espero que papá esté bien. ¿Estás preocupada por el Stark? Él mató, bajó la voz mientras observaba al hijo del hierro de rostro solemne mientras realizaban sus tareas en el barco. A él. Estoy preocupado, respondió. No sabemos si se lesionó. Y si hay algo que he aprendido últimamente es que todo tiene un precio. Siempre hay un precio que pagar. Entonces sí que sabes algo, John Stark, esposo. Se giró ligeramente entre sus brazos para mirarlo y él la besó rápidamente. Cuando el puerto cerca de Pique apareció a la vista, hubo más gritos y señales y tirones de cuerdas y todas las cosas que lo desconcertaron un poco, antes de que finalmente comenzaran a acercarse al muelle donde podrían atracar. Había una multitud reunida allí y la miró con preocupación, antes de ver dos caras familiares. La primera era la madre de Asa y Teón, que todavía vestía de negro pero que parecía mucho más serena que antes. La segunda también estaba vestida de negro y se apoyaba en una muleta. Lo había visto brevemente antes en Arlau. Victarion Greyjoy. El lector había subido a cubierta, después de haber enviado su propio barco a Arlau, y Stannis Barateón estaba a su lado. Los dos parecían haber forjado un entendimiento, no una amistad, dudaba que la mano del rey fuera capaz de hacer amigos, y parecían entenderse. Mientras el barco atracaba en el muelle, observó a Sagreijo y esperando junto a la pasarela, visiblemente tranquila, pero podía ver las pequeñas pistas visuales que mostraban que estaba hirviendo bajo la superficie. Cuando la pasarela estuvo lista, bajó por ella a grandes zancadas. Madre. Tío Victarion. Ambos le hicieron una reverencia, Victarion con torpeza debido a su evidente lesión en la rodilla. Pique es tuyo trono Victarion, antes de parecer profundamente incómodo. Debemos hablar en privado, sobrina. Han sucedido cosas que, los hombres ahogados han perdido a su dios dijo con firmeza la madre de Asa. Algunos están muy locos. Otros están simplemente, inquietos. Todos dicen lo mismo. Que la voz en su cabeza ha desaparecido. El dios ahogado ha muerto. Gritó alguien entre la multitud que se encontraba frente a ellos. ¿Qué haremos ahora? El rostro de Asa Greyjoy y se volvió de piedra por un momento. Continuaremos. Gritó las palabras mientras miraba a la multitud. Somos hijos del hierro. De estas islas. De esta sangre. Sí, el dios ahogado está muerto. Si acaso, su rostro se endureció. Tenemos más cosas en las que pensar. Los otros vienen. Sabemos esto. Vinieron aquí, a pique. ¿Cuántos de los presentes perdieron a sus familiares cuando atacaron? ¿Cuántos? Estamos en guerra. Hay una lucha por venir de la que todos hemos oído hablar. Los Stark piden ayuda. En el muro. Luchamos allí y vigilamos los mares por si hay otro ataque contra nosotros o cualquier otra costa. ¿Quién más puede proteger, luchar y vigilar como nosotros? ¿Quién más? La multitud se agitó, murmuró y luego vitoreó a Asa mientras ella sacaba su espada de la vaina con tristeza y la levantaba sobre su cabeza. Somos los nacidos del hierro. Nacidos del hierro. Respondió la multitud. Nacidos del hierro. Stanis Barateón intercambió una mirada con el lector y luego con Teón y él mismo. Sí. Servirá. 
Sandor se quedó pensativo mientras se sentaba allí y miraba alrededor del patio. No era el principal de Invernalia, era uno de los pocos pequeños, pero eso encajaba con su estado de ánimo. El pequeño mensaje en papel del cuervo que había llegado de las tierras del oeste estaba en su mano y lo miró una vez más y luego suspiró. Clegane que Ep era suyo. Era su señor, o su ser, o como fuera el título vacío. El monstruo había arruinado cualquier estatus que el título de ser tuviera en su mente. ¿Qué hacer ahora? ¿Qué podía hacer ahora? ¿Irse a casa? ¿Dónde estaba su casa? Hacía mucho tiempo que su casa no era el castillo de Clegane. Mucho tiempo, en realidad. Desde que lo quemaron. Y ahora estaba curado, pero sabía que algunas cicatrices no desaparecerían, no podrían hacerlo. Le colocaron una jarra de cerveza delante y miró hacia arriba para ver a Beth frente a él. Ella parecía preocupada. ¿Estás bien, Sandor? Le dio la vuelta al mensaje que tenía en la mano. Yo, yo tengo una fortaleza. La fortaleza de Clegane. Si él muere, yo la heredo. Beth se sentó a su lado y lo miró con preocupación. Y. Eso no es bueno. Una risa amarga se le escapó de las narices. No lo quiero. No tengo recuerdos felices de él, no después de que el monstruo me quemara la cara por atreverme a quitarle su juguete. Mi padre no lo castigó, mi madre le tenía miedo, mi hermana, ese viejo odio ardió de nuevo en lo más profundo de su mente. Ella murió dijo finalmente. Y creo que él la mató. El fuerte Clegane no es mi hogar. Nunca conocí un hogar. Así que no lo quiero, aunque ahora sea mío. Se quedaron sentados allí durante un largo momento mientras ella lo miraba con el ceño fruncido y algo en los ojos que le hizo intentar, pero no pudo, apartar la mirada. Está muerto dijo finalmente. Tú y los Rob lo habéis matado. Estaba poseído, y era malvado incluso antes de eso. Todos fuimos advertidos sobre él, todos los sirvientes. Lord y Lady Stark nos dijeron que debíamos evitar a ese hombre. Si era necesario, huir de él. Sé cómo era dijo, y el odio era negro y venenoso en su lengua. Bebió un sorbo de cerveza, pero no le quitó el sabor. Y eso es lo otro. Para algunos en el fuerte Clegane soy un asesino de parientes. Maté a mi hermano. Tú y Lord Rob lo mataron cuando él intentó matar a Lord Rob y a Lady Val le dijo Beth con urgencia. Hiciste lo correcto. Eres un buen hombre, Sandor Clegane. Un buen hombre. Y no dejes que nadie te diga a lo contrario. Él bajó la cabeza avergonzado por sus palabras. Bien. Durante años fui solo el perro. Yo era la espada jurada del mocoso dorado. Cuando me daba órdenes, tenía que obedecer. He hecho cosas, Beth. Cosas terribles. No soy un buen hombre. No sé lo que soy. Hubo un silencio tenso y luego su agarre en su mano se hizo más fuerte. Sé lo que eres. El hombre verde no te habría curado menos que fueras un buen hombre. Tal vez has estado en el camino equivocado hasta ahora. Pero estás aquí ahora, conmigo ahora y digo que eres un buen hombre. La llamada ha sido emitida y estás aquí. Los otros vienen. Lord Stark ha pedido ayuda. Te necesitan. Y. Y yo te necesito. Te amo, Sandor Clegane. Ya no eres un perro. Eres un hombre libre. Se frotó los ojos por un momento, maldiciéndose a sí mismo, y luego levantó la cabeza y la miró. Su mirada, Dios, su mirada. Ella confiaba en él. Él le sonrió con una sonrisa forzada. Un hombre libre. Gracias, Beth. Y yo también te amo. Pero todavía no sé qué carajo hacer. ¿No puedes hablar con Lord Tyrion sobre la fortaleza? Él frunció el ceño. ¿Qué? ¿Sobre qué? Lo cambiaremos o algo así. ¿Un castillo en el norte por un castillo en las tierras del oeste? ¿Una fortaleza en el norte? ¿Ayudaste a los Rob? Los Stark tienen una deuda contigo. Y estás aquí. En el norte. No sé cómo los lores se las arreglan con estas cosas, pero, se encogió de hombros. Luego respiró profundamente. Quiero decir, ¿no consideras que le gane que como tu hogar? ¿Por qué no hacer un verdadero hogar? Aquí, en el norte... Has dicho tantas veces lo mucho que te gusta estar aquí. Aquí llamamos a las palas por su nombre. ¿Por qué no? Había, de nuevo, algo en sus ojos. Y tenía sentido. Él reflexionó sobre ello mientras estaba sentado allí y bebía un sorbo de cerveza. Eres más sabia que yo, Beth. Puedo preguntar. Puedo intentarlo. Yo, nunca pensé mucho en eso. Siempre pensé que el monstruo y yo pelearíamos algún día y que con suerte lo mataría y probablemente moriría en el intento. Más que eso, ella le sonrió de nuevo. ¿No soñabas con algo más? ¿Una esposa? 
¿Una familia? Levantó una mano y la pasó por la piel y el cabello de su rostro restaurado. Yo, yo nunca me atreví a tener esperanzas. Yo simplemente, existía. Y entonces el hombre verde me cambió y el monstruo murió. Entonces, ten esperanza dijo con urgencia. Ten esperanza aquí. En el norte. Conmigo. Construye algo aquí, Sandor. Construye un hogar conmigo. Ella estaba acalorada por la emoción y él sintió que algo se movía en su interior, algo que no había sentido en mucho tiempo. Y entonces le sonrió, la atrajo hacia sí y la besó. Henry miró las runas brillantes de la coraza y suspiró un poco. Había hecho un buen trabajo, o al menos estaba seguro de que lo había hecho bien, y eso era lo que le preocupaba. Confiaba en las runas de un libro. Sí, los Royce habían preservado mucho, ¿cómo se decía? Arte rúnico. ¿Rúnicas? Pero nadie había usado una armadura rúnica contra los otros en miles de años. Y eso era lo que le preocupaba. Sí, los Ten le habían asegurado que las runas tenían sentido, que los Royce habían recordado verdaderamente, que las runas tenían sentido, pero todavía tenía miedo de que en algún momento hubiera cometido un error, de que algo pudiera salir mal en algún momento. Se secó las manos casi distraídamente con un trozo de tela y luego miró ceñudo el peto. Era un buen trabajo, se dio cuenta a simple vista. Pero y las runas todavía lo preocupaban. Y entonces lo dejó a un lado, apoyó cuidadosamente sus herramientas contra la pared, comprobó que todo estuviera guardado como debía en la forja y luego hizo un gesto con la cabeza a los demás y salió al patio. Caía una fina nevada, no muy fuerte, pero suficiente para cubrirlo todo de blanco. Aún se maravillaba un poco ante las diminutas plumas de frío que caían del cielo. Apenas podía recordar el último invierno, no es que realmente hubiera tenido a desembarco del rey en sus garras, no como aquí. No, nunca como aquí. El norte era enorme, desolado y frío. Y más allá del muro hacía aún más frío, y había criaturas malvadas nacidas del frío y algo más grande y desagradable, o eso le habían dicho. Se quedó allí un momento, indeciso, y luego suspiró y caminó hacia los aposentos del maestre. En el camino pudo ver a Joffrey Lille entrenando con Seradam nuevamente, el muchacho sudando y frunciendo el ceño y griega. Dioses, era un inútil. Seguía cometiendo los mismos errores y Seradam se mantenía callado pero conciso en sus críticas, no es que el mocoso pareciera estar escuchándolo. Henry negó con la cabeza por un momento. Dioses. Eran bastante parecidos en edad y él estaba llamando a Joffrey Lille mocoso. Francamente, no se le ocurría otra palabra para describirlo. Bueno, no una palabra educada, en cualquier caso. La puerta del maestre se abrió de par en par y él se levantó y llamó a ella tan educadamente como pudo. Después de un momento, la asistente del maestre, Gen la salvaje, la abrió y lo miró con los ojos entrecerrados y suspicaz. ¿Y qué quieres, Gen y Strongarme? Una palabra con el maestre, por favor, Gen dijo educadamente. Dile que necesito hablar de runas. Los ojos de Gen se abrieron de par en par por un largo momento y luego asintió. Un momento. Cerró la puerta y él pudo escuchar voces en la habitación de al lado, antes de que la puerta se abriera y ella le hiciera un gesto para que entrara. El maestre Aemon estaba sentado en una mesa grande, rodeado de libros y papeles. Para ser un hombre tan mayor, parecía notablemente activo y vigoroso. Ah, joven Henry. ¿Qué puedo hacer por ti, jovencito, acerca de las runas? Asintió formalmente y luego se acercó vacilante, sacando el libro mientras lo hacía. Maestre Aemon, hizo una pausa y trató de ordenar sus pensamientos dispersos. Quiero decir que quiero, el viejo maestre lo miró con amabilidad y luego le hizo un gesto para que se sentara. Ahora, ordena tus pensamientos. Veo que tienes un libro ahí. Él asintió y se lo entregó. Lo Royce me lo dio. Es de Runestone. Y se trata de runas. Pero, estoy preocupado. Los ojos purpuras del maestre lo miraron. ¿Sobre qué? Me estoy equivocando respiró profundamente. Me llaman el herrero de runas balbuceó. Pero, aunque puedo tallar las runas y hacerlas brillar, ¿qué pasa si están mal? ¿Qué pasa si cometo un error? ¿No se han tallado runas para luchar contra los otros en cientos de años? ¿Miles? Sé que tengo el libro, que dice que las estoy haciendo bien, pero ¿y está bien el libro? Cerró los ojos durante un largo y angustiado momento. Su gracia al rey es mi padre, y he estado escribiendo runas en su armadura. ¿Y él es el rey de la tormenta, o está destinado a serlo, no lo sé? Luchará contra los otros. Y no quiero que las runas le fallen. ¿Cómo puedo estar seguro de que no lo harán? El maestre Aemon miró el libro durante un largo momento y luego lo miró a él. 
Había una mirada evaluadora en su mirada que hizo que Henry se enderezara en su asiento como si estuviera atento. Hijo mío dijo finalmente el maestro, antes de hacer una pausa. No, tatara nieto, porque eso es lo que eres. Somos parientes, ¿sabes? Hay mucho de tu padre en ti, pero veo algunos toques de tu bisabuela en ti. Y ella habría aprobado enormemente lo que acabas de decir. Sonrió con una leve sonrisa, casi amarga. Ella valoraba el conocimiento y cómo usarlo. La idea de que fueran parientes lo dejó atónito por un largo momento. Soy un cabrón, dijo finalmente. No, no lo eres dijo el maestre con una mirada penetrante. Eres un barateón. Y tus temores son válidos y deben ser abordados. Lo miró y luego suspiró levemente. Hace muchos años que no se graban runas, no las runas verdaderas que deberían usarse para luchar contra los otros, así que tienes toda la razón en eso. Sin embargo, los Roy se han recordado mucho y este libro se basa en eso. Así que consultaré mis libros y lo que tenemos aquí. ¿Has preguntado a los Ten sobre esto? Sí, admitió. Creen que me preocupo por nada. Pero, quiero estar seguro. Esto pareció casi divertir al anciano. Hay muy pocas certezas en la vida, dijo irónicamente después de un momento. Hay momentos en que lo que tenemos seguro está construido sobre piedra y otros momentos sobre arena. No es hasta que llega a la tormenta que conocemos la verdad. La tormenta es lo que me preocupa, admitió Henry. Y no quiero que nadie se pierda por culpa de que me equivoqué con una runa. Entonces estudiaremos juntos dijo el maestro Aimon con una sonrisa. Ahora, dime qué runas te preocupan más. Si hay que corregir algo, deberíamos hacerlo ahora, antes de que esta guerra en el muro comience en serio. Jaime jamás habría pensado, adivinado o siquiera bromeado, que asistiría a una boda al norte del muro. Y, sin embargo, eso fue lo que hizo poco después del amanecer de ese día. Y la pareja había sido la más extraña, al menos en su pensamiento, que se le hubiera podido ocurrir. El pez negro y Brienne de Tart. ¿Qué pareja tan ruidosa habían formado en aquella cueva? TCH. Ecos. En el momento en que abandonaron el peñasco, cuya ubicación había intentado memorizar, cabalgaron a toda velocidad en una dirección, guiados por el hombre verde. Los llevó directamente a un árbol corazón y allí, con alguna que otra mirada fulminante al pez negro y murmullos de que sería mejor que tratara bien a su bisnieta, los casó a los dos. Todo había sido muy, bueno, como diría Tirión, singular. Especialmente cuando los dos se habían besado. Le dio la extraña sensación de que, por primera vez en su vida, el pez negro estaba completo. Y entonces emprendieron nuevamente el viaje hacia el norte. Tyrion no pudo evitar reflexionar con amargura sobre las crueldades de la vida y del amor. El pez negro y Brienne se habían encontrado. Tyrion había encontrado a su gacey. Y él, nunca tendría a nadie. Salvo, tal vez, una prostituta de moleto un que sintiera algún afecto por él, o su propia mano. Había una larga lista de personas a las que culpar por todo esto, empezando por el maldito Aerys Targaryen, que había odiado tanto a padre que lo había nombrado miembro de la Guardia Real, a pesar de ser un joven novato. Pero el principio y el fin, propiamente hablando, de la culpa recaían sobre él. Él mismo. Se había arrodillado ante el rey loco. Sí, había matado al lunático asesino de mente, pero luego no le había dicho a nadie por qué, a pesar de que había puesto a gente en peligro y luego había traicionado a un segundo rey acostándose con la esposa de ese rey y poniendo tres bebés en su vientre. Su propia hermana. Locura. Sencilla locura. Y todo el tiempo, a cada paso que daba por ese camino de locura, había hecho lo que hacía porque, ¿por qué? Porque algunas partes eran fáciles. Porque había tenido miedo de lo que podría pasar si hablaba en contra. Porque, no tenía palabras. Llegaron a la cima de una colina y contemplaron un valle poco profundo más allá, con árboles dispersos aquí y allá y lo que parecían los restos de una aldea en el medio. La muralla que rodeaba el asentamiento parecía construida a toda prisa y descuidadamente y gran parte de ella estaba derrumbada, con partes quemadas, por lo que podía ver a través de la capa de nieve y hielo. El viento había descubierto partes de ella... Ese viento era frío y duro y se estremeció un poco y agradeció a los dioses por haber seguido las instrucciones de Tirión al pie de la letra al ponerse las capas de ropa. No me gusta el aspecto que tiene dijo el pez negro con tristeza después de un momento. ¿Abandonado por los salvajes, no? Sí dijo el hombre verde con una voz igualmente sombría. Y puedo oler que muchos de ellos van a tener un mal fin allí abajo. Cabalgaremos alrededor, contra el viento siempre que podamos. Miró a su alrededor y casi pareció oler el aire como si percibiera algo. 
Cabalga rápido, debemos llegar al norte ahora. Mientras bordeaban el pueblo y cabalgaban a toda velocidad hacia la siguiente cresta, miró los restos del asentamiento y entrecerró los ojos. Algunos de los montículos y protuberancias cubiertos de nieve temblaban o se movían. Quizás era un efecto de la luz. Luego miró al hombre verde, que también miraba en la misma dirección. Espectros gruñó el ex guardia real. Duermen intranquilos, o lo más parecido a eso para su especie. No tenemos tiempo para acabar con ellos. Tal vez regresen. Pero no ahora. Y podría haber un otro cerca. Una vez que llegaron a la otra cuesta, redujeron la velocidad y luego continuaron. El hombre verde se levantaba de vez en cuando sobre sus estribos para mirar hacia adelante, antes de relajarse un poco. Adelante, norte. Cabalgaron y, a cada kilómetro que pasaban, él se preguntaba qué estaban haciendo allí y qué percibían los demás. Hubo un momento en que los tres se detuvieron y miraron hacia el este, antes de intercambiar miradas y luego continuar cabalgando. Siento inquietud dijo Brienne de tarde mala gana cuando se detuvieron al mediodía para comer y dar descanso a los caballos. Algo sucedió pareció luchar durante un largo momento para encontrar las palabras. Algo malo sucedió allí, no hace mucho tiempo. Es como si, algo hubiera caminado sobre muchas tumbas allí. Murió gente. Él observó su expresión facial y luego vio la forma en que Blackfish extendió la mano para tomar su mano y luego se inclinó para apoyar su frente contra la de ella por un largo momento y una vez más sintió una punzada de envidia por lo que tenían. Y luego, más o menos una hora después de eso, se encontraron con lo que más tarde él siempre llamaría un cementerio, o lo que quedaba de uno. Había un gran círculo de árboles quemados alrededor de un gran claro que tenía lo que parecían algunas barricadas cubiertas de nieve a su alrededor. Y en ese círculo quemado había huesos quemados y otros huesos. Cráneos. Dientes. Los salvajes lucharon aquí contra los otros y sus espectros dijo el hombre verde en voz baja. Y tal vez ganaron aquí, por un tiempo. Hasta que huyeron al sur otra vez. Estén atentos. Tragó saliva con fuerza, oliendo el viejo y demasiado familiar hedor de ceniza y grasa humana, antes de asentir y seguir adelante. Dioses. Todo era verdad. Todo. Había tenido en él ese gusano persistente de duda, ese último fragmento de incertidumbre, que ahora había desaparecido. Todos estaban en peligro mortal, él lo sabía, realmente lo creía, era, real. Tenía la extraña necesidad de hablar con Tirión, bueno, de despotricar contra él. Habían encajado, por así decirlo, tantas piezas en su cabeza. Tantos pensamientos. Los otros no eran un producto de la imaginación de alguien. Lo había sabido de verdad la primera vez que había visto una cabeza gruñona en una jaula, pero creer en algo. La fe era otra cosa. Y ahora él creía. Y se estremeció. ¿Qué más había allí afuera? ¿Y de qué debería tener miedo? ¿De verdad? 